ನಮಸ್ಕಾರ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಏಷ್ಯಾ ನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ ನಾನು ಅಜಿತ್ ನಮಕ್ಕನವ ಈಗ ಈ ವಾರದ ನ್ಯೂಸ್ ಅವರ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ನ್ಯೂಸ್ ಅವರ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ನಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಸ್ ಪರ್ಸನ್ ಆಫ್ ದ ವೀಕ್ ಇರ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ನ್ಯೂಸ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ವೀಕ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುವುದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಅತಿಥಿ ಇರ್ತಾರೆ ಏನು ನ್ಯೂಸ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ವೀಕ್ ಏನು ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯ ಮೊಮ್ಮಗ ಹಾಲಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯ ಮಗ ಮತ್ತು ಸಚಿವ ಉದಯನಿಧಿ ಸ್ಟಾಲಿನ್ ಸನಾತನ ಧರ್ಮದ ಸರ್ವನಾಶಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕರೆ ಕೊಟ್ಟರು ಅದಾದ ನಂತರ ಅದೇ ಧಾಟಿಯಲ್ಲಿ ಅವರದೇ ಪಕ್ಷದ ಸಂಸದ ಎ ರಾಜ ಮಾತಾಡಿದ್ರು ಅವರ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ನ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿ ಪೊನ್ಮುಡಿ ಕೂಡ ಮಾತನಾಡಿದ್ರು ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ಚರ್ಚೆಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಸನಾತನ ಧರ್ಮದ ಸರ್ವನಾಶದಿಂದ ಸಮಾನತೆ ತರ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದು ಆ ಪಕ್ಷದ ವಾದ ಅಥವಾ ಆ ಪಕ್ಷದ ಮುಖಂಡರ ವಾದ ಇದರ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆಯಾ ಇದು ಆಗುವ ಮಾತ ಈ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಇವತ್ತು ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ ಅತ್ಯಂತ ಸೂಕ್ತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾರು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡುವುದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹುಡುಕಿದಾಗ ನಮಗೆ ಹೊಳೆದ ಒಂದು ಹೆಸರು ರಾಮಕೃಷ್ಣಾಶ್ರಮದ ನಿರ್ಭಯಾನಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳು ಅವರದು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಇದ್ದಾರೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ನಿರ್ಭಯಾನಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ತಂದೆ ಅವರನ್ನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅನೇಕ ಆಹ್ವಾನಿತರಿದ್ದಾರೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ನಿರ್ಭಯಾನಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ತಮಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ನಮಸ್ಕಾರ ಇತ್ತೀಚಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳ ತಮಗೂ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಿದೆ ಇವತ್ತು ನಾವು ಒಂದು ಡೆವಿಲ್ಸ್ ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ ರೋಲ್ ಪ್ಲೇ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಉದಯನಿಧಿ ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ ಆಗಿ ನಾನು ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ನಾನು ನನ್ನ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಕಣ್ಣಾರೆ ಕಂಡಂಥದ್ದು ಟೀ ಅಂಗಡಿಗಳಲ್ಲಿ ದಲಿತರಿಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಇರಲಿಲ್ಲ ಕ್ಷೌರ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅವ್ರದ್ದು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಬಾವಿಯ ಹತ್ರ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಇಲ್ಲ ಮುಟ್ಟ ಹಂಗಿಲ್ಲ ಇಷ್ಟೊಂದು ಅಸ್ಪೃಶ್ಯತೆ ಜಾತಿ ಭೇದ ಇರುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅದೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಮೂಲ ಕಾರಣವಾಗಿರುವ ಸನಾತನದ ಸರ್ವನಾಶ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಅವರು ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಏನ್ ತಪ್ಪಿದೆ ಸನಾತನ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಏನು ಅಂತಲೇ ಬಹಳ ಜನರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಸನಾತನ ಧರ್ಮ ಅಂದರೆ ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ತತ್ವ ಮಾತ್ರ ಓಕೆ ಆ ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ತತ್ವವನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ನೆನಪಲ್ಲಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ವ್ಯಾಸ ಮಹರ್ಷಿ ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರಗಳನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡಿದರು ಉಪನಿಷತ್ನಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ತತ್ವಗಳನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಸ್ತೃತಗೊಳಿಸಿ ಕೃಷ್ಣ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟ ಸನಾತನ ಧರ್ಮ ಅಂದರೆ ಕೇವಲ ಈ ಮೂರು ಮಾತ್ರ ಅಥವಾ ಈ ಮೂರರಿಂದ ಬೆಳೆದು ಬಂದ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಗಳು ಈ ಮೂರನ್ನು ಆಧಾರವಾಗಿಟ್ಕೊಂಡು ಬೆಳೆದು ಬಂದ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಗಳು ಯಾವುದರ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಗಳು ಜೀವ ಜಗತ್ತು ಈಶ್ವರ ಜೀವಿ ಯಾರು ಈ ಜಗತ್ತು ಹೇಗಿದೆ ಈಶ್ವರ ಅಂದರೆ ಯಾರು ಈ ಮೂರರ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಗಳು ಉಪನಿಷತ್ ಗೀತೆ ಮತ್ತು ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಬಂದಂಥ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಗಳು ಇಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಸನಾತನ ಧರ್ಮ ಅದರಲ್ಲೂ ಮೂಲಭೂತವಾಗಿ ಉಪನಿಷತ್ತು ಇಡೀ ಉಪನಿಷತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಅಸ್ಪೃಶ್ಯತೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಕಡೆ ಬಂದಿದ್ದರೆ ಅಸ್ಪೃಶ್ಯತೆಗೆ ಸನಾತನ ಧರ್ಮ ಕಾರಣ ಉಪನಿಷತ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಡೆಯೂ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಸನಾತನ ಧರ್ಮಕ್ಕೂ ಅಸ್ಪೃಶ್ಯತೆಗೂ ಕಾರಣ ಹೇಳೋದು ಏನು ಅರ್ಥ ಇದೆ ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಎಷ್ಟೋ ಬಂದಿದೆ ಇವಾಗ ವಿಧವೆಯರನ್ನು ಕುರೂಪುಗೊಳಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬಂತು ಸನಾತನ ಧರ್ಮ ಕಾರಣವ ಒಬ್ಬನಿಗೆ ಇಬ್ಬರು ಮೂರು ಜನ ಹೆಂಡ್ತಿರಬಹುದು ಅಂತ ಬಂತು ಸನಾತನ ಧರ್ಮ ಕಾರಣವ ನಾಲ್ಕು ಒಬ್ಬಳೇ ಹುಡುಗಿಗೆ ನಾಲ್ಕಾರು ಜನ ಗಂಡಂದ್ರಿರುವಂಥ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳು ಬಂದವು ಸನಾತನ ಧರ್ಮ ಹೇಳಿದೆಯಾ ಸಮಾಜ ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ತನ್ನನ
ಮಹಾ ಮಡಿವಂತರು ಅಂತ ಅನಿಸ್ಕೊಂಡವ್ರು ಇವತ್ತು ಹೋಟೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಊಟ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಬದುಕೋದು ಹೇಗೆ ಮೊದಲು ಬದುಕಬೇಕಲ್ಲ ನಾವು ಬದುಕಿದ ಮೇಲೆ ಆಮೇಲೆಲ್ಲ ನಿಯಮಗಳು ಆಮೇಲೆಲ್ಲ ಸಮಾಜಗಳು ಆಮೇಲೆಲ್ಲ ಸಮಾನತೆಗಳು ಮೊದಲು ಬದುಕೋಣ ನಗರಕ್ಕೆ ಬಂದಂತಹ ಹಳ್ಳಿಗಳ ಸಾವಿರಾರು ಜನರು ಅವರಿಗೆ ಊಟಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯೇ ಇಲ್ಲದೇ ಇದ್ದಾಗ ಇಷ್ಟು ದಿವಸ ಏನಾದ್ರು ಮಾಡ್ತಿರ್ಲಿಲ್ವೋ ಅದನ್ನು ಇವತ್ತು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಹೋಟೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಊಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದ್ರೆ ಮಡಿವಂತಿಕೆ ಫಾಲೋ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನುವ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ತಮ್ಮದು ಹಾಗಲ್ಲ ಹಾಗಲ್ಲ ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ ಅದು ಓಕೆ ಆಗೋದು ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಈಗ ನಾವು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೀವು ನಮ್ಮ ಜನವೇ ಅಂತಲೇ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಒಂದಿನ ಊಟಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ನೀವು ಹಾಕ್ತೀರಿ ಎರಡನೇ ದಿನ ಎಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತೀರಿ ಎರಡನೇ ದಿನ ನೀವು ಬರಬೇಡಿ ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಅಂತ ನೀವು ಅನ್ನಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಸಡ್ಡೆ ಮಾಡಿದರು ನನಗೊಂದು ಆತ್ಮಗೌರವ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ನಾನು ಬೇರೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಹುಡ್ಕೊಳ್ತೀನಲ್ಲ ಹೀಗಾಗಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು ಯಾವುದೇ ಜೀವಂತ ಸಮಾಜ ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ತನ್ನ ಉಳಿವಿಗಾಗಿ ಆ ಅಸ್ಪೃಶ್ಯತೆ ಯಾವುದೋ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಬಾಲ್ಯಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಅಸ್ಪೃಶ್ಯತೆ ಏನಿತ್ತು ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಅಸ್ಪೃಶ್ಯತೆ ಇಲ್ಲ ಬದಲಾವಣೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ಸಮಾಜ ಎಷ್ಟೋ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅನಿವಾರ್ಯತೆಗಳು ನಾನೇ ನಾನು ಕೂಡ ಅತ್ಯಂತ ಮಡಿವಂತ ಬ್ರಾಹ್ಮಣವನ ತಂದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದವನು ನಾನು ಒಂದನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಹುಡುಗ ಆಗಿದ್ದಾಗ ಹತ್ತು ಗಂಟೆಯಿಂದ ಐದು ಗಂಟೆವರೆಗೂ ಒಂದು ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮೇಷ್ಟ್ರುಗಳನ್ನು ನಾನು ಮುಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಸಾಯಂಕಾಲ ಆ ಬಟ್ಟೆ ತೆಗೆದು ಆ ಕಡೆಗೆ ಇಟ್ಟು ಬೇರೆ ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಮನೆ ಒಳಗಡೆ ಬರ್ತಿದ್ದೆ ಆದರೆ ಇಪ್ಪತ್ತೈದನೇ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಯಾವ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಮುಟ್ಟಿದರೆ ನಾನು ಬಟ್ಟೆ ತೆಗೆದು ಇಡ್ತಿದ್ನೋ ಇಪ್ ನನ್ನ ಇಪ್ಪತ್ತೈದನೇ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಅದೇ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ನಾನು ಅಡುಗೆ ಒಂದನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡೆ ಯಾಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡೆ ನನಗೆ ವಿವೇಕ ಬೆಳೀತು ಇವನು ನನ್ನ ಸೋದರ ಇವನು ನನ್ನ ಸೋದರ ನಮ್ಮ ಆಶ್ರಮಕ್ಕೊಬ್ಬ ಹುಡುಗ ಬಂದಿದ್ದ ಈ ರವಿ ಚನ್ನಣ್ಣವರು ನಮ್ಮ ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದ ಹುಡುಗ ಹೌದು ಆತ ಎಲ್ಲಿ ಉಪನ್ಯಾಸ ಕೊಟ್ಟು ನನ್ನ ಹೆಸರು ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ನನ್ನನ್ನು ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆ ನೀವು ರವಿಗೆ ಗೈಡೆನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಾಗೇ ನಮಗೂ ಗೈಡ್ ಮಾಡಿ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾರೆ ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗ ಬಂದ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎಂಟೂವರೆಗೆ ನಾನು ತಿಂಡಿ ತಿಂತಿದ್ದೆ ಕೂತ್ಕೋಪ್ಪ ಬಾ ಕೂತ್ಕೋ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಎರಡನೇ ನಿಮಿಷಕ್ಕೋ ಮೂರನೇ ನಿಮಿಷಕ್ಕೋ ಅವ್ನು ಹೇಳಿದ್ದು ಸರ್ ನಾವು ಬಹಳ ಬಡವರು ಸರ್ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಹಾಗೆ ನಾವು ಬಹಳ ಬಡವರು ಸರ್ ನಾನು ಅದೇನು ಗಮನ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ತಿಂತಾನೇ ಇದ್ದೆ ಇನ್ನು ಒಂದು ನಿಮಿಷ ನಾನೇನು ಮಾತಾಡಲಿಲ್ವಲ್ಲ ಒಂದು ನಿಮಿಷನೂ ಆಗಿಲ್ಲ ಸರ್ ನಾವು ಎಸ್ ಸಿಗಳು ಸರ್ ಅಂತಂದೆ ಈಗ ನನಗೆ ತಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ ನೋಡಪ್ಪ ನೀನು ನನಗೆ ಬಡವನ ಹಾಗೂ ಕಾಣ್ತಿಲ್ಲ ನೀನು ನನಗೆ ಎಸ್ ಸಿ ಆಗೂ ಕಾಣ್ತಿಲ್ಲ ನೀನು ನನಗೆ ದೇವ್ರ ಥರ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆಯಾ ನನಗೆ ನೀನು ಕಾಣ್ತಾ ಇರೋ ದೇವರು ನೀನು ಅಂದಿಲ್ಲ ನಾನು ಎಸ್ ಅಂತ ನೀನು ಅಂದಿಲ್ಲ ನಾನು ಬಡವ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಲ್ಲ ನೀನು ಯಾರು ಅಂತ ನೀನು ದೇವರು ಯಾಕೆ ನನಗೆ ಈಗ ವಿವೇಕ ಬಂದಿದೆ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಬಂದಿದೆ ಪ್ರಜ್ಞಾಹೀನರು ಮಾಡುವಂತಹದ್ದನ್ನು ಪ್ರಜ್ಞಾವಂತರು ಮಾಡಲ್ಲ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಎಲ್ಲಿಯೇ ಆಗಲಿ ಮನುಷ್ಯ ಹೀಗೆ ಯಾಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನುವಂಥ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಘಟನೆ ನಡೀತಾ ಇದ್ದರೆ ಆ ಘಟನೆಗೆ ಕಾರಣ ಪ್ರಜ್ಞಾಹೀನರು ಸುತ್ತ ಇದ್ದಾರೆ ಪ್ರಜ್ಞಾಹೀನರು ಮಾಡೋದೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಎ ಟ್ರೀ ಇಸ್ ಟು ಬಿ ಜಡ್ ಜಡ್ ಬೈ ಇಟ್ಸ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಫ್ರೂಟ್ ಯಾಕೆ ಗಿವನ್ ದಿ ಐಡಿಯಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ದಿ ಟ್ರೀ ಕೆನ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಸೆವರಲ್ ಸಚ್ ಐಡಿಯಲ್ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಗಿವನ್ ಐಡಿಯಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ದಿ ಟ್ರೀ ಕೆನ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಥೌಸಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಸಚ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಐಡಿಯಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಎ ಟ್ರೀ ಇಸ್ ಟು ಬಿ ಜಡ್ಜಡ್ ಬೈ ಇಟ್ಸ್ ಫ್ರೂಟ್
ನೀನು ಸ್ವಯಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಅಹಂ ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ಮಿ ಅಂತ ಹೇಳು ಏ ತತ್ವ ಶ್ವೇತಕೇತು ನೀನೇ ಬ್ರಹ್ಮವಾಗಿದೆಯ ತತ್ವಮಸಿ ಉಪನಿಷತ್ತಿನ ಇಡೀ ಹನ್ನೊಂದು ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳ ಮತ್ತು ಅದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಹೇಳಿ ಪ್ರತಿ ಮನುಷ್ಯ ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಹಿಂದೂ ಭಾರತೀಯ ಇದೆಲ್ಲ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಶೃಣ್ವಂತು ವಿಶ್ವೇ ಶ್ವೇತಾಶ್ವತ ಉಪನಿಷತ್ ಹೇಳೋದು ಓ ವಿಶ್ವದ ಜನರೇ ಕೇಳಿ ಅಮೃತಸ್ಯ ಪುತ್ರ ನೀವೆಲ್ಲ ಅಮೃತ ಪುತ್ರರು ಅಮೃತ ಪುತ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಮುಕ್ತ ಪುರುಷರು ಅಂತ ಆಯೇ ಧಾಮಾನಿ ದಿವ್ಯಾನಿ ತಸ್ತು ಬೇರೆ ದೇಶ ಬೇರೆ ಲೋಕಗಳಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜನರೇ ನೀವು ಕೂಡ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಶ್ವೇತಾಶ್ವತ ಉಪನಿಷತ್ ಹೇಳೋದು ಶೃಣುವಂತೂ ವಿಶ್ವೇ ಓ ವಿಶ್ವದ ಜನರೇ ಕೇಳಿ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಸ್ಪೃಶ್ಯತೆ ಯಾರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಯಾವುದೋ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಏನಕ್ಕೆ ನನಗನ್ಸಿದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸಮಾಜ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಒಂದೇನಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಪಾವಿತ್ರ್ಯಕ್ಕೆ ಇನ್ನೆಲ್ಲದ ಬೆಲೆ ಸೀತೆಯನ್ನು ಬೆಂಕಿಗೆ ಹಾರು ಅಂತ ರಾಮ ಹೇಳೋಕೆ ಹೆಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಪಾವಿತ್ರ್ಯದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂದರೆ ಗರ್ಭಿಣಿಯಾದಂಥ ಹೆಂಡತಿಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಬಿಡೋದಕ್ಕೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಲ್ಲ ಪಾವಿತ್ರ್ಯದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂದರೆ ಈ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಮೊದಲಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಪಾವಿತ್ರ್ಯ ಪಾವಿತ್ರ್ಯಕ್ಕೋಸ್ಕರ ರಜಪೂತ ಸ್ತ್ರೀಯರು ಹಿಂಡು ಹಿಂಡುಗಳ ಗಟ್ಟಲೆ ಬೆಂಕಿಗೆ ಹಾರಿರೋದನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೀವಿ ಹೀಗೆ ಈ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಕೆಲವು ಒಂಥರ ಹುಚ್ಚುಗಳು ಅಂತನ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕರೆಯೋಣ ಅದನ್ನು ಒಂದು ರೀತಿ ಹುಚ್ಚು ಕೃಷ ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಸತ್ಯನಿಷ್ಠೆ ಭಕ್ತಿ ಶ್ರದ್ಧೆ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪರಮಹಂಸರ ತಂದೆ ಕೋರ್ಟಲ್ಲಿ ಸುಳ್ಳು ಸಾಕ್ಷ್ಯ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಡೀ ಆಸ್ತಿ ಐವತ್ನಾಲ್ಕು ಎಕರೆ ಕಳ್ಕೊಂಡ್ರು ಏನು ಹುಚ್ಚಿದು ನಮಗನ್ಸುತ್ತೆ ಆದರೆ ಯಾವಾಗಲೂ ನಾವು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ವ್ರತಬದ್ಧತೆ ಅಂತ ಒಂದಿದೆ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಒಂದಿದೆ ವ್ರತಬದ್ಧತೆ ಆ ವ್ರತಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪ್ರಾಣ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ನಯಾ ಪೈಸೆ ಹಿಂದೆ ಹಿಂದೆ ಮುಂದೆ ನೋಡಲ್ಲ ಇನ್ನು ಆಸ್ತಿ ಕಳ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಯಾಕೆ ಹಿಂದೆ ಮುಂದೆ ನೋಡ್ತಾರೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣನನ್ನ ರಾಮ ರಾಜಾಜ್ಞೆ ಪಾಲನೆ ಮಾಡಬೇಕು ನೀನು ರಾಜಾಜ್ಞೆ ರಾಜಾಜ್ಞೆ ರಾಜ ನೂರಕ್ಕೆ ನೂರು ಸರಿ ಇರಬೇಕು ಅವನ ಆಜ್ಞೆ ಎಲ್ಲರೂ ಪಾಲನೆ ರಾಮರಾಜ್ಯ ಅಲ್ವಾ ಲಕ್ಷ್ಮಣನನ್ನು ದೇಶಾಂತರ ಕಳಿಸಿದಾನ ರಾಮ ಯಾವ ಲಕ್ಷ್ಮಣನನ್ನು ಕಂಡು ಸೀತೆಯನ್ನು ಹೇಳಲು ಗೊತ್ತಾ ಹನುಮಂತನಿಗೆ ಹನುಮಂತ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಲಂಕೆಯಲ್ಲಿ ಹನುಮಂತ ಸೀತೆಯನ್ನು ಮೀಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಸೀತೆ ಕೇಳ್ತಾಳೆ ರಾಮನಂಗೆ ನನ್ನ ನೆನಪಿದೆಯೇನಪ್ಪ ಆರು ತಿಂಗಳಾಯಿತು ರಾವಣ ಕದ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ನನ್ನ ನೆನಪಿ ಅಮ್ಮ ಯಾಕೆ ಹಂಗಂತೀರ ಏನು ನೋಡಿದರೂ ನಿಮ್ಮ ನೆನಪಾಗುತ್ತೆ ಮಗುವಿನ ಹಾಗೆ ಅಳ್ತಾನೆ ವೀರಾಧಿ ವೀರ ನಿಮ್ಮ ನೆನಪಾದರೆ ಅಳ್ತಾನೆ ಹೌದೇ ಆದರೆ ಅವನಿಗೆ ಒಂದು ವೀಕ್ನೆಸ್ ಇದೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಇದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಪ್ರಪಂಚವೇ ಮರೆತು ಬಿಡ್ತಾನೆ ಅವನು ಇಂಥ ಲಕ್ಷ್ಮಣನನ್ನು ರಾಮ ಕೊನೆಗೆ ರಾಜಾಜ್ಞೆ ಮೀರಿದೆ ಅಂತ ದೇಶದಿಂದ ಆಚೆ ಹಾಕ್ದ ವ್ರತಬದ್ಧತೆ ಈ ದೇಶದ ಮಣ್ಣಿನ ಲಕ್ಷಣ ಕೃಷ್ಣ ಅರ್ಜುನ್ ಅದನ್ನೇ ಹೇಳಿದ್ದು ಧರ್ಮದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂದರೆ ತಾತನನ್ನು ಕೊಲ್ಲಬೇಕು ಗುರುಗಳನ್ನು ಕೊಲ್ಲಬೇಕು ದೊಡ್ಡಪ್ಪನ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕೊಲ್ಲಬೇಕು ನನ್ನ ಸೋದರ ಮಾವನ ನಾನು ಕೊಂದಾಕಲಿಲ್ಲ ನನ್ನ ಸೋದರತ್ತೆ ಮಗ ಶಿಶುಪಾಲ್ ನನ್ನ ನಾನು ಕೊಂದಾಕಲಿಲ್ಲ ಕರ್ತವ್ಯದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂದಾಗ ರಾಧೆ ಅಂತ ರಾಧೆ ಆ ಗೋಪಿಯರನ್ನೆಲ್ಲ ಪರಿಚಯ ಇಲ್ಲೇ ಇರೋರಂತೆ ಬಿಟ್ಟು ಈ ಕಡೆ ಬರಲಿಲ್ಲ ಇಪ್ಪತ್ತು ವರ್ಷ ಆಯಿತು ನಾನು ಬಿಟ್ಟು ಬಂದು ನಲ್ವತ್ತು ವರ್ಷ ಆಯಿತು ಆ ಕಡೆ ತಿರುಗಿ ನೋಡಲಿಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಕರ್ತವ್ಯದ ಕರೆ ರಾಜನಿಗೆ ಕೆಲವು ವ್ರತಗಳಿದೆ ಅರ್ಜುನ ಕೆಲವು ವ್ರತಗಳಿದೆ ವ್ರತಬದ್ಧತೆ ದೀಕ್ಷೆ ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಣ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ತಯಾರಾದಂಥ ಸಮಾಜ ಇದು ಇವತ್ತಿನ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ರಾಜರು ಇಲ್ಲ ಪ್ರಜಾಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳಿದ್ದಾರೆ ಆ ಪ್ರಜಾಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳ ರೂಪದಲ್ಲಿ ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸರ್ಕಾರ ಇದೆ ಸ್ಟಾಲಿನ್ ಅವರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅವರ ಮಗ ಮಂತ್ರಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅವರನ್ನು ರಾಜರು ಅಂತ ಪರಿಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಂಡು ಹೇಳಬೇಕಾದರೆ ರಾಜಕರ್ತವ್ಯ ಏನು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಸಮಾನತೆ ತರುವುದು ಅದಕ್ಕೆ ಅಡೆತಡೆಯಾಗಿ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ
ಪ್ರಾಣಿ ಸದೃಶವಾದ ಬದುಕನ್ನು ಬದುಕಿದವರನ್ನು ಮೇಲೆತ್ತೋದಕ್ಕಾಗಿ ಕೆಲವೊಂದಷ್ಟು ಸವಲತ್ತುಗಳನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಅವ್ರಿಗೊಂದಷ್ಟು ಮೀಸಲಾತಿ ಕೊಡಬೇಕು ಸವಲತ್ತುಗಳನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಸರಿ ಅದರ ಉದ್ದೇಶ ಇದು ಕೊಡಬೇಕಾದ ಹೇಗೆ ಕೊಡಬೇ ಅದಕ್ಕೆ ವಿವೇಕ ಅಂದ್ರೆ ದಾರಿ ತೋರಿಸಿದ್ದೇನು ಗೊತ್ತಾ ಅವರಿಗೆ ವೇದ ಹೇಳ್ಕೊಡಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಂಸ್ಕೃತ ಹೇಳ್ಕೊಡಿ ಈ ದೇಶದ ಮಣ್ಣಿಗೆ ಒಂದು ವೀಕ್ನೆಸ್ಸು ಮೆರಿಟ್ ಏನಾದರೂ ಕರೀರಿ ಅವರು ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಲಿ ಅವರು ವೇದ ಹೇಳಲಿ ಪರಮ ಮಡಿವಂತನಾದ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ನಡುಬೀದಿ ಅವರಿಗೆ ಸಾಷ್ಟಾಗಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಹಾಕ್ತಾನೆ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸಲಾಗಿತ್ತು ಅನ್ನೋದುವಾದ ನಿರಾಕರಿಸಲಾಗಿತ್ತು ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ವೇದಗಳನ್ನು ಕೇಳಿಸಿಕೊಂಡ್ರೆ ಕಿವಿಗೆ ಸೀಸ ಹುಯ್ಯುವಂತಹ ಪದ್ಧತಿ ಒಂದು ಯಾವ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬಂತು ಅದು ಏನಕ್ಕೆ ತಪ್ಪದು ನೂರಕ್ಕೆ ಐನೂರು ಹೇಳ್ತೇನೆ ಅದು ತಪ್ಪು ಅದು ತಪ್ಪು ಯಾವ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬಂತು ಏನಾಯ್ತು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಒಂದು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಅಧಿಕಾರವೂ ನಮ್ಮ ಕೈನಲ್ಲಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಅಧಿಕಾರ ನೋಡಿ ನಾನೊಂದು ಶಾಲೆ ನಡೆಸ್ತೇನೆ ಆ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಮುಸಲ್ಮಾನ್ ಹುಡುಗರು ವೇದ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮುಸ್ಲಿಂ ಹುಡುಗ ವೇದದಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ತಗೊಳ್ತಾನೆ ಆ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ಜಾತಿ ಮತ ಪಂಥ ನೋಡಿದೆ ಎಲ್ಲ ಹುಡುಗರು ನಾನು ವೇದ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಲಮಾಣಿ ಹುಡುಗರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ವೇದ ಹೇಳೋದ್ರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ರೈಸು ಲಮಾಣಿ ಸಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಲಂಬಾಣಿ ತಾಂಡ ಸಿಸ್ಟರ್ಸ್ಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಅಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ರೈಸ್ ಇದನ್ನು ಬ್ರಾಹ್ಮಣೀಕರಣ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಕರಿಬಾರ್ದು ಅಲ್ಲ ಈಗ ಏನು ಮಾಡಿದರು ನೀವು ಒಂದು ಹೆಸರಿಟ್ರೆ ಏನು ಮಾಡೋಣ ನೀವು ಅವ್ರಿಗೆ ಅದನ್ನು ವಂಚನೆ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಯ್ತಪ್ಪ ವಂಚನೆ ಇಲ್ಲ ಯಾವ ಕಾಲದಲ್ಲೂ ಏನೋ ವಂಚನೆ ಮಾಡಿರಬಹುದು ಇವಾಗ ನಾವು ಅವ್ರು ಈಕ್ವಲೈಸ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಈಕ್ವಲೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೀವು ಬ್ರಾಹ್ಮಣೀಕರಣ ಅಂತ ಅಂತ ಕರೀತೀರಿ ಏನು ಮಾಡೋಣ ಹಾಗಾದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ನೀವು ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಹೆಸರಿಟ್ರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಈ ದೇಶ ನೋಡಿ ಒಂದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೆನಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು ಇವಾಗ ಹಾವಿಗೆ ಒಂದು ಗುಣ ಇದೆ ಹಾವನ್ನು ನಾನು ಪಳಗಿಸ್ಬೇಕು ಆನೆಗೆ ಒಂದು ಗುಣ ಇದೆ ಆ ಗುಣ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದ್ರ ಖಡ್ಡ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಏನೋ ಮಾಡಿ ಪಳಗಿಸ್ತಾರೆ ಹಾಗೆ ಈ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅತ್ಯಂತ ಗೌರವ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಏನೋ ಒಂದು ಇದೆ ಅದನ್ನು ವೀಕ್ನೆಸ್ ಅಂತ ಕರೀರಿ ಮೆರಿಟ್ ಅಂತ ಕರೀರಿ ಎರಡೂ ಬೇಡ ಅದರ ಲಕ್ಷಣ ಅಂತ ಕರೀರಿ ನೀವು ಈ ಸಮಾಜ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ವೇದವನ್ನು ಹೇಳಿದವನು ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದವನಿಗೆ ಇನ್ನಿಲ್ಲದ ಗೌರವ ಕೊಡುತ್ತೆ ಓಕೆ ವಿವೇಕ ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನೇ ಹೇಳಿದ್ದು ಬುದ್ಧ ಈ ತಪ್ಪು ಮಾಡದ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ವಿವೇಕ ಅಂದ್ರು ಬುದ್ಧ ಕೆಳವರ್ಗಗಳಿಗೆ ಎಷ್ಟೋ ಸವಲತ್ತು ಕೊಟ್ಟ ಸಂಸ್ಕೃತವನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಡ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತವನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಡ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅದನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಡದೆ ಇದ್ದುದರಿಂದ ಆ ಏನೇನೋ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡೋದು ಕುಸಿದು ಬಿದ್ದು ಏನು ಮಾಡೋದು ಈ ಮಣ್ಣಿನ ಗುಣ ಒಂದೊಂದು ಮಣ್ಣಿಗೆ ಒಂದೊಂದು ಗುಣ ಇದೆ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ನೀವು ಅದಕ್ಕೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಗೆ ಹಾಕಿ ಒಬ್ಬ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮ್ಯಾನ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ನಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಕೊಂಡು ಗೆಲ್ತಾನೆ ಅದು ಈಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕಂಪನಿ ಅಂತ ಒಂದು ಪುಟ್ ಕಂಪನಿ ಬರುತ್ತೆ ದೇಶ ಗೆದ್ದು ಬಿಡುತ್ತೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಆ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅಷ್ಟು ಅದ್ಭುತವಾಗಿದೆ ಅಮೆರಿಕೆಗೆ ಸೋಷಿಯಲ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಅನ್ನೋದಿದೆ ಜಪಾನ್ಗೆ ಪೇಟ್ರಿಯಾಟಿಕ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದಿದೆ ಈ ಇಂಡಿಯಾ ದೇಶಕ್ಕೆ ಏನಿದೆ ಇದಕ್ಕೊಂದು ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಇದೆ ರಿಲಿಜಿಯಸ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಈ ಇದು ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ರಿಲಿಜನ್ನನ್ನು ಒಮ್ಮೆಲೆ ಮೇಲ್ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ನೋಡೋದು ಹೇಗೆ ಅಂದರೆ ಅದು ವೇದ ಪಾಂಡಿತ್ಯ ಎಷ್ಟು ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತ ಪಾಂಡಿತ್ಯ ಎಷ್ಟು ಒಳಗಡೆ ಹೊರಗಡೆ ಕಾಣೋದು ಈಸ್ ದಟ್ ಅ ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾ ಈಸ್ ದಟ್ ದ ರೈಟ್ ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾ ಅದು ಏನು ಈಗ ನೋಡಿ ಆರೋಪ ಬರುವಂಥದ್ದು ನೀವು ಏಕರೂಪತೆಯನ್ನು ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಇದು ವೈವಿಧ್ಯದ ದೇಶ ಇದು ಅಂತ ಈಗ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ವೈವಿಧ್ಯತೆಗಳಿದಾವೆ ಯಾರೋ ವಿಷ್ಣುವನ್ನು ಆರಾಧಿಸ್ತಾರೆ ಇನ್ಯಾರೋ ಶಿವನನ್ನು ಆರಾಧಿಸ
ತಪಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಂತೂ ಯಾವ ಜಾತಿ ಎಂತಾದಕ್ಕೆ ಯಾರಿಗೂ ಏನೂ ಅಡ್ಡಿ ಇಲ್ಲ ಕೆಳವರ್ಗದಿಂದ ಬಂದವನು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿರೋ ವಾಲ್ಮೀಕಿಗಿಂತ ತಪಸ್ ಮಾಡಿದವನು ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಇವತ್ತು ವಾಲ್ಮೀಕಿ ರಾಮಾಯಣವನ್ನು ಆರಾಧನೆ ಮಾಡೋದ್ರ ಮೇಲ್ವರ್ಗದವ್ರಿಗಿಂತಲೂ ಜಾಸ್ತಿ ಏನು ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಯಾವ ಜಾತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟು ಅವನ ವಾಲ್ಮೀಕಿಯನ್ನು ಆರಾಧನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವನ ನೂರು ಪಟ್ಟು ಮೇಲ್ವರ್ಗದವ್ರು ಆರಾಧನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ತಪಸ್ವಿ ಆಗು ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವ ವೇದಾಧ್ಯಯನ ಬೇಡ ಯಾವ ಸಂಸ್ಕೃತವು ಬೇಡ ಎಲ್ಲ ನಮಗೆ ವೇದಾಧ್ಯಯನ ಬೇಡ ಅಂತಂದಿದ್ದೀರಿ ನೀವು ಕಲಿ ವೇದ ಯಾಕೆ ನಮ್ಮನ್ನು ವಂಚಿತರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತೀರಿ ವೇದಗಳಿಂದ ಬೇಡ ಬಾ ಕಲಿ ಯಾವ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಆಶ್ರಮಕ್ಕೂ ಇವತ್ತು ನೀವು ಹೋಗಿ ಅವ್ರ ಮುಂದೆ ನನಗೆ ವೇದ ಹೇಳ್ಕೊಡಿ ಅಂತನೇ ನಿಮಗೆ ಯಾರು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ಜಾತಿ ಕೇಳದೆ ಎಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲ ಯಾವ ಜಾತಿಯ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇವತ್ತು ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಆಶ್ರಮದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಆಗ್ಬೋದು ಯಾವುದೇ ಮುಸಲ್ಮಾನ ಇದ್ದಾನೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸನ್ಯಾಸಿ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಇದ್ದಾನೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸನ್ಯಾಸಿ ವಿವೇಕಾನಂದರು ಈ ದೇಶದ ಧರ್ಮವನ್ನು ಸನಾತನ ಧರ್ಮವನ್ನು ನೂರಕ್ಕೆ ನೂರು ಸರಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹಿಂದಿನ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳು ಎಲ್ಲಿ ಫೇಲ್ ಆದವೋ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಫೇಲ್ ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇದನ್ನೆಲ್ಲವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅದ್ಭುತವಾದ ಕೋಡ್ ಆಫ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ನೀವು ಹೇಳ್ತೀರಿ ಎಲ್ಲರೂ ವೇದಗಳನ್ನು ಕಲ್ಯಾಣ ಸಂಸ್ಕೃತವನ್ನು ಕಲ್ಯಾಣ ಅಂತ ಬೇಕಿದ್ದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಬೇಕಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲಲ್ಲ ಬೇಕಿದ್ದರೆ ಈಗ ವೇದಗಳು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಅನ್ನುವಂಥ ಜನರದೊಂದು ಗುಂಪಿದೆ ಇದೇ ನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಬದುಕ್ತಿದ್ದಾರೆ ಕುರಾನ್ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಅನ್ನುವಂಥವ್ರು ಇದ್ದಾರೆ ಬೈಬಲ್ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಅನ್ನುವಂಥವ್ರು ಇದ್ದಾರೆ ವೇದಗಳನ್ನು ಒಪ್ಪದಂಥ ಜೈನ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಿಂದ ಬಂದಂಥವ್ರು ಬೌದ್ಧ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಿಂದ ಬಂದಂಥವ್ರು ಇದ್ದಾರೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ವೇದ ಕಲಿಸಬೇಕು ಅಂತ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಹೇಳಲೇ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಯಾರಿಗೆ ವೇದ ಬೇಕು ಅವರು ವೇದ ಕಲಿಬೋದು ವೇದ ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ವೇದ ಕಲಿಯಲಿ ಈ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಈ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಆರ್ಥೋಡಾಕ್ಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ವೀಕ್ನೆಸ್ ಇದೆ ಅಥವಾ ಒಂದು ಒಂದು ಟೆಂಡೆನ್ಸಿ ಇದೆ ಒಂದು ಟ್ರೆಂಡ್ ಇದೆ ಯಾರು ವೇದ ಪಂಡಿತ ಸಂಸ್ಕೃತ ಪಂಡಿತನನ್ನು ಒಮ್ಮೆಲೆ ಒಪ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ತಪಸ್ವಿಯನ್ನು ಯಾವ ಜಾತಿಯವನಾದರೂ ಆಗಿರಲಿ ಅವನ ತಪಸ್ವಿನ ವಾಲ್ಮೀಕಿದೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇನ್ನೂ ಎಂತೆಂಥ ತಪ ಉಪನಿಷತ್ನಲ್ಲಿ ತಂದೆ ಯಾರು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಋಷಿಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿ ಅವನ ಗೋತ್ರದವ್ರು ನಾವು ಅಂತ ಇವತ್ತು ಮಹಾಮಡಿವಂಥ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಅವನು ಋಷಿಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಜಾಬಾಲಿ ಜಾಬಾಲಿ ಸತ್ಯಕಾಮ ಜಾಬಾಲಿ ಅವರಪ್ಪ ಯಾರು ಅಂತ ಅವನಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ತಪಸ್ವಿಗೆ ಈ ದೇಶ ಎಂದಿಗೂ ಕೂಡ ಗೌರವಕ್ಕೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ ತಪಸ್ಸು ಮಾಡು ಜನರಿಂದ ಗೌರವ ಪಡ್ಕೋ ತಪಸ್ಸು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಕಷ್ಟವಾಗುತ್ತೆ ವ್ಯಾಸ ಮಹರ್ಷಿಗಳು ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರರು ಈ ವ್ಯಾಸ ಮಹರ್ಷಿಗಳು ಕೂಡ ಹೌದು ಅವ್ರ ತಾಯಿ ಯಾರು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರರು ಕೂಡ ಏನು ನಿಮ್ಮ ನಾವು ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೋ ಹಾಗೆ ಆರ್ಥೋಡಾಕ್ಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಇಂದ ಬಂದವರಲ್ಲ ನೂರಾರು ಜನ ಋಷಿಮುನಿಗಳು ಇಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಹೀಗಾಗಿ ನನಗೆ ಅನಿಸೋದು ಈ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಈ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಗುವುದಕ್ಕೆ ಸೋಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಬರುವುದಕ್ಕೆ ಯಾರಿಗೂ ಕೂಡ ಸೋಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಆಗಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಯಾವ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ನಾವು ಅವನನ್ನು ಆತ್ಮ ಅವನೊಬ್ಬ ಆತ್ಮ ಅಂತ ನೋಡಬೇಕು ಇವರು ಯಾಕೆ ಉಪನಿಷತ್ ಕರೆದಿದ್ದು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಏನಂತ ತ್ವಂ ಬ್ರಹ್ಮಾಸಿ ನ ಸಂಶಯ ಆತ್ಮಾನಂ ವಿದ್ಯೆ ನೀನು ಯಾರಂತ ತಿಳ್ಕೊ ನೀನು ಬ್ರಹ್ಮ ನೀನು ಬ್ರಹ್ಮ ಅಂತ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಉಪನಿಷತ್ ಹೇಳಿದೆ ಅದನ್ನು ಹೇಳೋಣ ಎಲ್ಲರೂ ನೋಡಪ್ಪ ನೀನು ಅಸ್ಪೃಶ್ಯ ಅಲ್ಲ ನೀನು ಬಡವ ಅಲ್ಲ ನೀನು ಎಸ್ ಸಿ ಅಲ್ಲ ನೀನು ಬ್ರಹ್ಮ ನೀನು ಬ್ರಹ್ಮ ಆದ್ದರಿಂದ ನಾನು ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಯಾವುದೇ ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕೇರಿ ಆ ಕಾಲೋನಿ ಇಂದಿರಾ ಕಾಲೋನಿ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಕಾಲ ತೆಗೀರಿ ಮೊದಲದನ್ನು
ದರಿದ್ರ ದೇವೋಭವ ರೋಗಿ ದೇವೋಭವ ಪಾಪಿ ದೇವೋಭವ ದೀನರಲ್ಲಿ ದೇವರು ದರಿದ್ರರಲ್ಲಿ ದಲಿತರಲ್ಲಿ ರೋಗಿಗಳಲ್ಲಿ ಪಾಪಿಗಳಲ್ಲಿ ದೇವರನ್ನು ಕಾಣಿ ದೀನರಲ್ಲಿ ದೇವರನ್ನು ಕಾಣೋದು ಹೇಗೆ ಓ ದೀ ದೀನನ ಹತ್ರ ಹೇಳಬೇಕು ನೀನು ಯಾಕೋ ದೀನ ನೀನು ಯಾಕೋ ದರಿದ್ರ ನಿನ್ನ ಒಳಗಡೆ ಎಷ್ಟು ಶಕ್ತಿಗಳಿದೆ ಗೊತ್ತಾ ಉಪನಿಷತ್ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ ಎಷ್ಟು ಶಕ್ತಿಗಳಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಐನ್ಸ್ಟೀನ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಾ ಎಂಟು ನೋಬಲ್ ಪ್ರೈಸ್ ತೊಗೊಳ್ಳುವಷ್ಟು ಶಕ್ತಿ ಇದೆ ನೀನು ಒಳಗಡೆ ನೀನು ಹೇಗೆ ದೀನ ಬಿಡು ಇದನ್ನ ಈ ಹಿಪ್ನಾಟಿಸಮ್ ಇಂದ ಆಚೆಗ್ಬ ಇದು ದೀನನಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕಾದ ಪೂಜೆ ಹಿಪ್ನಾಟಿಸಮ್ ಹೌದು ಇಟ್ ಈಸ್ ಹಿಪ್ನಾಟಿಸಮ್ ಈಗ ಎಲ್ಲ ಇಡೀ ದೇಶ ಇಡೀ ಇಂಡಿಯಾ ಹಿಪ್ನಾಟೈಸ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ ವಿವೇಕಾನಂದ ಹೇಳ್ತಾರೆ ವಾಟ್ ದಿ ಕಂಟ್ರಿ ವೆರಿ ಬ್ಯಾಡ್ಲಿ ನೀಡ್ಸ್ ಇಸ್ ಡಿ ಹಿಪ್ನಟೈಸೇಷನ್ ನಾನೊಬ್ಬ ಸಾಮಾನ್ಯ ನಾನೊಬ್ಬ ಸಾಮಾನ್ಯ ನನ್ನ ಕೈಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಐ ಐ ಎಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಕಷ್ಟ ಆಗಬಹುದು ನೋಬಲ್ ಪ್ರೈಸ್ ತೊಗೊಳಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಕಷ್ಟ ಆಗಬಹುದು ಅಂತ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನ ಬಾಯಿನಲ್ಲಿ ಬಂತ ಈ ಚಕ್ ಈ ಜಗತ್ತಿನ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಕಷ್ಟ ಆಗಬಹುದು ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನ ಬಾಯಿನಲ್ಲಿ ಬಂತ ಅವನು ಹಿಪ್ನೊಟೈಸ್ ಆಗಿದ್ದಾನೆ ಯಾಕೆ ಇದನ್ನೇ ವೇದಾಂತದ ಮೂಲಭೂತವಾದಂತಹ ಪಾಠವೇ ಇದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನು ತನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಹೀಗೆ ಹಿಪ್ನೊಟೈಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅನ್ನು ವೇದಾಂತ ಕರೆಯುತ್ತೆ ಅಹಂ ದಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ಎ ಪರ್ಸನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಡ್ರಾನ್ ಅಬೌಟ್ ಹಿಸ್ ಓನ್ ಸೆಲ್ಫ್ ದಿ ಸೆಲ್ಫ್ ಇಮೇಜ್ ಒನ್ಸ್ ಓನ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಬೌಟ್ ಒನ್ ಸೆಲ್ಫ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಅಹಂ ಇಟ್ ಈಸ್ ದಿಸ್ ಅಹಂ ಅರೌಂಡ್ ವಿಚ್ ದಿ ಹೋಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಇಸ್ ಮೂವಿಂಗ್ ನನ್ನ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಎಷ್ಟು ಎಫ್ ಡಿ ಎ ಆಗ್ತೀನಿ ಎಫ್ ಡಿ ಎ ಅಲ್ಲ ನೀನು ಆಗ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ರವಿಚಂದ್ರನ್ ನಾನು ಅದನ್ನೇ ಹೇಳಿದೆ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಆಗ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೊರಟು ಅವನಿಗೆ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಆಗೋದು ನೀನು ಐ ಐ ಎಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ನೀನು ಮಾಡಿದ್ನೋ ಇಲ್ವೋ ಎಷ್ಟು ಜನ ಇವತ್ತು ಐ ಐ ಎಸ್ಗಳು ಐ ಪಿ ಎಸ್ಗಳು ಮಾಡಬಹುದಾದ ಹುಡುಗರು ಇವತ್ತು ಕಂಡಕ್ಟರ್ಗಳು ಡ್ರೈವರ್ಗಳು ಎಫ್ ಡಿ ಎಗಳು ಎಸ್ ಡಿ ಎಗಳು ಆಗಿ ಒದ್ದಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಹುಡುಗರು ಡಿಗ್ನಿಟಿ ಆರ್ ಗ್ಲೋರಿ ಆಫ್ ಎನಿ ಜಾಬ್ ಫಾರ್ ದಟ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ನಾನು ಹೇಳುವಂತಹದ್ದು ಇಷ್ಟೇನೆ ಆನೆ ಆನೆಯ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿ ಬೆಕ್ಕು ಬೆಕ್ಕಿನ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿ ಬೆಕ್ಕಿನಿಂದ ನಾನು ನೀನು ಹುಲಿಯಾಗಬೇಕು ಅಂತ ಬಯಸಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಆನೆ ಇಲಿ ಅಂತ ಕೆಲ ಬದುಕಬಾರ್ದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಭಾರತೀಯನು ಹುಟ್ಟಿರುವುದು ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಜ್ಞಾನ ಕೊಡುವುದಕ್ಕೆ ಬೌದ್ಧಿಕವಾಗಿ ಪ್ರಪಂಚವನ್ನು ಆಳುವುದಕ್ಕೆ ವಿವೇಕಾನಂದರು ಇದನ್ನು ಕಂಡು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಮೆಡ್ರಾಸ್ ಲೆಕ್ಚರ್ನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದರು ದಿ ಹೋಲ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಈಸ್ ಇನ್ ನೀಡ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಲೋನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ದಟ್ ಲೈಟ್ ಇವತ್ತು ಈ ಚಂದ್ರಯಾನದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ ಮೇಲೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಒಬ್ಬ ಇಂಡಿಯನ್ನ ಬ್ರೈನ್ ಏನು ಅಂತ ಇದನ್ನು ನಾನು ನಲವತ್ತು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಎಲ್ಲ ಸ್ಪೀಚ್ಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ವಿ ಆರ್ ದಿ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಟೆಲೆಕ್ಚುವಲ್ ರೇಸ್ ಇನ್ ದಿ ವರ್ಲ್ಡ್ ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾನು ಏಳು ಸಲ ಅಮೆರಿಕಾಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೇನೆ ಹೋದಾಗೆಲ್ಲ ಒಂದು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಒಂದು ಕಾಲೇಜು ಒಂದು ಸ್ಕೂಲು ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ನಾನು ಕಾಣೋದೇನು ಗೊತ್ತಾ ಹತ್ತು ಜನ ಟಾಪರ್ಸಲ್ಲಿ ಎಂಟು ಜನ ಏಳು ಜನ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಯಾವ ಸ್ಕೂಲಿಗಾದರೂ ಹೋಗಿ ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡಿನ ಹುಡುಗರಿಲ್ಲ ಜರ್ಮನಿ ಹುಡುಗರಿಲ್ಲ ಜಾಪನೀಸ್ ಇಲ್ಲ ಇಟಾಲಿಯನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಇವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಗಂಟು ಕಟ್ಟಿ ಇಂಡಿಯನ್ ಹುಡುಗರು ಮೂಲೆಗೆ ಬಿಸಾಕಿದ್ದಾರೆ ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಆವತ್ತೇ ನೂರ ಐವತ್ತು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಜಮ್ಷೆಟ್ ಜಿ ಟಾಟಾಗೆ ವಿವೇಕಾನಂದ್ ಹೇಳಿದರು ವಿ ಆರ್ ದಿ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಟೆಲೆಕ್ಚುಯಲ್ ರೇಸ್ ಇನ್ ದಿ ವರ್ಲ್ಡ್ ಟಾಟಾ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ರಿಸರ್ಚ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ವರ್ಲ್ಡ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ಗಳು ಬರ್ತಾರೆ ಟಾಟಾ ಅದರ ಪ್ರಕಾರವೇ ಇವತ್ತು ಇಂಡಿಯನ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಸೈನ್
ಹತ್ತು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಸಂಬಳ ಬೇಕು ಅಂತಂದವನು ಹಾರ್ವರ್ಡಲ್ಲಿ ರೋಡ್ ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ಸಮ್ ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ಫಿಫ್ಟಿ ತೌಸಂಡ್ ಡಾಲರ್ಸ್ ಪರ್ ಇಯರ್ ಹಾರ್ವರ್ಡ್ ಆಕ್ಸ್ಫರ್ಡ್ ಕೂಡ ಅಲ್ಲ ಹಾರ್ವರ್ಡ್ ಪ್ರತಿ ಭಾರತೀಯನ ರಕ್ತದಲ್ಲಿ ಈ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇದೆ ಇವರನ್ನು ನಾವು ನೀವು ಹಿಂದುಳಿದ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಹಿಂದುಳಿದವರು ಅಂತ ನಾವು ಅವ್ರನ್ನ ಆ ಪದ ತೆಗಿಬೇಕು ಆ ಪದವನ್ನೇ ತೆಗಿಬೇಕು ಮೊದಲನೇದೆ ಭಾರತೀಯ ಯಾರು ಎಂದು ಹಿಂದುಳಿದವನಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಇಫ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಇಸ್ ಪವರ್ ನೋ ಬಡಿ ಇನ್ ದಿಸ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಾಟ್ ಆ್ಯಸ್ ಮಚ್ ಪೊಟೆನ್ಷಾಲಿಟಿ ಫಾರ್ ಗೈನಿಂಗ್ ದಿ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಆ್ಯಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಈ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ತಗೊಳ್ಳೋ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ನಿಮಗಿರೋಷ್ಟು ಯಾರಿಗೂ ಇಲ್ಲ ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿರೋ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನು ನೀವು ಹೆಂಗೆ ಹಿಂದುಳಿದವರು ಆಗ್ತೀರಿ ಸ್ವಾಮಿ ಇದು ಇದು ಮೋಟಿವೇಶನಲ್ ಸ್ಪೀಚ್ ಆಯ್ತು ನಾವು ಮತ್ತೆ ಉದಯನಿಧಿ ಹೇಳಿಕೆಗೆ ಬರೋಣಂತೆ ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಸಚಿವ ಉದಯನಿಧಿ ಸ್ಟಾಲಿನ್ ಹೇಳಿಕೆಯ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ರಾಮಕೃಷ್ಣಾಶ್ರಮದ ನಿರ್ಭಯಾನಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಸನಾತನ ಧರ್ಮ ನಿರ್ಮೂಲನೆ ಮಾಡಬಹುದಾದಂಥದ್ದ ಮಾಡಬೇಕಾದದ್ದಂಥದ್ದ ಅಂತ ಆಹ್ವಾನಿತ ಗಣ್ಯರಿಂದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಸಮಯ ಎಸ್ ಪಿ ಎಲ್ ಚೇತನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಆಶ್ರಮದ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಹನುಮ ನಗರದಲ್ಲೇ ಇರೋದು ಗುರುಳೆ ನಾವು ಪ್ರತಿದಿನ ಆಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಬರ್ತೀವಿ ಓಲಿ ಶಾರದಾ ಹತ್ರ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಧ್ಯಾನ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಮ್ಮ ಇದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರಿ ಸನಾತನ ಧರ್ಮ ಅಂದರೆ ಉಪನಿಷತ್ತು ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಅಂತ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳ್ತ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಮತ್ತು ಉಪನಿಷತ್ತಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅನನ್ಯಾಸ್ ಚಿಂತೆ ಅಂತ ಹೋಮ ಮೇಜನ ಪರಿಪಾಸತೆ ದೇಶ ನಿತ್ಯಾತಿ ಉಕ್ತಾನ ಯೋಗಕ್ಷೇಮ ವಾಯಂ ಅಂತ ಈ ಒಂದು ಇದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸನಾತನ ಧರ್ಮ ಅಂದರೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಮತ್ತು ಉಪನಿಷತ್ನ ಕಾಪಾಡುವಂಥದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆದರೆ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಇವತ್ತು ಇಡೀ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಈ ಸನಾತನ ಧರ್ಮ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಮತ್ತು ಹಿಂದೂ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಎಲ್ಲದನ್ನು ಕೂಡ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪಾರ್ಟಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ರಾಜಕೀಯ ಪಾರ್ಟಿ ಅದನ್ನು ಹೈಜ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಅದನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊತ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಲ್ಲ ಹೈಜ್ಯಾಕ್ ಅಂದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಹೈಜ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ದೇ ಅದು ಅವರೊಬ್ಬರಿಗೆ ಫಾರ್ಮೆಟ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡ ಮೇಲೆ ಉತ್ತರ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಅವರೊಬ್ಬರಿಗೆ ಯಾಕೆ ನೀವು ಹೈಜಾಕ್ ಮಾಡೋಕೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಒಂದೊಂದು ಕ್ಷಣದ ಜೀವನ ಉಪನಿಷತ್ ಜೀವನ ಆಗಬೇಕು ಉಪನಿಷತ್ನಲ್ಲೇ ಹೇಳುತ್ತೆ ರಾತ್ರಿ ನಿದ್ದೆ ಬರುವವರಿಗೆ ಆತ್ಮನ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿ ಮೃತ್ಯು ಬರುವವರಿಗೆ ಆತ್ಮನ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿ ಮಾಡ್ತಾ 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 ನಾನು ಆತ್ಮ ನಾನು ಆತ್ಮ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಿಮ್ಮ ರಕ್ತದ ಕಣಕಣದಲ್ಲೂ ವ್ಯಾಪಿಸಿಕೊಂಡು ಕ್ರಮೇಣ ಆತ್ಮದ ಲಕ್ಷಣಗಳು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಗೊಳಿಸ್ತಾ ಬಂದರೆ ಸಿಂಹಗಳಾಗ್ಬಿಡ್ತೀರಿ ನೀವು ಪುರುಷ ಸಿಂಹರಾಗ್ತೀರಿ ವಿವೇಕಾನಂದರು ಭಾರತೀಯ ಯುವಕರಿಗೆ ಅದನ್ನೇ ಹೇಳಿದ್ದು ನನ್ನ ರಕ್ತ ನಿಮ್ಮ ರಕ್ತ ಒಂದೇ ಯುವಕರೇ ನಾನು ನಡೆದಾಡೋ ಭೂಮಿ ನೀವು ನಡೆದಾಡೋ ಭೂಮಿ ಒಂದೇ ಯುವಕರೇ ನಾನು ಕುಡಿಯೋ ನೀರು ತಿನ್ನೋ ಅನ್ನ ನೀವು ಕುಡಿಯೋ ನೀರು ತಿನ್ನೋ ಅನ್ನ ಒಂದೇ ಯುವಕರೇ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕಾಸಿಲ್ಲದೆ ಮೂರೂವರೆ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಅರ್ಧ ಪ್ರಪಂಚ ಗೆದ್ದು ಬಂದೆ ಯಾವ ಇಂಗ್ಲೆಂಡಿನವರು ನಿಮಗೆ ಬೂಟ್ ಕಾಲಿನಿಂದ ಒದಿತಾ ಇದ್ದಾರೋ ಅದೇ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನವರು ನಾನು ಪಾದ ತೊಳೆದು ಪಾದ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಮಗಿಬ್ಬರಿಗೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಎಲ್ಲಿದೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವರು ಆತ್ಮನ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಕೇಳಿದ ದಿನವೇ ನಾನು ಆತ್ಮ ಅಂತ ಒಪ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟೆ ಅದನ್ನೇ ನನ್ನ ಜೀವನದ ಕಣ ಕಣವನ್ನಾಗಿ ಉಸಿರನ್ನಾಗಿಸ್ಕೊಂಡೆ ನೀವು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಲೂ ಇಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ರಕ್ತದಲ್ಲಿ ಅದು ಹರಿಯಲೂ ಇಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಾನು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕೇಳ್ತೀನಿ ಬಿಡಿ ನೀವು ಯಾಕೆ ಒಂದು ಪಕ್ಷ ಒಂದು ಪಕ್ಷ ಅಂತೀರಿ ನಾನು ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಅಂತಲೇ ಕೇಳ್ತೀನಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಈಗ ನಾನು ಸನಾತನಿ ನಾನೊಬ್ಬ ಗರ್ವದ ಹಿಂದೂ ಅಂತ ಯಾರಾದರೂ ಹೇಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅಥವಾ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಅಂಥದ್ದೊಂದು ಪೋಸ್ಟ್ ಇದ್ದರೆ ಇವನು ಬಿ ಜೆ ಪಿಗೆ
ಚುನಾವಣಾ ಪ್ರಚಾರ ಸಭೆ ಆಗಿತ್ತು ಚುನಾವಣಾ ಪ್ರಚಾರ ಸಭೆ ಒಂದು ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಚುನಾವಣಾ ಪ್ರಚಾರ ಸಭೆ ಧರ್ಮ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಕರಣಗೊಂಡಿದೆ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ರಾಜಕೀಯ ಅಲ್ಲ ಶಿಕ್ಷಣ ರಾಜಕೀಯ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪ್ರತಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲೂ ಧರ್ಮ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಬೇಕು ನಾನು ಯಾವ ಸೆನ್ಸಲ್ ಧರ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಹಿಂದೂ ನಾನು ಮುಸಲ್ಮಾನ ಅಲ್ಲ ಅದು ಇನ್ನೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ನಾನು ಹಿಂದೂ ನಾನು ಮುಸಲ್ಮಾನ ಅನ್ನುವಂತ ಅದು ಮತ ಧರ್ಮ ಅಲ್ಲ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಮತಗಳು ಒಂದು ಇದು ಹೀಗೆ ಇದು ಹೀಗಲ್ಲ ಅಂತ ಬಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ಅದು ಮತ ಧರ್ಮ ಅನ್ನುವಂತಹದ್ದು ಮನುಷ್ಯನ ಶರೀರ ಮನುಷ್ಯನ ಮನಸ್ಸು ಮನುಷ್ಯನ ಉಸಿರಾಟ ಇದರ ಜೊತೆ ಜೊತೆಗೇನೆ ಸೇರಿಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂತಹದ್ದು ಧರ್ಮ ಸಾಮಾನ್ಯನನ್ನು ಅಸಾಮಾನ್ಯನನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುವುದೇ ಧರ್ಮ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಿಗೆ ಅದು ಒಂದೊಂದು ಮೆಥಡ್ ಯಾವ ಮೆಥಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವನು ಹೋಗ್ತಾನೆ ಅದು ಅವರ ಮತ ಎಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ನಮಾಜ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಪ್ರೇಯರ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ದಟ್ ಇಸ್ ಅದು ಮತ ಅದು ಆಯ್ತು ನೀವು ಮಾಡಿ ಹಾಗೆ ನೀವು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಏಕೆಂದ್ರೆ ಸಾಮ ಸಾಮಾನ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಆ ಅಸಾಮಾನ್ಯನ ಆಗೋದು ಹೇಗೆ ಅವನ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇದೆ ಅವನು ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಅವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಅಸಾಮಾನ್ಯನ ಆಗ್ತಾನೆ ನಮಗೊಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇದೆ ಮುಕ್ತಿ ಪಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಅವಾಗ ಅಸಾಮಾನ್ಯರಾಗ್ತೀವಿ ಬೌದ್ಧರು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಿರ್ವಹಣ ಪಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಅವಾಗ ನಾವು ಅಸಾಮಾನ್ಯರಾಗ್ತೀವಿ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಫಾದರ್ ಇನ್ ಹೆವೆನ್ ನಮ್ಮನ್ನು ತಗೊಳ್ತಾನೆ ಒಂದು ಒಂದು ಫೈನ್ ಡೇ ಸಿಗುತ್ತೆ ಆವತ್ತು ನಾವು ಅಸಾಮಾನ್ಯರಾಗ್ತೀವಿ ಫೈನ್ ನೀವು ಹಾಗೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆದರೆ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಎಲ್ಲರೂ ಅಸಾಮಾನ್ಯರಾಗೋದಂತೂ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಆದ್ದರಿಂದ ಧರ್ಮ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಸೈನ್ಸು ಫಿಸಿಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಹಿಂದೂ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಅಂತಿಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಸನಾತನ ಧರ್ಮ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಸನಾತನ ಧರ್ಮವನ್ನು ನಿರ್ಮೂಲ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಸುಳ್ಳು ಅದು ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ ಏಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಅದು ವಿಕಾಸವಾದ ಸನಾತನ ಧರ್ಮ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ವಿಕಾಸವಾದ ಡಾರ್ವಿನ್ ಅರ್ಧ ವಿಕಾಸವಾದವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಹೇಳ್ದ ಅಮೀಬಾಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ಅದು ಮನುಷ್ಯನವರೆಗೆ ಬರುವಂಥದ್ದು ಮಾತ್ರ ಹೇಳ್ದ ಒಬ್ಬ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮನುಷ್ಯರಿಂದ ಒಬ್ಬ ಬುದ್ಧನವರೆಗೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಡಾರ್ವಿನ್ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದು ಸನಾತನ ಧರ್ಮ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ವಿವೇಕಾನಂದ ಹೇಳ್ತಾರೆ ದೇರ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಸಿಂಗಲ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಫಿಲಾಸಫಿ ವಿಚ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಈದರ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಆರ್ ಇನ್ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಡೀಲ್ ವಿತ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಎವಲ್ಯೂಷನ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಎವಲ್ಯೂಷನ್ ಜೊತೆ ಡೀಲ್ ಮಾಡಿದ ಒಂದು ಸ್ಕೂಲ್ ಆಫ್ ಫಿಲಾಸಫಿನೂ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿಲ್ಲ ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ಸನಾತನ ಧರ್ಮ ಅಮೆರಿಕನ್ನಿಗೂ ಸೇರುತ್ತೆ ನಿಜ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದರೆ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಧರ್ಮ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಧರ್ಮವೇ ಧರ್ಮ ಅನ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕರೀರಿ ಸನಾತನ ಧರ್ಮದ ಒಂದು ಮುಖ ಇಸ್ಲಾಂ ಸನಾತನ ಧರ್ಮದ ಒಂದು ಮುಖ ವಿವೇಕಾನಂದ ಹೇಳಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬುದ್ಧಿಸಂ ಸನಾತನ ಧರ್ಮದ ಒಂದು ಮುಖ ಇವೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಒಳಗೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸನಾತನ ಧರ್ಮ ಆದ್ದರಿಂದ ಸನಾತನ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಇದಮಿತ್ಥಂ ಅಂತಿಲ್ಲ ಅದು ಮುಂದೆ ಬರುವ ಇನ್ನೂ ಏನೇನೋ ಬಂದು ಸೇರ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಪ್ರತಿ ಇಪ್ಪತ್ತು ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಐವತ್ತು ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಒಂದು ಸೇರ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಒಂದು ಹೊಸ ಹೊಸ ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟೇಷನ್ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಈಗ ಸದ್ಗುರು ಒಬ್ಬರು ಒಂದು ಹೊಸ ಒಬ್ಬ ನಾಸ್ತಿಕ ಸನಾತನಿನ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ನಾಸ್ತಿಕನಿಗೆ ಕೇಳಬೇಕು ಅವನಿಗೆ ಜೀವನದ ಗುರಿ ಏನು ನಾನಿವ ಆರ್ಡಿನರಿ ಆಗಿದ್ದೇನೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಆರ್ಡಿನರಿ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಅವನು ಹೇಳಿಬಿಟ್ರೆ ಅವನು ಸನಾತನಿ ಅವನು ಸನಾ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಆರ್ಡಿನರಿ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಏನಪ್ಪ ಮಾಡಬೇಕು ನೀನು ಅವನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ನಾನು ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಫೈನ್ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಗು ಅದನ್ನು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋ ದೇರ್ ಇಸ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಟು ಬಿ ಡನ್ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ದಿ ಬಿ ಆಲ್ ಅಂಡ್ ಎಂಡ್ ಆಲ್ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನಾಗಬೇಕು
ಮತ್ತು ಮುಂಡಕೋಪನಿಷತ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರುತ್ತೆ ಸರ್ ಯಾವ ಒಂದನ್ನು ತಿಳಿದರೆ ಎಲ್ಲವನ್ನು ತಿಳಿದಂತೆ ಆಗುತ್ತದೆ ಕೊಡು ಅವನೇನು ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಅದು ಸನಾತನ ಧರ್ಮ ಇದನ್ನು ತಿಳಿದರೆ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕಸ್ಮಿನ್ ನೋ ಭಗವೋ ವಿಜ್ಞಾತೆ ಸರ್ವಂ ವಿಧಂ ವಿಜ್ಞಾತಂ ಭವತಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕಸ್ಮಿನ್ ಭಗವೋ ವಿಜ್ಞಾತೆ ಸರ್ವಂ ವಿಧಂ ವಿಜ್ಞಾತಂ ಭವತಿ ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಏನೇನು ಅಂದರೆ ದ್ವೇ ವಿದ್ಯೆ ವೇದಿತವ್ಯ ಪರಾತ್ ಅಪರಾಚ್ಯ ಪರಾವಿದ್ಯೆ ಮತ್ತು ಅಪರವಿದ್ಯೆ ಅಂತ ಎರಡು ವಿದ್ಯೆ ಇದೆ ಇವೆರಡನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಎಲ್ಲವನ್ನು ತಿಳಿದಂತೆ ಆಯಿತು ಅಪರವಿದ್ಯೆ ಅಂದರೆ ಏನು ಇಡೀ ಸೃಷ್ಟಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಜ್ಞಾ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಬರುತ್ತೆ ಅದು ಅಪರವಿದ್ಯೆ ಪರಾವಿದ್ಯೆ ಅಂದರೆ ಏನು ಈ ಇಡೀ ಸೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋ ಒಳಗಡೆ ಫ್ಯಾಕಲ್ಟಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದರ ನೇಚರ್ ಏನು ಇದು ಪರಾವಿದ್ಯೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟು ಇವೆರಡನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನೀನು ಎಲ್ಲವನ್ನು ತಿಳಿದಂತೆ ಆಗುತ್ತದೆ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಸನಾತನ ಧರ್ಮ ಅಂದರೆ ಮತ್ತು ಮತ್ತು ಇದನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವ ಮೊನಾಪಲಿ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಅವ್ರದ್ದಲ್ಲ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಎವಲ್ಯೂಷನ್ ಯಾರು ಮೊನಾಪಲಿ ಅದೇ ಮೊನಾಪಲಿ ಬಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಗಳು ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಕೇಳದೆ ಇರಬಹುದು ನಮ್ಮಂಥವ್ರಿಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರುತ್ತಪ್ಪ ಪೊನ್ಮುಡಿ ಅಂತ ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಹೈಯರ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇಪ್ಪತ್ತಾರು ಪಕ್ಷಗಳು ಒಂದಾಗಿರೋದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳಿರಬಹುದು ಸನಾತನದ ನಿರ್ಮೂಲನೆ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮೆಬ್ಬ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರದ್ದು ಒಂದೇ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಅಂತ ಪೊನ್ಮುಡಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಹೈಯರ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹಾಗಿದ್ದಾಗ ನಿಮ್ಮ ಮುಖಂಡರೊಬ್ಬರು ಯಾಕೋ ಅವಿವೇಕಿ ಬುದ್ಧಿ ಇಲ್ವಾ ನಿನಗೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಸಂಶಯಗಳು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗ್ತವೆ ಹಂಗೆ ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ ಅದು ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಿದೆ ಉತ್ತರ ನಿಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ಬರಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಮಾಡ್ತಿಲ್ವಲ್ಲ ಸರ್ ನಾವು ಬಂದು 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 ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಅಶೋಕ್ ಮೃತ್ಯುಂಜಯ್ ನಿಮಿಷ ನಿಮಿಷ ಅವ್ರದ್ದು ಆಮ್ ಆದ್ಮಿ ಪಕ್ಷದ ಮಾಧ್ಯಮ ವಕ್ತಾರ ನಮ್ಮೊಬ್ಬ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಸನಾತನ ಧರ್ಮ ಅಂದರೆ ಐದು ನಿಯಮಗಳಿದೆ ತಪಸ್ಸು ದಾನ ಆರ್ಜ ಅಂದ್ರೆ ನೇರ ನುಡಿ ಸತ್ಯ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳೋದಿದೆಯಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಒಂದು ಕ್ರೆಡೆನ್ಶಿಯಲ್ ತಂದು ಕೊಡುತ್ತಾ ಹೆಂಗ ಅದೊಂದು ರೆಲವೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಾರಿ ಸಾರಿ ಫಾರ್ ಇಂಟರ್ಪ್ಲೀಸ್ ರಿಪೀಟ್ ಸನಾತನ ಧರ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ಐದು ನಿಯಮಗಳಿವೆ ಒಂದು ತಪಸ್ಸು ದಾನ ಆರ್ಜ ಅಂದ್ರೆ ನೇರ ನುಡಿ ಅಹಿಂಸೆ ಸತ್ಯವಚನ ಇವತ್ತು ಧರ್ಮನ ಉಳಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಕೆಲ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಕೆಲ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳು ನಾವು ಧರ್ಮನ ಉಳಿಸ್ತೀವಿ ಅಂತ ಅಹಿಂಸೆ ಶೋಷಣೆ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ನನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಧರ್ಮನ ಉಳಿಸೋದಕ್ಕೆ ರಾಜಕೀಯ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆಯಾ ಒಂದು ಎರಡು ಧರ್ಮ ಉಳಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ರೀತಿ ಶೋಷಣೆ ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆಯಾ ನಾನು ಏನಕ್ಕೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಅಂದರೆ ಒಬ್ಬ ಇವಾಗ ನೀವು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಜಾತಿನ ಮೇಲ್ಜಾತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಾನು ಯಾವುದು ಮೇಲ್ಜಾತಿ ಅಂತ ನೋಡೋದಿಲ್ಲ ನಾನು ಹೋಗಿ ಎಸ್ ಸಿ ಆಗಲಿ ಮುಸ್ಲಿಮ್ ಆಗಲಿ ಅವ್ರ ಮನೇಲಿ ಊಟ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನನಗೆ ಅದು ಯಾವುದು ಭೇದ ಭಾವ ಇಲ್ಲ ಒಂದು ಧರ್ಮನ ಉಳಿಸ್ಬೇಕು ಒಂದು ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಧರ್ಮನ ಅಥವಾ ಒಂದು ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮನ ಉಳಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಈ ರೀತಿ ಶೋಷಣೆಗಳು ನಮಗೆ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆಯಾ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ನಾವು ಅಷ್ಟೊಂದು ವೀಕ್ ಇದೀವ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮಗಳು ರಾಜಕೀಯ ಸಪೋರ್ಟ್ ತಗೊಂಡು ಧರ್ಮನ ಉಳಿಸ್ಬೇಕಾ ಈ ಶೋಷಣೆ ಮಾಡಬೇಕಾ ಅನ್ನೋ ನನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸತ್ಯ ಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತಹ ಆಕಾಂಕ್ಷೆ ನಾನು ಸತ್ಯವನ್ನು ಅರಿಯಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಆಕಾಂಕ್ಷೆ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಇದೆಯೋ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಧರ್ಮಗಳು ಉಳಿಯುತ್ತೆ ಯಾವ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷದ ಅವಶ್ಯಕತೆಯೂ ಇಲ್ಲ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷ ಒಂದು ವೇಳೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬೆಂಬಲ ಕೊಟ್ಟರೂ ಕೂಡ ಬೆಂಬಲ ಕೊಡಬೇಕಾದ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸತ್ಯ ನಿಷ್ಠೆಯನ್ನು ಸತ್ಯದ ಅನ್ವೇಷಣೆಯನ್ನು ಸತ್ಯವನ್ನು ಗೌರವಿಸುವುದನ್ನು ಸತ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಯಾವ ತ್ಯಾಗಕ್ಕೂ ಸಿದ್ಧರಾಗುವುದನ್ನು
ಧರ್ಮ ಉಳಿದಿರೋದು ಧರ್ಮ ಏನು ಅಳಿತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವೇ ಉಳಿಸ್ತೀವಿ ಅಂತ ಶೋಷಣೆ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಏನು ಅರ್ಥ ಅದು ನನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಧರ್ಮ ಉಳಿಸಿ ಉಳಿಸಿ ಎಲ್ಲರೂ ಉಳಿಸ್ತೀವಿ ನಾವು ಉಳಿಸ್ತೀವಿ ಎಲ್ಲರೂ ಉಳಿಸ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದು ಧರ್ಮ ಇದ್ದವ್ರು ಎಲ್ಲರೂ ಧರ್ಮ ಉಳಿಸ್ಕೋತಾರೆ ಆದ್ರೆ ಶೋಷಣೆ ಏನಕ್ಕೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅದರ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆಯಾ ಅದರ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯ ಮಾಡುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆಯಾ ನೋಡಿ ಶೋಷಣೆ ಅಂತ ಬಹಳ ಮುಖ ಇದೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಶೋಷಣೆ ರಾಜಕೀಯ ಶೋಷಣೆ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷದ ಅಥವಾ ಕಿಂಗ್ಶಿಪ್ನ ಇಂಟರ್ವೆನ್ಷನ್ ಬರುವಂತಹದ್ದು ಯಾವಾಗ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಧರ್ಮ ಇನ್ನೊಂದು ಧರ್ಮವನ್ನು ಶೋಷಣೆ ಮಾಡೋಕೆ ಹೊರಟಾಗ ಶಿವಾಜಿ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅದು ನಡೀತು ಯಾರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಆಡಳಿತ ಇತ್ತು ಅವ್ರ ಆಡಳಿತ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋರ ಮೇಲೆ ದಬ್ಬಾಳಿಕೆ ಮಾಡೋಕೆ ಹೊರಟರು ಆ ಶೋಷಣೆಗಾಗಿ ರಾಜತ್ವ ಅಥವಾ ಪ್ರಭುತ್ವ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ಫೇರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂಥದ್ದು ಏನು ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ದಾಗ ನಮಗೆ ಸಂವಿಧಾನ ನಾರ್ಮಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರಾಜಕೀಯ ಬೆಂಬಲ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ರಾಜಕೀಯ ಪೇಟ್ರನೇಜ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಲ್ಲ ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಶಿವಾಜಿ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಬಂದಿದ್ದು ಶೋಷಣೆಯನ್ನು ತಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ಶೋಷಣೆಯಿಂದ ಒಂದು ವರ್ಗವನ್ನು ಕಾಪಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಇವಾಗ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಈ ಈ ತಡೆಯುವ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ನಡೆಯದೇ ಹೋಗಿದ್ದರೆ ಏನಾಗ್ತಿತ್ತು ನನಗೆ ಅನ್ಸೋದು ಪರ್ಷಿಯಾ ಅಂತ ಕರಿತಿದ್ವಿ ಈಗ ಇರಾನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಲ್ಲೊಂದು ನಾಗರಿಕತೆ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿತ್ತು ತುಂಬ ಅಂದರೆ ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕವಾಗಿ ತುಂಬ ಮುಂದುವರೆದು ಈ ಮೊಸಪೊಟೇಮಿಯನ್ ನಾಗರಿಕತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಈಗ ಈಜಿಪ್ಟ್ ಅಂತ ಯಾವಲ್ಲಿ ಕರಿತೀವಿ ಅಲ್ಲೊಂದು ನಾಗರಿಕತೆ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿತ್ತು ಅವರ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ದಂಥ ಕತೆಗಳಿದ್ದಾವೆ ಅವರು ಯಾರು ತಡೆಯೋ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಒಂದು 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 ರೌಂಡ್ನಲ್ಲಿ ಮುಗಿದು ಹೋಯಿತು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅದು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಲಿ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಇದೇ ಈ ದೇಶದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಕಾರಣ ಇಷ್ಟೇ ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಿಯಮ ಇದೆ ಏನದು ಅಂತಂದರೆ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಈ ಸಾಂತ ವಸ್ತು ಅನಂತ ವಸ್ತುವಿನ ಕಡೆಗೆ ಮುಂದುವರಿತಾ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಅಂತ ಇಂಡಿಯಾ ದೇಶಕ್ಕೆ ಗ್ರೀಕರಿಗಿದ್ದಂಥ ರೋಮನ್ನರಿಗಿದ್ದಂಥ ಪರಿಷ್ಯನ್ನರಿಗಿದ್ದಂಥ ಆರ್ಮಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎಂದೂ ಇರಲಿಲ್ಲ ರೋಮನ್ ಆರ್ಮಿ ಪ್ರಕಾರ ಅದರಷ್ಟು ಪವರ್ಫುಲ್ಲು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾವ ಆರ್ಮಿನೂ ಎಂದೂ ಇರಲಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ನಡೆದ ದಬ್ಬಾಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ರೋಮನ್ನರ ಮೇಲೆ ನಡೀಲಿಲ್ಲ ಗ್ರೀಕರ ಮೇಲೆ ನಡೀಲಿಲ್ಲ ಯಾವ ನಾಗರಿಕತೆ ಮೇಲೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಡೆದ ದಬ್ಬಾಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅಥವಾ ಟೆನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಕೂಡ ನಡೀಲಿಲ್ಲ ಯಾವ ಶಕ್ತಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಕಾಪಾಡಿದೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಕಾಪಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಕೃತಿ ಕಾರಣ ಇಷ್ಟೇ ರೈಟ್ ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ಲೈಫ್ ಆವತ್ತಿನಿಂದ ಇವತ್ತಿನ ಋಗ್ವೇದದ ಮೊದಲನೇ ದಿವಸದಿಂದ ಇವತ್ತಿನವರೆಗೆ ರೈಟ್ ಆರ್ಡರ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದರ ಪ್ರಕಾರ ಬದುಕ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಏಕಮೇವ ದೇಶ ನಮ್ಮದೇ ನಮ್ಮಿಂದ ಚೈನಾದವರು ಬುದ್ಧ ಬೌದ್ಧ ಅನುಯಾಯಿಗಳಿಂದ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋದ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮಿಂದ ಅವ್ರು ಕಲಿತರು ಏನು ರೈಟ್ ಆರ್ಡರ್ ಅಂತಂದರೆ ಪ್ರಕೃತಿಯನ್ನು ಗೆಲ್ಲುವುದೇ ಪ್ರತಿ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಇರಬೇಕಾದಂಥ ಗುರಿ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಗೋದಲ್ಲ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಆಗೋದಲ್ಲ ರಾಜ ಆಗೋದಲ್ಲ ಅಲ್ಲೇ ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡರ್ ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ದ ಅಲ್ಲೇ ಜೂಲಿಯಸ್ ಸೀಸರ್ ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ದ ಅಲ್ಲೇ ನೆಪೋಲಿಯನ್ ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ದ ಅದೇ ನಾವು ಎಂದಿಗೂ ಕೂಡ ಇನ್ನೊಂದು ದೇಶವನ್ನು ಯಾಕೆ ಕಾಂಕರ್ ಮಾಡೋಕೆ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಮನುಷ್ಯನ ಜೀವನದ ಗುರಿ ಅದಲ್ಲ ಮನುಷ್ಯ ಜೀವನದ ಗುರಿ ಪ್ರಕೃತಿಯನ್ನು ಗೆಲ್ಲೋದು ನಾನು ಅವಾಗಲೇ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ದ್ವೇ ವಿದ್ಯೆ ವೇದಿತವ್ಯೆ ಹೊರ ಪ್ರಕೃತಿಯನ್ನು ಗೆಲ್ಲೋದು ವಿಜ್ಞಾನ ಅಂದರೆ ವೀಕ್ಷಕರ ಪ್ರಕೃತಿ ಅಂದರೆ ಕಾಡು ಮೇಡು ಬೆಟ್ಟ ಗುಡ್ಡ ಹಂಗೆ ಅನ್ಕೋಬೇಡ ಇಡೀ ವಿಶ್ವ ಸೃಷ್ಟಿ ಇಡೀ ವಿಶ್ವದ ಸೃಷ್ಟಿ ಆ ಸೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಗೆಲ್ಲೋದು ಆದರೆ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು ಆ ಇಡೀ ವಿಶ
ವಾಪಸ್ ಯಾಕೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟ ಪೂರ್ತಿ ಇಂಡಿಯಾ ಬಂದು ಪಾಟಲಿ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಮಗದರನ್ನು ಯಾಕೆ ಸೋಲಿಸಲಿಲ್ಲ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಗ್ರೀಸ್ ದೇಶದ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಪುಸ್ತಕ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಪ್ಲುಟಾರ್ಕ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಗ್ರೀಕ್ ಹಿಸ್ಟೋರಿಯನ್ ಬರೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಪ್ಲುಟಾರ್ಕ್ ಬರೀತಾನೆ ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡರ್ನ ಮಿಲಿಟ್ರಿ ಆಫೀಸರ್ಸ್ ಬಂದು ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡರ್ ಮುಂದೆ ಹೇಳಿದ್ರು ಇನ್ನು ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೆ ಮುಂದೆ ಹೇಳಲ್ಲ ನಾವು ಅವಾಗ ಇನ್ನೂ ಅವನ ಪೌರಸ್ ಸತ್ರದ ಅಂಬಿನ ಆಗ್ತಾನೆ ಪೌರಸ್ ನನಗೆ ಗೆದ್ದಿದ್ದ ಅಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾನೆ ಬಂದು ಗಂಗಾ ನದಿ ದಾಟ್ಕೊಂಡು ಮಗದರನ್ನು ಗೆಲ್ಲಬೇಕು ಎದ್ದು ಪಾಟಲಿ ಪುತ್ರ ಹಿಡಿಬೇಕು ಅವಾಗ ಇಂಡಿಯಾ ಗೆದ್ದಂಗೆ ಆಯ್ತು ಅವನಿಗೆ ಅವನ ಡ್ರೀಮ್ ಇದ್ದದ್ದು ಅದೇನೆ ಆಫೀಸರ್ಸ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೆ ನಾವು ಮುಂದೆ ಇಡಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಏನಾಯಿತು ನೋಡಿ ಪೌರಸ್ಸಿನ ಹತ್ರ ಇದ್ದದ್ದು ಇಪ್ಪತ್ತು ಸಾವಿರ ಸೈನಿಕರು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇದ್ದದ್ದು ಇಪ್ಪತ್ತು ಲಕ್ಷ ಎರಡು ಲಕ್ಷ ಸೈನಿಕರು ಹತ್ತು ಪಟ್ಟು ಅವರ ಇಪ್ಪತ್ತು ಸಾವಿರ ಸೈನಿಕರನ್ನು ಗೆಲ್ಲಬೇಕಾದ್ರೆ ಹಣ್ಗಾಯಿ ನಿರ್ಗಾಯ ಆದೀವಿ ನಾವು ಆದರೆ ಈಗ ತಾನೇ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಬಂದಿದೆ ಗಂಗೆಯ ಆಚೆ ದಡದಲ್ಲಿ ಮಗಧದ ರಾಜ ಆರು ಲಕ್ಷ ಸೈನಿಕರೊಂದಿಗೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಆ್ಯಂಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಆರು ಲಕ್ಷ ಸೈನಿಕರನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಬರವನ್ನು ಎದುರು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಗೆಲ್ತೀವ ನಾವು ಸತ್ತ ಸುಣ್ಣ ಆಗಿಬಿಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೆ ಮುಂದೆ ಇಡಲ್ಲ ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡರ್ ಇನ್ನಿಲ್ಲದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನೋಡ್ತಾನೆ ಬೈತಾನೆ ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೆ ಇಡಲ್ಲ ಜಪ್ಪಯ್ಯ ಅಂದರೆ ಇಡಲ್ಲ ಕೊನೆಗೆ ಮನ ಮನಸ್ಸಿಲ್ಲದ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ವಾಪಸ್ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಇದು ಪುಲುಟಾರ್ಕ್ ತನ್ನ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲೂ ಬರೆದಾನೆ ಗ್ರೀಸ್ ದೇಶದ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಲಲ್ಲಿ ಇದೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿಲ್ಲ ಇಷ್ಟು ಪವರ್ಫುಲ್ ಛಾತ್ರ ಇದ್ದಂಥ ಈ ದೇಶಕ್ಕೆ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದ ಹಾಗೆ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಬಿನ್ ಖಾಸಿಂ ಐನೂರು ಜನ ಕುದುರೆ ಸವಾರ ತಗೊಂಡು ಮುಲ್ತಾನ್ ಗೆದ್ದ ಕುರೇಶಿ ತಮ್ಮ ಪುಸ್ತಕ ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರೀತಾರೆ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಬಿನ್ ಖಾಸಿಂ ಹದಿನಾರು ವರ್ಷದ ಹುಡುಗ ಐನೂರು ಜನ ಕುದುರೆ ಸವಾರ ಕಡೆ ಮುಲ್ತಾನ್ ಗೆದ್ದ ಆ ಮುಲ್ತಾನ್ ಗೆಲ್ಲೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವೇನು ಕಾರಣ ಇಷ್ಟೇ ಈ ಅಶೋಕನ ಅತ್ ಅತ್ಯಂತ ಉತ್ಸಾಹದ ಈ ಅಹಿಂಸಾ ಬೋಧನೆಯಿಂದಾಗಿ ಮಿಲ್ಟ್ರಿನ ಅಬಾಲಿಶ್ ಮಾಡಿದ್ದರು ಮಿಲ್ಟ್ರಿನ ತೆಗೆದುಬಿಟ್ಟಿದ್ದರು ಆಯುರ್ವೇದದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಮೇಲೆ ನಾವು ಔಷಧಗಳನ್ನು ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಿದರೆ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ನೋವಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಆಯುರ್ವೇದ ರಿಸರ್ಚ್ ಸತ್ತೋಯ್ತು ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲ ಆಯುರ್ವೇದ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಬರುತ್ತೆ ಅಶೋಕನ ಅಹಿಂಸಾ ನೀತಿಯಿಂದಾಗಿ ಆಯುರ್ವೇದದ ರಿಸರ್ಚ್ ಮುಂದುವರಿಯಲಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಆಯುರ್ವೇದ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲೂ ಎಲ್ಲ ಪುಸ್ತಕ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಬರದೇ ಇದೆ ಇಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅಹಿಂಸಾ ವಿರುದ್ಧ ಬಂತು ಏನಾಗುತ್ತೆ ದೇಶ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಈ ಥರ ಆಯಿತು ಎಸ್ ಸೊ ಅವರ ಪ್ರಶ್ನೆ ಗೊತ್ತ ಈ ಸಮಾಜ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಬೇಕು ರೀ ಈ ಧರ್ಮವನ್ನು ಆಚರಣೆಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುವ ಮನೋಪಲಿ ನಾವು ಒಂದು ಪಕ್ಷ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಏನಾದ್ರು ಸಮಾಜ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಮೇಲೆ ಹೊರಟು ಹೋಗುತ್ತೆ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟು ಅಲ್ಲ ಮನೋಪಲಿ ಹೊರಟು ಹೋಗುತ್ತೆ ಅದು ನಮ್ಮ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಆಚರಣೆಗಳು ನಮ್ಮ ಧರ್ಮವನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತು ನಾವು ಇದರ ಮನೋಪಲಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಮತ್ತು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅವಾಗ ಹೊರಟು ಹೋಗುತ್ತೆ ಅದು ಸಿಂಪಲ್ ಸರ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ ಹಾಂ ನನ್ನ ಹೆಸರು ವಿನೋದ್ ಕುಮಾರ್ ಅಂತ ಕೋಲಾರದಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ದಲಿತ್ ಮೂಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು ನನ್ನ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಬೇಕು ಅಥವಾ ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಅಂತ ಕೇಳಬೇಕು ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದರೆ ಭಾಳ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗಿ ಬಂದಿದ್ದೆ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಮಾತು ನಿಮ್ಮ ಸೌಜನ್ಯಯುತವಾದ ಮಾತು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಏನು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ನೀವು ಪಾಠ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀರ ಇದೆಲ್ಲ ಒಂದಷ್ಟು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದೆ ನನಗೆ ನಾನು ಕ್ವಶನ್ ಇಷ್ಟೇ ಈಗ ಟಾಪಿಕ್ ಇರೋದು ಉದಯನಿಧಿ ಸ್ಟಾಲಿನ್ ಅವರು ಏನು ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇದು ಟಾಪಿಕ್ ಸನಾತನ ಅಂತ ನಾವು ಚ
ಸನಾತನ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಅದು ಹೇಗೋ ಈ ಅಸ್ಪೃಶ್ಯತೆ ಈ ತಾರತಮ್ಯ ಇದೆಲ್ಲ ಬಂದು ಅಂಟ್ಕೊಂಡು ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಹ್ಯೂಮನ್ ಡಿಗ್ನಿಟಿಯನ್ನು ಸನಾತನ ಧರ್ಮ ಎತ್ತ ಹಿಡಿದ್ರೂ ಅಷ್ಟು ಯಾವ ಧರ್ಮವೂ ಎತ್ತ ಹಿಡಿದಿಲ್ಲ ಹ್ಯೂಮನ್ ಡಿಗ್ನಿಟಿ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಹ್ಯೂಮನ್ಗೆ ಮನುಷ್ಯ ಮನುಷ್ಯತ್ವ ಮನುಷ್ಯ ಜನ್ಮ ಎಷ್ಟು ಗೌರವ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಸನಾತನ ಧರ್ಮ ಇಷ್ಟು ಪಾಪಿ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ ಬೇರೆ ಧರ್ಮಗಳು ನೀನು ಹುಟ್ಟ ಪಾಪಿ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ ನೀನು ಅಮೃತ ಪುತ್ರ ಅದು ಹೇಗೋ ಬಂದು ಥಳಕ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಇದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಒಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ದೋಷ ದುರದೃಷ್ಟವಶಾತ್ ಆ ಸಮಾಜ ಸನಾತನ ಧರ್ಮವನ್ನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತೆ ಯಾವ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಈ ದೋಷಗಳಿದೆ ಆ ಸಮಾಜ ಸನಾತನ ಧರ್ಮವನ್ನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತೆ ಹೊರತು ಸನಾತನ ಧರ್ಮಕ್ಕೂ ಈ ದೋಷ ಈಗ ಬೆಳಕಿದೆಯಪ್ಪ ಈ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ ನಾನು ರಾಮಾಯಣ ಓದ್ತೀನಿ ನೀವು ಸುಳ್ಳು ಪತ್ರ ಬರೀತೀರಿ ಈ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬೈಯೋಣ್ವ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬೈಯೋಣ್ವ ಏನೇನೋ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ ಏನೋ ಕಳೆದು ಕಳ್ತನ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಮತ್ತು ನಡೀಬಾರ್ದು ನಡೆಯುತ್ತೆ ಬೆಳಕಿಗೆ ಯಾಕೆ ಬೈತೀರಿ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮೇಲಲ್ವ ಅದನ್ನ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇದೇ ಬೆಳಕಿನ ಸ್ವಾಮಿ ಒಂದೇ ಒಂದೇ ನಿಮಿಷ ಇಂಟ್ರಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಈ ಈ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಇನ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲಿಗೋ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಆದರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಒಂದು ದ್ವಂದ್ವವನ್ನು ನೋಡಿ ಅನೇಕ ಘಟನೆಗಳನ್ನು ಇತ್ತೀಚಿನ ಒಂದು ಆರು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ನಾನು ನೋಡಿದೆ ಒಂದು ಊರಿನಲ್ಲಿ ಅಂಗನವಾಡಿಯ ಏನು ಊಟ ಅಡುಗೆ ಮಾಡುವಂಥವಳು ದಲಿತ ಮಹಿಳೆ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಊಟ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಹೇಳಿದ್ರು ಯಾವ ಸಮುದಾಯದವರನ್ನು ಮುಟ್ಟಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಾರದು ಅಂತ ನಾನು ನನ್ನ ಅವರ ಅಪ್ಬ್ರಿಂಗಿಂಗ್ ಇತ್ತು ಅದೇ ಸಮುದಾಯದವ್ರನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಬಂದು ನಾನು ಅಡುಗೆ ಮಾಡೋಕೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ವೇದ ಉಪನಿಷತ್ತು ನಾನು ಓದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅವರು ಓದಿದ್ರ ಆ ಅಸ್ಪೃಶ್ಯತೆಯನ್ನು ಪಾಲನೆ ಮಾಡುವಂಥವ್ರು ಓದಿದ್ರ ಇಲ್ಲ ವೇದಗಳನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರ ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರ ಇಲ್ಲ ಪಾಲನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದರು ಅಷ್ಟೇ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಆನ್ಸರ್ ಏನಿದೆ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಹೇಳಿದ್ರು ಈ ನನಗೆ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಅಬ್ಜೆಕ್ಷನ್ ಇತ್ತು ವೇದಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ಓದಬೇಕು ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳನ್ನು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಅಬ್ಜೆಕ್ಷನ್ ಇತ್ತು ವೇದ ವಿರೋಧ ಮಾಡುವಂಥವ್ರು ಇದಾರಪ್ಪ ಅವ್ರು ಯಾಕೆ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ವೇದಗಳನ್ನು ಓದಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿ ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿರುವಂಥ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಯಾರನ್ನು ನಾವು ದಲಿತರು ಅಸ್ಪೃಶ್ಯರು ಅಂತ ಕರಿತೀವೋ ಅವ್ರನ್ನ ಅಡುಗೆ ಅವರನ್ನಾಗಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಮತ್ತು ಅವ್ರನ್ನ ಆಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಕರೆದು ಅವರ ಪಾದಪೂಜೆ ಮಾಡಬಹುದು ಏನನ್ನೂ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳದೇ ಇರುವಂಥವ್ರು ಅಸ್ಪೃಶ್ಯತೆ ಆಚರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಯು ಆರ್ ಗೆಟ್ಟಿಂಗ್ ದ ಆನ್ಸರ್ ಏ ಅಂದರೆ ಅದು ಅದು ಯಾವುದನ್ನು ಓದದೇ ಇರುವಂಥ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಮಂಡ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಒಂದು ಘಟನೆ ನಡೀತು ನನಗೆ ಭಾಳ ಒಬ್ಬ ಶಿಕ್ಷಕ ಆರತಿ ತಟ್ಟೆ ಮುಟ್ಟದ ಅನ್ನುವ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಆತನನ್ನು ಹೊಡೆದ್ರು ನಿಮ್ಮದೇ ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಗು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಒಳಗೆ ಹೋಯಿತು ಅಂತ ತಂದೆ ತಾಯಿನ ಕರೆದು ಅರವತ್ತು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ದಂಡ ಹಾಕಿದ್ರು ಸರ್ ಒಂದೇ ನೀ ದಲಿತ ಮಗು ಹೆಂಗೆ ಒಳಗಡೆ ಎರಡು ಮರ್ಯಾದೆ ಗೆಡು ಹತ್ಯೆ ಅಲ್ಲ ನಾನು ನಾನು ಅದೇ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇರೋದು ಅದೇ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇರೋದು ನಾನು ವೇದಗಳನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಂಡಂಥವರು ಅಸ್ಪೃಶ್ಯತೆ ಅಂದರೆ ತಪ್ಪು ಅನ್ನೋದು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ನಾನೇ ನನ್ನ 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 ಅಡುಗೆ ಅವರೇ ದಲಿತರು ಅಂತ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಏನನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳದೆ ಅವರು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾದರೆ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಹೇಳುವ ಮಾತಿಗೆ ಯಾವಾಗ ಹೇಳಿದ್ದನ್ನು ನಾನು ಅಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಈಗ ಒಪ್ಕೊಳ್ಳೋಂಥ ಸನ್ನಿವೇಶ ವೇದಗಳನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಅಸ್ಪೃಶ್ಯತೆ ನಾಶ ಆಗುತ್ತಾ ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕೇಳ್ತೀನಿ ಸರ್ ಖಂಡಿತ ನಾನು ಅದನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣ ಒತ್ತಿಗೆ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ನಾನು ಇಲ್ಲ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಆರ್ ಬಿ ಇರೋದೇ ನಾನು ನಾನು ಈಗಿನ ಜನರೇಷನ್ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಏನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ಯಾರು ಓ ವೇದಗಳನ್ನ ಓದಿ ಸಂಸ್ಕೃತನ ಓದಿ ಅಂತಿದ್ರೆ ಅವ್ರ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಓದಿ ಒಳ್ಳೆ ಅಮೆರಿಕ ಹಾರ್ವರ್ಡ್ ಆಕ್ಸ್ಫರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಓದ್ಕೊಂಡು
ಈ ತರ ಅಂಡ್ ಅಂಡ್ಕೊಂಡಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಗುರುಗಳೇ ಯಾವ್ದು ಅಪೃಷ್ಟತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಅಂತ ಜನ ಈ ಸನಾತನ ಧರ್ಮ ಕಂಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅದೇ ನಮ್ಗೊಂದು ದೋಷ ಅದೇ ಅದೇ ಹೇಳ್ತಾ ಕರೆಕ್ಟ್ ಈಗ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಬದುಕುವುದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಮೂಲ ಏನು ಉಸಿರಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ದಿಲ್ಲಿಲಿ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ನಾಲ್ಕು ತಿಂಗಳು ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಉಸಿರಾಡೋದಕ್ಕೂ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಅನ್ನ ದಿಲ್ಲಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಹೋಗಿಸ್ಬೇಕಾ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಕಾರಣ ಅನ್ಬೇಕಾ ಅಂತ ಈ ಉದ್ದೇಶಿಕೊಂಡು ಅವರು ಸನಾತನ ಧರ್ಮ ಸನಾತನ ಧರ್ಮ ಯಾರು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಅಂತದನ್ನ ವಿನಾಶ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೊನೆ ಮಾತು ಅಷ್ಟಿದೆ ಏನು ಉದಯನಿಧಿ ಸ್ಟಾಲಿನ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹುಡುಕಿದೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಆಗದ ಮನುಷ್ಯನ ಮನುಷ್ಯನಲ್ಲೇ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಇದಾಗಂತ ಉಳುಕಿದೆ ಇದನ್ನ ತೋಲಿಸ್ರಿ ಇದನ್ನ ನಾಶ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹೊರತು ಇಡೀ ಧರ್ಮನೇ ನಾಶ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿಲ್ಲ ಇದನ್ನ ಬೇರೆ ಪಕ್ಷರು ತಪ್ಪಾಗಿ ಇದು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ರಾಜಕೀಯ ಬೆಳೆನ ಬೇಸ್ ಒಂದೇ ನಿಮಿಷ ಈ ತಪ್ಪಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡರು ಅನ್ನುವಂಥದ್ ಕಾಲ ಹೊರಟು ಹೋಗಿದೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ವಿಡಿಯೋಗಳಿದೆ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡಿ ಮಾಡಿ ನೋಡಬಹುದು ಇವತ್ತಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ ಒಂದೇ ಒಂದೇ ನಿಮಿಷ ಒಂದೇ ನಿಮಿಷ ಮಲೇರಿಯಾ ಡೆಂಗಿ ಕೊರೋನಾ ಕೇಳ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಡ್ರಿ ಮಲೇರಿಯಾ ಡೆಂಗಿ ಕೊರೋನಾ ಅದನ್ನು ವಿರೋಧಿಸಿದರೆ ಸಾಲದು ಸರ್ವನಾಶ ಮಾಡಬೇಕು ಆಮೇಲೆ ಏ ರಾಜ ಬರ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಅದು ಎಚ್ ಐ ವಿ ಇದ್ದಂಗೆ ಕುಷ್ಠರೋಗ ಇದ್ದಂಗೆ ಸೋಷಿಯಲ್ ಟ್ಯಾಬು ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಪೊನ್ಮುಡಿ ಅನ್ನುವಂಥವ್ರು ಬಂದು ಈ ಅಲಯನ್ಸ್ ಆಗಿರೋದೇ ಸನಾತನ ಧರ್ಮವನ್ನು ವಿರೋಧಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹಾಗಿದ್ದಾಗ ತಪ್ಪು ತಿಳಿದುಕೊಂಡ್ರು ಅನ್ನುವಂಥ ವಾದ ಅಲ್ಲ ತಪ್ಪು ತಿಳಿದುಕೊಂಡ್ರು ಅನ್ನುವಂಥ ವಾದವನ್ನು ತರುವುದು ಬೇಡ ಅದನ್ನು ಅವ್ರು ವಕ್ತಾರರು ಏನಾದ್ರು ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಡಿ ಎಂ ಕೆ ವಕ್ತಾರರು ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಸೇರಿರುವಂಥದ್ದು ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ಆಗಿ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳನ್ನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಉತ್ತರ ತಗೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಅಂತ ನಾನು ನಾವು ನಾವು ಸೇರಿಕೊಂಡಿರೋದು ಅದಕ್ಕೆ ಹಾಂ ದಯವಿಟ್ಟು ಆ ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೆ ನಮಸ್ತೆ ವಿನಾಯಕ್ ಅಂತ ಇವತ್ತಿನ ಆಧುನಿಕ ನಾಗರಿಕ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಮಠಾಧೀಶರು ಆಡಳಿತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಒಳಗೆ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪ ಮಾಡುವ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ನಂದೊಂದು ಅನುಮಾನ ಇದೆ ಏನಿದೆ ಪಕ್ಷಾತೀತವಾಗಿ ಯಾವ ಪಕ್ಷದ ಮಿತಿ ಇಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೊಂದು ಪಕ್ಷ ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿ ಇದೆ ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂದಾಗ ಆ ಆಯಾಯ ಮಠಗಳ ಗಾತ್ರಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಮಠಗಳಿಗೆ ದೇಣಿಗೆಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅದರ ಪರ್ ಅದರ ಅದನ್ನು ತಗೊಂಡಂಥ ಮಠಾಧೀಶರು ಒಂದು ಧರ್ಮ ಅಥವಾ ಒಂದು ಜಾತಿಗೆ ಸೀಮಿತವಾದಂಥ ನಾಯಕರುಗಳ ಅಥವಾ ಪಕ್ಷಗಳ ಪರವಾಗಿ ವಹಿಸ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡೋವಂಥದ್ದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನಡೀತಿದೆ ಅದು ಎಷ್ಟು ಸರಿ ಮಠಗಳು ಅಥವಾ ಧರ್ಮಗಳ ಧರ್ಮ ಧರ್ಮಗಳನ್ನು ಮುಂದೆ ನಡೆಸುವಂಥ ಹೊಣೆ ಹೊತ್ತಂಥ ಮಠಾಧೀಶರುಗಳು ರಾಜಕೀಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯೊಳಗೆ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪ ಮಾಡೋದು ಎಷ್ಟು ಸರಿ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸಣ್ಣದ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಒಂದೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ತಗೋಣ ಅವರು ಒಂದು ಒಂದು ಬಹುಶಃ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಟ್ಟು ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ್ರು ಆಗಲಿಲ್ಲ ಬಿ ಕೆ ಹರಿಪ್ರಸಾದ್ ಅಂತ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮುಖಂಡರೊಬ್ಬರು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರ ವಿರುದ್ಧ ಮಾತಾಡಿದ್ರು ಆಮೇಲೆ ಕುರುಬ ಸಮುದಾಯದ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಒಬ್ಬರು ಹುಷಾರ್ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಅಂತಂದ್ರು ಅಲ್ರಿ ಮಠಾಧೀಶರು ಹೇಳಿದ್ರಿ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಮಠಾಧೀಶರ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಹಂಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು ನಾನು ಮೂರು ದಿವಸದ ಹಿಂದಿನ ಘಟನೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಮಠಾಧೀಶರಿಗೆಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಬೇಕಿದ್ದು ಅಂತ ಮೊದಲು ನಾನು ಇನ್ನು ಇನ್ನೂ ಆರಂಭದಿಂದ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಜಾತಿ ಆಧಾರಿತ ಮಠಗಳು ಈ ಇದನ್ನು ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಆಶ್ರಮ ಹೆಂಗೆ ನೋಡುತ್ತೆ ಯಾವುದೇ ಸನ್ಯಾಸಿಗೆ ಒಂದು ಜಾತಿ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಈಗ ಪೂರ್ವಾಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನೇ ಇರಬಹುದು ಈಗ ನನಗೆ ಒಂದು ಜಾತಿ ಇಲ್ಲ ನನಗೆ ಒಂದು ಭಾ ರಾಷ್ಟ್ರ ಇಲ್ಲ ನನಗೆ ಒಂದು ಭಾಷೆ ಇಲ್ಲ ಸನ್ಯಾಸದ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಕೊಡೋದು ಮಹಾನಾರಾಯಣ ಉ
ನನಗೊಂದು ಜಾತಿ ಕುಲ ಇದೆ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಷನ್ ಇದೆ ಇದೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಶ್ರದ್ಧ ಮಾಡಿಕೊಂಡೆ ನನ್ನ ನಮ್ಮನ್ನು ನೀವು ನೀವು ಯಾವ ಊರವರು ನೀವು ಯಾವ ಜನ ಇದು ಕೇಳಲೂಬಾರ್ದು ಮತ್ತು ನಾವು ಕೂಡ ಹೇಳಲೂಬಾರ್ದು ನಾನು ಈಗ ಅಷ್ಟೇ ಈಗ ನಾನು ಕೇವಲ ಒಬ್ಬ ನಿರ್ಭಯಾನಂದ ಸರಸ್ವತಿ ಅನ್ನುವ ಹೆಸರ ಹೆಸರು ಹೊತ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಧರ್ಮದ ಒಳಗಿನ ಉಳುಕುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋದಾದ್ರೆ ಇವತ್ತಿಗೂ ಕೂಡ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಪಂಕ್ತಿ ಭೋಜನದ ಏನಿದೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಧರ್ಮದ ಹುಳುಕು ಅಂತ ಯಾಕೆ ಕರಿತೀರ ದೇವಸ್ಥಾನ ದೇವಸ್ಥಾನದವರ ತಪ್ಪು ಅದೇ ಸನ ನೋಡಿ ಸನಾತನ ಧರ್ಮದ ಈಗ ಕೋಲಾರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟರು ಸನಾತನ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಎಂತೆಂಥ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಆಗಿ ಹೋಗಿದೆ ಕುವೆಂಪು ಬೆಳೆಸಿದವರು ಯಾರು ಕುವೆಂಪು ಇವತ್ತು ಕುವೆಂಪು ಆಗಿರೋದು ಟಿ ಎಸ್ ವೆಂಕಣ್ಣಯ್ಯನವರಿಂದ ಟಿ ಎಸ್ ವೆಂಕಣ್ಣಯ್ಯನವರು ಪಕ್ಕ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಕುವೆಂಪು ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಅಲ್ಲ ಯಾವ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಗುರು ಶಿಷ್ಯ ಪ್ರೇಮ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ನ ಬೆಳೆಸಿದವರು ಯಾರು ವಿವೇಕಾನಂದ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಅಲ್ಲ ಅವರನ್ನು ಬೆಳೆಸಿದಂಥ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಯಾವ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಗುರು ಶಿಷ್ಯ ಸಂಬಂಧ ಕುವೆಂಪು ಟಿ ಎಸ್ ವೆಂಕಣ್ಣಯ್ಯನವರು ತೀರ್ಕೊಂಡಾಗ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಬರುತ್ತೆ ಕುವೆಂಪು ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ನಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ ಕ್ಲಾಸ್ ತೊಗೊಳ್ಳೋದು ಇಷ್ಟೇ ನಾನು ಕ್ಲಾಸ್ ತೊಗೊಳ್ಳಲ್ಲ ಅಂತಾರೆ ತಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಕಣ್ಣೀರು ಜಳ ಜಳ ಅಂತ ಇಳಿತಾ ಬರುತ್ತೆ ವೆಂಕಣ್ಣಯ್ಯನವರು ತೀರ್ಕೊಂಡ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವಾಗ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ತೀರ್ಕೊಂಡಾಗ ನಾನು ಬಹಳ ಸಣ್ಣವನು ಅಳಬೇಕಂತಲೇ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ನನ್ನ ತಾಯಿ ತೀರ್ಕೊಂಡಾಗ ಹುಟ್ಟಿದವರು ಒಂದು ಜನ ತೀರ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೇನು ಅಳೋದು ಅಂತ ಪ್ರಬುದ್ಧತೆ ಬಂದಿತ್ತು ಆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಅಳಿ ಅಳಲಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಇವತ್ತು ನನ್ನ ಕೈಲಿ ಅಳು ಅಳು ತಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಇದನ್ನು ಯಾಕೆ ನೀವು ಸನಾತನ ಧರ್ಮ ಕಟ್ಟೋದಿಲ್ಲ ಇಂಥದ್ದು ಒಂದು ಸಾವಿರ ಅಲ್ಲ ಒಂದು ಕೋಟಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಮಹಾಭಾರತದಲ್ಲೇ ಇಡೀ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಮನೆತನ ಕುಟುಂಬ ಒಬ್ಬ ಭಿಕ್ಷುಕ ಊಟಕ್ಕೆ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಇಪ್ಪತ್ತು ನಲವತ್ತು ನೂರಾರು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಬರಗಾಲ ಇದ್ದು ಇವರು ನಾಲ್ಕು ಜನರಿಗಾಗುವಷ್ಟು ಅಷ್ಟೇ ಗೋಧಿ ಹಿಟ್ಟಿಟ್ಕೊಂಡು ಚಪಾತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಭಿಕ್ಷುಕ ಬಂದು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಆ ನಾಲ್ಕು ಜನರ ಚಪಾತಿ ಅವನು ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ನಾಲ್ಕು ಜನ ಸತ್ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಉಳುಕುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಬಹುದು ದಯವಿಟ್ಟು ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಆಗಿಡಿ ಡಿ ಮೆರಿಟ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆಯೋ ಅದರ ಸಾವಿರ ಪಟ್ಟು ಮೆರಿಟ್ಸ್ ಸನಾತನ ಧರ್ಮದ ಹುಳುಕು ನೋಡಿ ಪಂಕ್ತಿ ಭೋಜನ ಸಹ ಪಂಕ್ತಿ ಭೋಜನ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಸನಾತನ ಧರ್ಮದ ಹುಳುಕು ಅಂತೀರಿ ನಾವು ಸನಾತನ ಧರ್ಮವನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನಮ್ಮ ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸಹ ಪಂಕ್ತಿ ಭೋಜನ ಇದೆ ಪಂಕ್ತಿ ಭೇದ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಯಾವುದು ಸನಾತನ ಧರ್ಮ ಯಾವುದು ಯಾವುದು ಸನಾತನ ಧರ್ಮ ಈಗ ಇಬ್ಬರು ಪೈಕಿ ಒಬ್ಬರು ಮಾತ್ರ ಸನಾತನ ಧರ್ಮವನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಇವರು ದಲಿತನನ್ನು ಅಡಿಗೆಯವನನ್ನಾಗಿ ನೇಮಿಸಿಕ ದಲಿತ ಅಂದರೆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದಷ್ಟೇ ಜಾತಿಯನ್ನು ನೋಡಿದೆ ನಾನು ಅಡಿಗೆಯವನನ್ನಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಇವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ನನ್ನ ದಲ್ಲದ ಜಾತಿಯ ಒಂದು ಜೊತೆಗೆ ನಾನು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಊಟ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಸರಿ ಇರಬೇಕು ಒಬ್ಬ ತಪ್ಪಿರಬೇಕು ಯಾರು ಸರಿ ಯಾರು ತಪ್ಪು ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಆತ ತಪ್ಪು ಅಂತ ನನಗೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಇವರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಏನು ಅಂತ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತೀನಿ ಸಂವಾದ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅವರುಗಳಿಗೆ ನೀವೇನು ಸಂದೇಶ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಆ ರೀತಿ ನಡ್ಕೊಳ್ಳೋರಿಗೆ ಅಂತ ನಾನು ಕೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ ಓಕೆ ಸಂದೇಶದ ವಿಷಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಈ ಅಸ್ಪೃಶ್ಯತೆಯನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಒಂದು ಅಂದರೆ ಆಗಬೇಕಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಎಫರ್ಟ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಏನಾದ್ರು ತಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆ ನೂರಕ್ಕೆ ನೂರು ಆಗಬೇಕಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ ಒಂದು ಪರ್ಸೆಂಟು ಆಗಲಿಲ್ಲ ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಹೋಗಿಸೋದಕ್ಕೆ ಎಸ್ ಈ ದೇಶ ಒಂದು ಒಂದು ಸಮಾಜವಾಗಿ ಒಂದು ಸಂಘ ಆಗಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಇಂಥದ್ದೊಂದು ಕಂದಾಚಾರ ಇತ್ತು ಇನ್ನು ಒಂದು ತಲೆಮಾರುಗೂ ಅದು ಮುಂದುವರಿಬಾರದು ಅನ್ನುವ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ ಮ
ಅವನಾಗಿದ್ದಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಬಂದು ನೋಡಿ ಗದಗನಲ್ಲಿ ಒಂದು ನೂರು ಮಕ್ಕಳು ಯಾವಾಗ ನೋಡ್ರು ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಓದಿದರೆ ಈ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ನಾವು ಉದ್ಧಾರ ಆಗ್ತೀವಿ ಅಂತ ಒಂದು ನಂಬಿಕೆ ಬಂದುಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅವರು ಸನಾತನ ಧರ್ಮ ಆಹಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಸಸ್ಯಾಹಾರ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಾಂಸಾಹಾರ ನಿಕೃಷ್ಟ ಇದೊಂದು ಮನೋಭಾವನೆ ಬೆಳೆದು ಬಂದಿದೆ ಅದು ನೂರಕ್ಕೆ ನೂರು ಸುಳ್ಳು ನೂರಕ್ಕೆ ನೂರು ಸುಳ್ಳು ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನ ಆಹಾರ ಅವನಿಗೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಯಾವುದು ಜೀರ್ಣವಾಗುತ್ತೋ ಅದೇ ಅವನ ಆಹಾರ ಅದೇ ಅವನಿಗೆ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಇದನ್ನು ಜನರಲೈಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಯಾವ ಮಾಂಸಾಹಾರ ತಪ್ಪು ಸಸ್ಯಾಹಾರ ಹಾಗಾದರೆ ಕುರಿಗಿಂತ ಸಸ್ಯಾಹಾರ ಯಾರು ಕುರಿಗಿಂತ ದೊಡ್ಡ ತಪಸ್ಸು ಯಾರು ಹಾಗಾದರೆ ಸಸ್ಯಾಹಾರ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಅನ್ನೋದಾದರೆ ಸ್ನಾನ ಮಾಡೋದರಿಂದ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮೀನು ಮೊಸಳೆಗಿಂತ ದೊಡ್ಡ ಯೋಗಿ ಯಾರು ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಗಂಟೆ ನೀರಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಹಣ್ಣು ಹಂಪಲು ತಿನ್ನೋದ್ರ ಬಹಳ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಕೋತಿಗಿಂತಲೂ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಯಾರು ಇದು ಯಾವುದೋ ಸನಾತನ ಧರ್ಮ ಹೇಳಿದ್ದಲ್ಲ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಮುಟ್ಟಿದೀವಿ ನಾವು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದು ಎಲ್ಲಿದೆ ವಿವೇಕಾನಂದ್ರ ಮಾಂಸಾಹಾರಿಗಳು ರಾಮ ಮಾಂಸಾಹಾರಿ ಕೃಷ್ಣ ಮಾಂಸಾಹಾರಿ ಪರಮ ತಪಸ್ವಿಗಳಲ್ಲ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮಾಂಸಾಹಾರಿಗಳು ಎಲ್ಲಿದೆ ಮಾಂಸಾಹಾರ ತಪ್ಪು ಅಂತ ಎಲ್ಲಿದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರು ಹೇಳುವುದೇನು ಅಂದರೆ ಆಹಾರ ಅಂದರೆ ಕೇವಲ ಬಾಯಿ ಒಳಗಡೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಏನು ಹೋಗುತ್ತೆ ಅದಲ್ಲ ಕಣ್ಣಿನಿಂದ ನೀನು ಏನೇನು ತೊಗೊಂಡೆ ಒಳಗಡೆಗೆ ಏನೇನು ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು ನೋಡಿದೆ ನೀನು ಮೊಬೈಲ್ನಲ್ಲಿ ಕಿವಿಗಳಿಂದ ಏನೇನು ತೊಗೊಂಡೆ ಚಿಂತನೆಗಳನ್ನು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಮಾಡಿಕೊಂಡೆ ಇದೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ಆಹಾರವಾಗುತ್ತದೆ ಹಣ್ಣು ಹಂಪಲು ತಿಂದುಕೊಂಡು ನೋಡಬಾರದನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಕೇಳಬಾರದನ್ನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಏಕಾಗ್ರತೆ ಬರಲ್ಲ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಮಾಂಸಾಹಾರವನ್ನೇ ತಗೋ ಆದರೆ ಕಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಶುದ್ಧವಾದದನ್ನು ಪವಿತ್ರವಾದದನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಕಿವಿಯಲ್ಲಿ ಪವಿತ್ರವಾದದನ್ನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡ್ತೀಯ ಬಾಯಿ ಮೂಲಕ ಏನು ಹೋಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಗೌಣ ಇನ್ನೂ ಮುಂದುವರೆದು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಬಾಯಿ ಒಳಗಡೆಗೆ ಏನು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ಅಂದಾಗ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು ಮಡಿ ಮೈಲಿಗೆ ನಿರ್ಧಾರ ಆಗೋದು ಬಾಯಿ ಒಳಗಡೆಗೆ ಏನು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋದರಿಂದ ಅಲ್ಲ ಬಾಯಿಯಿಂದ ಹೊರಗಡೆಗೆ ಏನು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಇದೆಲ್ಲ ಇದು ಸನಾತನ ಧರ್ಮ ನಾವು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿರೋದೇನು ಇರೋದೇನು ಸನಾತನ ಧರ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ತೊಂಬತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟು ಅದು ಏನಿದೆ ಅದರ ಉಲ್ಟ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ನಾವು ಯಾವ ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ಅವನ ಹುಟ್ಟಿನಿಂದ ಅಳಿಬೇಡ ನೋಡಿ ಸನಾತನ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಜನ್ಮಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇದೆ ಯಾಕೆ ಮೊದಲನೇ ಜನ್ಮ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಕೈನಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಇಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ ನೂರಕ್ಕೆ ನೂರು ನಿಮ್ಮ ಕೈನಲ್ಲಿ ಇರಲಿಲ್ಲ ಆದ್ದರಿಂದ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ನಾವು ನಿರ್ಧರಿಸಬೇಕಾದವನು ಎಂಥವನು ಅವನ ಮೇಲ್ವರ್ಗದವನ ಕೆಳವರ್ಗದವನ ಅಥವಾ ಇದು ಈ ಪದಗಳನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಕೆ ಆಗ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಬೇರೆ ಏನು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಹಂಗಾದ್ರೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ನಿರ್ಧರಿಸಬೇಕಾದ್ದು ಎರಡನೇ ಜನ್ಮ ಆದ ಮೇಲೆ ಅವನು ಏನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಆ ಎರಡನೇ ಜನ್ಮಕ್ಕೆ ದ್ವಿಜತ್ವಂ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ದ್ವಿಜ ಅಂದರೆ ಎರಡನೇ ಸಲ ಹುಟ್ಟಿದವನು ಅಂತ ಈ ಇಂಡಿಯಾ ದೇಶದ ಯಾವ ವ್ಯಕ್ತಿಗೂ ಕೂಡ ಎರಡನೇ ಜನ್ಮ ಕೊಡಬೇಕು ಎಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಜನ್ಮ ಕೊಡುವುದು ಗುರುಗಳ ಕೈನಲ್ಲಿ ನೀನು ಎರಡನೇ ಜನ್ಮ ಪಡ್ಕೋಬೇಕು ಹುಟ್ಟುತ್ತಾ ಎಲ್ಲರೂ ಶೂದ್ರವೇ ಮುಂದೆ ಶೃಂಗೇರಿಯ ಮಠಕ್ಕೋ ಅಥವಾ ಮತ್ತಾವುದೋ ಮಠಕ್ಕೋ ಮಹಾಗುರುಗಳಾಗಿರ್ತಕ್ಕ ಹೋಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹುಡುಗನಾಗಿ ತಾಯಿ ಹೊಟ್ಟೆಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬಂದಾಗ ಏನಿರ್ತಾನೆ ಆತನೂ ಕೂಡ ಹುಟ್ಟುತ್ತಾ ಅವನು ಶೂದ್ರನೇ ಇದು ಸನಾತನ ಧರ್ಮ ಶೂದ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಕಂದ ಪುರಾಣ ಶೂದ್ರ ಅಲ್ಲಲ್ಲ ಶೂದ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಶೂದ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಸಂಸ್ಕಾರ ಇನ್ನೂ ಸಂಸ್ಕಾರಗಳಿಗೆ ಒಳಗಾಗದವನು ಅಷ್ಟೇ ಇಷ್ಟೇ ಅದರ ಅರ್ಥ ಇನ್ನೂ ಸಂಸ್ಕಾರಗಳಿಗೆ ಒಳಗಾಗದವನು ಸಂಸ್ಕಾರಗಳಿಗೆ ಒಳಗೆ ಒಳ ಒಳಪಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಅವನು ದ್ವಿಜನಾಗ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಆ ದ್ವಿಜನಾಗುವ ಅರ್ಹತೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ 
ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಆದ ಪ್ರಕೃತಿಯನ್ನು ಗೆದ್ದ ಅಜಿತ್ ಸರ್ ಗಾಯತ್ರಿ ಮಂತ್ರವನ್ನೇ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಪರಮ ದುಷ್ಟ ಅವನಂತ ದುಷ್ಟ ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರನಂತ ದುಷ್ಟ ಈ ಜಗತ್ತಿನ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ ವಸಿಷ್ಠನ ನೂರು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕೊಂದ ವಸಿಷ್ಠನಿಗೆ ಯಾಕೆ ವಸಿಷ್ಠನ ಕೈನಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಒಂದು ತಗೋಬೇಕು ಅಂದರೆ ವಸಿಷ್ಠನಂತಹ ಆವತ್ತಿನ ಶ್ರೇಷ್ಠ ನೀವು ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಅಂತ ಈ ಕರೆಯೋಣ ಆ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಏರಿದವನು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಾ ವಸಿಷ್ಠನ ನೂರು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕೊಂದಿದ್ದಾನೆ ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರ ಬುದ್ಧಿ ಕಲ್ತ ಇವನು ಮುಂದೆ ಇವನು ಹುಲ್ಲು ಕಡ್ಡಿಯನ್ನು ಅಲಗಾಡಿಸೋಕೆ ನನ್ನ ಕೈಲಾಗಲಿಲ್ಲ ತಪಸ್ಸು ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು ಕೂಡ ಒಳ ಪ್ರಕೃತಿಯನ್ನು ಗೆದ್ದು ತನ್ಮೂಲಕ ಹೊರ ಪ್ರಕೃತಿಯನ್ನು ಗೆಲ್ತೇನೆ ಅಂತ ತಪಸ್ಸು ಸಿಕ್ಕೂತ ವಸಿಷ್ಠನಿಗೆ ಅಣಕಿಸುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವನ ಆಶ್ರಮದ ಎದುರುಗಡೆನೆ ಕುಟೀರ ಹಾಕೊಂಡು ಕೂತ ವಸಿಷ್ಠ ತನ್ನ ಹೆಂಡ್ತಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅರುಂಧತಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ ನೋಡು ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರ ತಪಸ್ಸು ಕೂತಿದ್ದಾನೆ ಪಾಪ ಅವನು ಊಟ ಯಾರು ಕೊಡ್ತಾರೆ ನಿಂತು ಊಟ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಕೊಡು ಅರುಂಧತಿ ಹೇಳ್ತಾಳೆ ನನ್ನ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ ನೂರು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕೊಂದವನು ರೀ ಅವನು ತಾಯಿಯಾಗಿ ನನ್ನ ಹೊಟ್ಟೆಲಿ ಬೆಂಕಿ ಬೀಳಲ್ವ ಯಾವ ಬಾಯಿಂದ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಊಟ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗಿಕೊಡು ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ಊಟ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗಿಕೊಡ್ಲೇ ವಸಿಷ್ಠ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತ ಯಾವುದೇ ಮನುಷ್ಯ ಆಗಿರಲಿ ಅರುಂಧತಿ ಒಳ್ಳೆಯವನಾಗೋದಕ್ಕೆ ಹೊರಟ್ರೆ ಪ್ರಾಜ್ಞರಾದವರು ಅವ್ರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಬೇಕು ನಮ್ಮ ಶತ್ರುವು ಒಳ್ಳೆಯವನಾಗೋದಕ್ಕೆ ಹೊರಟ್ರೆ ನಾವೊಂದು ಸಹಾಯ ಮಾಡಬೇಕು ಅದು ನಮ್ಮ ಧರ್ಮ ನೀನು ತೊಗೊಂಡು ಕೊಡಲೇಬೇಕು ಅವನು ಊಟ ಪಾಪ ಅರುಂಧತಿ ಅರುಂಧತಿ ಪ್ರತಿ ರೀತಿ ತೊಗೊಂಡು ಊಟ ಕೊಡ್ತಾಳೆ ಇದು ಸನಾತನ ಧರ್ಮ ಇದನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀರಿ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಇಂಥದ್ದೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಲು ಎಲ್ಲೋಬ್ಬ ಜೀಸಸ್ ಓ ದೇವರೇ ಅವ್ರು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಏನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅವರನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸು ಒಂದೋ ಎರಡು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಇದೆಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ಒಬ್ಬ ಋಷಿ ತಪಸ್ಸು ಮಾಡಿ ಪರಮಾತ್ಮ ಬಂದು ಕೇಳ್ತಾನೆ ಏನು ವರ ಬೇಕು ಇವನು ಏನು ಹೇಳಬೇಕು ಈ ಋಷಿ ಭಾಗವತದಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ಘಟನೆ ನತ್ವಹಂ ಕಾಮಯೇ ರಾಜ್ಯಂ ನನಗೆ ರಾಜ್ಯ ಬೇಡ ನ ಸ್ವರ್ಗಂ ಸ್ವರ್ಗ ಬೇಡ ನ ಪುನರ್ಭವಂ ಮೋಕ್ಷ ಬೇಡ ಕಾಮಯೇತ್ ದುಃಖ ತಪ್ತ ನಾಂ ಪ್ರಾಣಿನ ಮಾರ್ತಿ ನಾಶನ ಇಷ್ಟೊತ್ತು ನಾನು ತಪಸ್ಸು ಮಾಡಿದ್ನಲ್ಲ ಇದರ ಫಲದಿಂದ ಎಲ್ಲ ಜೀವಿಗಳ ದುಃಖಗಳು ಶಮನವಾಗಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಖುಷಿಯಾಗಲಿ ಇದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಬೇರೆ ಏನೋ ಬೇಡ ಇದು ಯಾವ ಧರ್ಮ ಇದು ಯಾವ ಧರ್ಮ ಸೊ ಹೀಗೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣತ್ವ ಅಂತಂದರೆ ವಸಿಷ್ಠ ಯಾವ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಏರಿದ ಆ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಸಂಸ್ಕಾರಗಳಿಂದ ಅವನನ್ನು ದ್ವಿಜನನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಸಿ ಅವನಿಗೆ ವೇದಾಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿಸಿ ವೇದಗಳನ್ನು ಓದಿದಾಗ ಅವನಿಗೆ ಒಂದು ಹಿಂಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಒಳಗಿನ ಪ್ರಪಂಚವನ್ನು ಗೆಲ್ಲುವುದೇ ಯಾಕೆ ಅದನ್ನೇ ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತೆ ಅದನ್ನೇ ಮುಂದೆ ಮಹಾಭಾರತದಲ್ಲಿ ತಂದು ಇರಿಸಲಾಗಿದೆ ಅದನ್ನೇ ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಗೂ ತಂದು ಇರಿಸಲಾಗಿದೆ ಅದಲ್ಲಿಗೆ ಗಂಟು ಹಾಕಲಿಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಆವಾಗ ಅವನಿಗೆ ಮೋಕ್ಷಾಕಾಂಕ್ಷೆ ಬರುತ್ತೆ ಮೋಕ್ಷಾಕಾಂಕ್ಷೆಗೆ ಬಹಳ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಆವಾಗಲೇ ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಸೆಲ್ಫ್ ಇಮೇಜ್ ಅಂತ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಒಡೆದಾಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಅದು ಮೋಕ್ಷ ಹೋಗಿ ಮೋಕ್ಷ ಬಂದುಬಿಡುತ್ತೆ ಹೀಗಾಗಿ ಈ ಆಹಾರದಿಂದ ಶುರುವಾದಂಥ ಚರ್ಚೆ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಬಂತು ಸಸ್ಯಾಹಾರ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಾಂಸಾಹಾರ ನಿಕೃಷ್ಟ ಅನ್ನುವ ಒಂದು ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಶುರುವಾಗಿದ್ದು ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಬೌದ್ಧ ಮತ್ತು ಜೈನ ಧರ್ಮಗಳ ಉಗಮದೊಂದಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಬುದ್ಧ ಮತ್ತು ಮಹಾವೀರ ಅಹಿಂಸೆಗೆ ತುಂಬ ಒತ್ತು ಕೊಟ್ಟರು ಮತ್ತು ಆ ನಂತರ ಸಸ್ಯಾಹಾರವೇ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಅಂತ ಇತ್ತು ಆಮೇಲೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಸಸ್ಯಾಹಾರಿಗಳಾದರು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಾವು ಓದಿಕೊಂಡು ಬಂದಿರುವಂಥದ್ದು ಆ ನಂತರದ ಅದು ಅದು ಬೆಳೀತು ಅಂತ ಅದು ಅಸ್ಪೃಶ್ಯತೆಯ ಆರಂಭವ ನೀವು ಮಾಂಸ ತಿಂತೀರಿ ದೂರ ಇರಿ ನಾವು ಸಸ್ಯ ಸಸ್ಯಾಹಾರ ತಿಂತೀವಿ ನಾವು ಶ್ರೇಷ್ಠರು ಅಸ್ಪೃಶ್ಯತೆಯ ಆರಂಭ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತ ನಿಮಗೆ ನನಗೆ ಅನ್ಸೋದು ಅಸ್ಪೃಶ್ಯತೆ ಎನ್ನು
ಆದ್ರೆ ಇದು ತೊಡೆದು ಹಾಕಬೇಕು ಅನ್ನೋ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಈಗ ಬ್ರಾಹ್ಮಣತ್ವ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದ ಪದ ಬಂದಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಾನು ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಈ ಹಿಂದೆ ಇದೇ ಉಡುಪಿ ಮಠದ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರ ತೀರ್ಥ ಪ್ರಸನ್ನರು ಪೇಜಾವರ ಮಠದ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಒಂದು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ನಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣತ್ವನೇ ಬೇರೆ ಹಿಂದುತ್ವನೇ ಬೇರೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣತ್ವ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಿಗಾಗಿ ಅದು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಿಗೋಸ್ಕರ ಉಳಿಬೇಕು ಹಿಂದುತ್ವ ಈ ಹಿಂದೂಗಳಿಗಾಗಿ ಹಿಂದೂಗೋಸ್ಕರ ಉಳಿಬೇಕು ಅಂತ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣತ್ವ ಯಾವುದು ಹಿಂದುತ್ವ ಯಾವುದು ಅಂತ ದಯವಿಟ್ಟು ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಹೇಳಬೇಕು ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋ ಬ್ರಾಹ್ಮಣತ್ವ ಯಾರೇ ಆಗಲಿ ಒಳಗಡೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಕೃತಿಯನ್ನು ಗೆದ್ದು ತನ್ನ ಮೂಲಕ ಹೊರ ಪ್ರಕೃತಿ ಒಳ ಪ್ರಕೃತಿ ಎರಡನ್ನೂ ಗೆಲ್ಲುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅದ್ಭುತ ಅಸಾಮಾನ್ಯ ಪುರುಷ ಅವನು ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಹೊರಗಡೆ ಪ್ರಪಂಚವನ್ನು ಗೆದ್ದವನು ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡರ್ ನೆಪೋಲಿಯನ್ ಕೊನೆ ಕೊನೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣೀರಲ್ಲಿ ಕೈ ತೊಳೆದ್ರು ನೆಪೋಲಿಯನ್ ಆಟೋ ಬಯೋಗ್ರಫಿ ಓದಿದ್ರೆ ಕಣ್ಣೀರು ಹಾಕೊಂಡು ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ಪಟ್ಟ ಎಲ್ಲಿ ನಾವು ತಪ್ಪಿದ್ವಿ ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ಪಟ್ಟ ಯಯಾತಿ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ಪಟ್ಟ ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಈ ಪ್ರಕ್ ಈ ಪ್ರಕೃತಿ ಯಾಕೆ ಈ ದೇಶವನ್ನು ಉಳಿಸಿದೆ ಒಂದು ಆರ್ಡರ್ ಇದೆ ಒಂದು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಇದರ ಪ್ರಕಾರವೇ ಬದುಕಬೇಕಾಗಿದೆ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಗಿ ಈ ದೇಶ ಉಳಿಬೇಕಾಗಿದೆ ಹಾಗೆ ಒಳ ಪ್ರಕೃತಿಯನ್ನು ಗೆದ್ದು ತನ್ಮೂಲಕ ಹೊರ ಪ್ರಕೃತಿಯನ್ನು ಗೆಲ್ಲುವುದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಯಾರು ಹೊರಟಿದ್ದಾನೆ ಅವನು ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಅವನು ಮಾಂಸಾಹಾರಿಯ ಸಸ್ಯಾಹಾರಿಯ ಇದು ಯಾವುದೂ ಲೆಕ್ಕಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ ಅವನು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆಫ್ರಿಕನ್ ಅಮೆರಿಕನ್ ಆಗಿರಬಹುದು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಈ ವರ್ಣಾಶ್ರಮ ಎಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲ ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಪ್ರಕಾರ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚವನ್ನು ಅದು ದೇಶಗಳಾಗಿ ವಿಭಜನೆ ಮಾಡಲೇ ಇಲ್ಲ ವರ್ಣಗಳಾಗೇ ವಿಭಜನೆ ಎಲ್ಲ ದೇಶಗಳಲ್ಲೂ ಇರತಕ್ಕಂಥ ವಿದ್ಯಾಕಾಂಕ್ಷಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಒಂದೇ ಎಲ್ಲ ದೇಶಗಳಲ್ಲೂ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಸಿಂಹಾಸನಾಕಾಂಕ್ಷಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಒಂದೇ ಸೊ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಈ ನಾಲ್ಕು ಆಕಾಂಕ್ಷೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಜನವೇ ಬದುಕೋದು ಇದು ನಿಜವಾದ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಇದೇನೆ ಹೀಗಾಗಿ ಪ್ರಿ ಪ್ರ ನೂರಕ್ಕೆ ನೂರು ಸತ್ಯವನ್ನು ಆಧರಿಸಿಯೇ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಾಗಿದ್ದು ಅವರು ಯಾವುದೋ ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹೇಳಿದ್ರು ಅದು ಯಾ ಅದು ಎಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಪ್ರಸ್ಥಾನ ತ್ರಯಗಳ ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳ ಆಧಾರ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗಲ್ಲ ಸಮಿಜ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಒಪ್ತೀರಾ ಒಪ್ಪಲ್ವ ಯಾವುದನ್ನ ನಾನು ಏನು ಹೇಳ್ಕೊ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಅಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಒಪ್ಪಲ್ಲನ ಯಾವುದನ್ನ ಅದೇ ಪೇಜಾವರ ಹಿಂದೆ ಇದ್ರಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಅವ್ರು ಕೇಳಿದ್ ಒಪ್ತೀರಾ ಒಪ್ಪಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಒಪ್ಪಿಗೆ ಇಲ್ಲ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ನಮಸ್ತೆ ನನ್ನ ಹೆಸರು ಧನುಷ್ ಪೂಜಾರ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಲಾ ಕಾಲೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಫೋರ್ತ್ ಇಯರ್ ಎಲ್ ಎಲ್ ಬಿ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೀವು ಒಂದು ನಲವತ್ತೈದು ನಿಮಿಷದಿಂದ ನೀವೇನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಒಂದು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಮಂದಿ ಮತ್ತು ಅವರನ್ನು ಹಿಂಬಾಲಿಸ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ನೀವು ಈಗ ಏನು ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದೀರಲ್ಲ ಇದು ಯಾವುದೂ ನಡೆದಿಲ್ಲ ಇದು ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಯಾವುದೇ ಕುರಾವೆ ಇಲ್ಲ ಆದರೆ ಬೇರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಕುರಾವೆ ಇದ್ದಾವೆ ಪುರಾವೆ ಇದ್ದಾವೆ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಇದನ್ನು ನಂಬೋಲ್ಲ ಅನ್ನೋದೊಂದು ಗುಂಪಿದೆ ಮತ್ತು ಇವರು ಇದ್ದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಸಾಕ್ಷ್ಯಾಧಾರ ಇಲ್ಲ ಬರೆದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಯಾರು ಬರೆದರು ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ ಈ ಥರದ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ವಾದಗಳಿದ್ದಾವೆ ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಹೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರಗಳು ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಅವು ಐಡಿಯಲ್ಲಾಗಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಒಪ್ತಕ್ಕಂಥ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಈಗಿನ ಜನ್ರೇಷನವರಿಗಾಗಲಿ ಅಥವಾ ನಮ್ಮನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದಂಥ ಅಥವಾ ನಮಗೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೊಟ್ಟಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಾಗಲಿ ಇಲ್ಲ ನಾವು ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಏನು ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಅದೇ ಬರುತ್ತೆ ನೀವು ಯಾಕೆ ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡರ್ದು ಉಲ್ಲೇಖ ಹೇಳಿದ್ರಿ ನಮಗೆ ಈ ರೀತಿಯ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ನಾವು ಹುಟ್ಟಿದಾಗಲಿಂದನೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರೆ ನಮಗೆ ಓ ಇದಿತ್ತು ಒಳ್ಳೆ ಗುಣಗಳನ್ನು ನಾವು ಕಲಿತಾ ಇದ್ವಿ ನನ್ನ ಪ್ರ
ಅವ್ರು ಬಂದವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ನೀನೊಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ನೀನು ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು ನೀನು ಬಾ ನನ್ನ ಕೈಲಾದಷ್ಟು ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇದು ನೀವು ನೋಡ್ತೀರೋ ಇಲ್ಲ ನೋಡಿ ಆಮೇಲೆ ಈ ವಿಚಾರಗಳು ನಾವೆಲ್ಲೂ ಓದಲ್ಲ ವಿವೇಕಾನಂದರ ಒಂಬತ್ತು ಪುಸ್ತಕ ರಂಗನಾಥಾನಂದಜಿಯವರು ಒಂದು ಏಳೆಂಟು ಪುಸ್ತಕ ಈ ಹದಿನೇಳು ಪುಸ್ತಕಗಳಿದೆಯಲ್ಲ ಇದನ್ನು ಓದದೆ ಈ ದೇಶದ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಧರ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಪರ್ಸೆಂಟು ಕೂಡ ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗುವ ಸಂಭವ ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಬದಿಗಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಬುಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ಪಕ್ಕಕ್ಕಿಟ್ಟು ಐದನೇ ಕ್ಲಾಸಿಂದ ಹಿಡಿದು ಹನ್ನೆರಡನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಏನು ಅಂದರೆ ವಿವೇಕಾನಂದರ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ಕೊನೆಯಾಗಿ ಎರಡು ಕೊಲಂಬ ಇಂದು ಅಲ್ಮೋರಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಲೆಟರ್ಸ್ ಆಫ್ ವಿವೇಕಾನಂದ ರಂಗನಾಥಾನಂದರು ಅಂತ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಬರ್ತಾರೆ ಎರಡನೇ ವಿವೇಕಾನಂದರೇ ಅವರು ಎಟರ್ನಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಫಾರ್ ಎ ಚೇಂಜಿಂಗ್ ಸೊಸೈಟಿ ಅನ್ನುವಂಥ ನಾಲ್ಕು ಪುಸ್ತಕ ಮೆಸೇಜ್ ಆಫ್ ಉಪನಿಷತ್ಸ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕ ಎನ್ಲೈಟೆಂಡ್ ಸಿಟಿಸನ್ಶಿಪ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕ ಹೀಗೆ ಒಂದು ಏಳೆಂಟು ಪುಸ್ತಕ ಅವ್ರದ್ದಿದೆ ಒಂದು ಒಂಬತ್ತು ಪುಸ್ತಕ ವಿವೇಕಾನಂದರದಿದೆ ಈ ಹದಿನೇಳು ಪುಸ್ತಕ ನೀವು ಓದದೆ ನಿಜವಾದ ಭಾರತ ಅಂದರೆ ಏನು ಈ ದೇಶದ ಧರ್ಮ ಅಂದರೆ ಏನು ಈ ದೇಶದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಏನು ನಿಮಗೆ ಒಂದಾಣಿಯು ಅರ್ಥವಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಏಕೆಂದರೆ ಕಳೆದ ಎಪ್ಪತ್ತೈದು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಬರೆದವರಿಗೆ ಇವರಿಗೆ ಯಾರಿಗೂ ಈ ದೇಶದ ಬಗ್ಗೆ ಗಂಧಗಾಳಿಯೂ ಇಲ್ಲ ಎನ್ ಸಿ ಎಚ್ ಆರ್ ಅಂತಿದೆ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಆಫ್ ಹಿಸ್ಟಾರಿಕಲ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಅದರ ಚೇರ್ಮನ್ ಆಗಿದ್ದಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಒಬ್ಬಳು ಹೇಳ್ತಾಳೆ ಯುಧಿಷ್ಠಿರ ಅಶೋಕರಿಂದ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದ ಇದಕ್ಕಿಂತಲೂ ನಗೆಪಾಟಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಇದೆಯಾ ಯುಧಿಷ್ಠಿರ ಅಶೋಕನಿಂದ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದ ಇದಕ್ಕಿಂತಲೂ ನಗೆಪಾಟಲ್ಲಿ ಇದೆಯಾ ಇಂಥವ್ರು ಎನ್ ಸಿ ಎಚ್ ಆರ್ ಚೇರ್ಮನ್ ಚೇರ್ಪರ್ಸನ್ ಇವರು ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಬರೆದವರು ಈ ಎಜುಕೇಶನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಮೆಕಾಲೆ ಬರೆದಿರ ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ನಾನು ನಾನು ನನ್ನ ಡಿಬೇಟ್ನಲ್ಲಿ ಒಬ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದರು ರಾಮ ಬುದ್ಧನನ್ನು ತುಂಬ ಬೈದಿದ್ದ ಅಂತ ಏನು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿದ್ದಾರೆ ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದೆ ಹಂಗಿದ್ರೆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ದೇವರಾಯ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿನೂ ಬೈದಿರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಏನು ಏನು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿದ್ದಾರೆ ಇವರು ಏನೇನು ಬರೆಯೋದಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿದ್ದಾರೆ ಎಷ್ಟು ಸುಳ್ಳುಗಳು ಹೇಳೋದು ನೀವು ಒಂದು ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡರ್ ಇನ್ವೇಷನ್ ಇಂದ ಆರ್ಯರೇ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲಿಂದ ಆರ್ಯನ್ ಇನ್ವೇಷನ್ ಇಂದಲೇ ಪ್ರಾರಂಭ ಅವ್ರು ಆರ್ಯರು ನಾವು ದ್ರಾವಿಡ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಜಿಯೋಗ್ರಫಿಕಲ್ ಆರ್ಯ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಕಲ್ಚರಲ್ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದವರು ದ್ರಾವಿಡರೂ ಹೌದು ಆರ್ಯರೂ ಹೌದು ಯಾರು ಸುಸಂಸ್ಕೃತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಆರ್ಯರೇ ಎಲ್ಲೇ ಹುಟ್ಟಿರಲಿ ಅವರು ಇವರ ಪ್ರಕಾರ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದವರೆಲ್ಲ ದ್ರಾವಿಡರು ಉತ್ತರ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದವರು ಆರ್ಯರು ವಾಲ್ಮೀಕಿ ರಾಮಾಯಣದಲ್ಲಿ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರು ಕಾಶ್ಮೀರಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಯಾರು ನೀನು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಾನು ದ್ರಾವಿಡ ಶಿಶು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಆ ಭಾಗದಿಂದ ಜಿಯೋಗ್ರಫಿಕಲ್ ಅದು ಜಿಯೋಗ್ರಫಿಕಲ್ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ರಾಮಾಯಣದಲ್ಲಿ ಸೀತೆ ವಿಭೀಷಣನಿಗೆ ಕರೀತಾಳೆ ಆರ್ಯ ಅಂತ ವಿಭೀಷಣ ನಾರ್ತ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಸೀತೆ ಸುಗ್ರೀವನಿಗೆ ಕರೀತಾಳೆ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಭಾ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ರಾಮಾಯಣದಲ್ಲಿ ಆರ್ಯ ಅಂತ ಹಾಗಾದರೆ ಆರ್ಯ ಅಂದರೆ ಯಾರು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಅಮರಕೋಶ ಅಂತ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕ ಇದೆ ಒಂದೊಂದು ಸಂಸ್ಕೃತ ಪದವನ್ನು ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮಾಡಿ ಅದರ ಅರ್ಥವನ್ನು ಬಿಡಿಸುವಂಥ ಪುಸ್ತಕ ಅದು ಅಮರಸಿಂಹ ಅಂತ ಗುಪ್ತರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕಾಳಿದಾಸನ ಕಾಂಟೆಂಪ್ರರಿ ಕಾಳಿದಾಸನ ಕಲಿಗು ಅಮರಸಿಂಹ ವರಾಹ ಮಿಹಿರ ಅಮರಸಿಂಹ ಇವರೆಲ್ಲ ಅವನು ಒಂದೊಂದು ಸಂಸ್ಕೃತ ಪದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಬಿಡಿಸಿ ಬಿಡಿಸಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅಮರಕೋಶ ನಾವು ಹುಡುಗರಾಗಿದ್ದಾಗ ಅದು ಬಾಯಿಗೆ ಗಟ್ಟು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ನಾವು ನಮಗೆ ಅದು ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಆರ್ಯ ಅನ್ನೋ ಪದಕ್ಕೆ ಆತ ಕೊಡುವ ಅರ್ಥ ಮಹಾಕುಲ ಕುಲೀನ ಆರ್ಯ ಸಭ್ಯ ಸಜ್ಜನ ಸಾಧವ ಇದು ಅದರ ಅರ್ಥ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕೆಂಗಲ್ ಹನುಮಂತಯ್ಯ ಹನುಮಂತ ಅಯ್ಯ ಅಂತಿದೆಯಲ್ಲ ಅದು ನಿಜವಾದ ಹೆಸರು ಹನುಮಂತ ಆರ್ಯ ವಿಶ
ಹೆಚ್ಚಿನ ಅರ್ಥ ಇದಕ್ಕಿಲ್ಲ ಬೇತಾಳದ ಕಥೆಗಳು ಒಂದು ಬರ್ತಿತ್ತು ಚಂದಮಾಮದಲ್ಲಿ ಇದು ಇನ್ನೊಂದು ರೀತಿ ಬೇತಾಳದ ಕಥೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಬೇರೆ ಇನ್ನೇನು ಅರ್ಥ ಇದನ್ನು ಎಪ್ಪತ್ತು ನಾನು ಕೂಡ ಓದಿದ್ದೇನೆ ಆರ್ಯರು ಯುರೋಪಿನ ಹುಲ್ಲುಗಾವಲುಗಳಿಂದ ಬಂದರು ಜೀನ್ಸ್ ಜೀನ್ಸ್ ಇಬ್ಬರದ್ದು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿ ನಾರ್ತ್ ಇಂಡಿಯಾದವರ ಜೀನ್ಸು ಸೌತ್ ಇಂಡಿಯಾದವ್ರ ಜೀನ್ಸು ಹತ್ತಿರ ಇದೆಯೋ ನಾರ್ತ್ ಇಂಡಿಯಾದವ್ರ ಜೀನ್ಸು ಯುರೋಪಿನ ಯಾವುದೇ ದೇಶದ ಜನರ ಜೀನ್ಸ್ ಜೊತೆ ಹತ್ತಿರ ಇದೆಯೋ ಜೀನ್ಸ್ ಬಂದು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಬಿಡಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಲಾಗಿದೆ ಯುರೋಪ್ ಖಂಡದ ಜನರಿಗೂ ನಾರ್ತ್ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ಗೂ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಸಂಬಂಧವೂ ಇಲ್ಲ ಸೌತ್ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ಗೂ ನಾರ್ತ್ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ಗೂ ನೈಂಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ನೈಂಟಿ ಫೈವ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ರಿಸೆಂಬ್ಲೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಇದ್ದರೂ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಬರೋದೇನು ಆರ್ಯರು ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ಬಂದರು ಇದಕ್ಕೇನು ಹೇಳೋರು ಕೇಳೋರು ಯಾರು ಈ ರೀತಿ ನಮಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಆಡಳಿತ ಯಂತ್ರ ಆಡಳಿತದ ವರ್ಗಗಳು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಸನ್ಮಾರ್ಗವನ್ನು ತೋರಿಸಿ ಈಗಿರುವ ಕುಂದು ಕೊರತೆಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ನಯಾ ಪೇಸೆಯಷ್ಟು ಕಾಳಜಿ ಇಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪೇಸೆಯಷ್ಟು ಕಾಳಜಿ ಇಲ್ಲ ಮುಂದುವರೆದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಈಗ ಸನಾತನ ಧರ್ಮ ಉದಯನಿಧಿ ಸ್ಟಾಲಿನ್ ಅವರು ಮಾತಾಡಿದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಆ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಸನಾತನ ಧರ್ಮ ಹೇಗೆ ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಆ ಘೋಷಣೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಸನಾತನ ಧರ್ಮದ ನಿರ್ಮೂಲನೆ ಅಂತ ಅದನ್ನು ಸನಾತನ ಧರ್ಮದ ಒಪ್ಪಿದ ಒಪ್ಕೊಂಡವರು ಯಾವ ರೀತಿ ನೋಡಬೇಕು ಅಥವಾ ಅದೊಂದು ಕುಚೆಸ್ಟೆ ಹೇಳಿಕೆ ಅಂತ ಹಂಗೆ ಬಿಡಬೇಕಾ ಅಥವಾ ಅದನ್ನು ಇಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲೇನೋ ಹುಳುಕಿದೆ ಅಂತ ನೋಡಿ ತೆಗಿಬೇಕಾ ಅಥವಾ ಅದಲ್ಲಪ್ಪ ಅವ್ರು ಹೇಳಿರೋದು ಸತ್ಯ ಇದೆ ಅಂತ ಒಪ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕಾ ಸಮಾಜ ಹೇಗೆ ಸಮಾಜ ಹೇಗೆ ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕು ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ವರ್ಷ ಅಂದರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜ ಮತ್ತು ಸಮ ಸನಾತನ ಸಮಾಜ ತಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಯಾರಾದರೂ ಆರೋಪ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ತೀಕ್ಷ್ಣವಾಗಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಲ್ಲ ಆ ಪ್ರತಿಕ್ಷೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸದೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದೇ ನಮ್ಮ ದೌರ್ಬಲ್ಯ ಅಂತ ಕೆಲವೊಬ್ಬರು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಆ ದೌರ್ಬಲ್ಯವನ್ನು ನಮಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಅಂತ ತಗೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕಾ ಅಥವಾ ನಾವು ಯಾವಾಗಾದರೂ ಒಂದು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಅಂತನಾದ್ರೆ ಕೊಡಬೇಕಾ ಅಂತ ಪ್ರತಿ ಸಮಾಜ ಹೇಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಬೇಕು ತೀಕ್ಷ್ಣವಾಗಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುವುದು ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ತೀಕ್ಷ್ಣ ಈಗ ಏನು ನೂಪುರ್ ಶರ್ಮಾ ವಿರುದ್ಧ ಸರ್ತನ್ ಸೆಜುದ ಅಂತ ಘೋಷಣೆಗಳು ಮುಳುಗಿದ್ದು ಆ ಅಂಗ ಹಂಗೆ ಅಯೋಧ್ಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ತಲೆ ಕತ್ತರಿಸ್ಕೊಂಬಂದ್ರೆ ಹತ್ತು ಕೋಟಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅದನ್ನು ತೀಕ್ಷ್ಣ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಅದನ್ನ ತೀಕ್ಷ್ಣ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಅಂತಲ್ಲ ಈಗ ಅವರ ಆಡಳಿತ ನನಗನ್ಸದ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ನಾನು ಹೆಂಗೆ ನೋಡ್ತೀನಿ ನನಗನ್ ನಮ್ಮಮ್ಮ ಯಾವಾಗಲೂ ಒಂದು ಮಾತಾಡೋರು ಆಗೋದೆಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆಯದಕ್ಕೆ ಆಗೋದೆಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆಯದಕ್ಕೆ ಉದಯನಿಧಿ ಹಂಗೆ ಮಾತಾಡಿಲ್ಲದೆ ಹೋಗಿದ್ರೆ ನಾವು ಇವತ್ತು ಸ್ವಾಮೀಜಿನ ಈ ಸ್ಟುಡಿಯೋಗೆ ಕರೆಸಿ ಸನಾತನ ಧರ್ಮ ಅಂದ್ರೇನು ವೇದ ಏನು ಉಪನಿಷತ್ ಏನು ಅಂತ ಮಾತಾಡೋಕ್ಕಾರು ಆಗ್ತಿತ್ತ ನೀವು ಪಾರ್ಟಿಗೆ ತರಬೇಡಿ ಈಗ ನಾನು ನೀವು ನಾನು ಉತ್ತರ ಕೊಡಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದರೆ ಗುರು ಬಿಡು ಹಾಂ ಈಗ ಅವ ಉದಯನಿಧಿ ಮಾತಾಡದೆ ಹೋಗಿದ್ದರೆ ಸ್ವಾಮೀಜಿನ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಕರೆಸಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನಮ್ಮ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳು ಇದನ್ನು ಸಮರ್ಥಿಸ್ತಾವ ಅಥವಾ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳು ಹೇಳ್ತಾವ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡೋಕೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಗ್ತಿತ್ತು ಹೀಗೆ ಅನೇಕ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಆಗಿದ್ದಾವೆ ಹಿಂದೆ ಒಂದು ಸಲ ನಮ್ಮ ಭಗವಾನ್ ಅವರು ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಶೂದ್ರರು ಹೀನ ಯೋನಿಯಿಂದ ಹುಟ್ಟಿದವರು ಅನ್ನೋ ಥರದ್ದೇನೋ ಇದೆ ಅಂತಂದರು ಆವಾಗ ಅವ ಏನು ಆವಾಗ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಒಂದು ಸುತ್ತಿನ ಚರ್ಚೆ ಅಧ್ಯಯನಗಳು ಶುರುವಾದವು ಈಗ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಇಷ್ಟು ಜನ ಇದೀವಲ್ಲ ಇಷ್ಟು ಜನರಲ್ಲಿ ನಾಳೆ ದಿವಸ ಯಾರು ಉಪನಿಷತ್ನಲ್ಲಿ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಇದೆಯಾ ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕೆ ಬರ್ ತದ್ವಿರುದ್ಧವಾದದ್ದು ಏನಾರು ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಯಾರು ಓದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೋಡ್ಬೋದು ಸರ್ ಎಸ್ ಈ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಮೊದಲೇ ಎಪ್ಪತ್ತ
ನೀವು ಸನಾತನ ಧರ್ಮದ ಕಂದಾಚಾರಗಳ ವಿರುದ್ಧ ವಿವೇಕಾನಂದರಷ್ಟು ಮಾಡಿದ ವಿವೇ ವಿವೇಕಾನಂದರು ಮಾಡಿದಷ್ಟು ಟೀಕೆಯನ್ನು ಇನ್ಯಾರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಯಾರು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಯಾರು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಕಂದಾಚಾರಗಳನ್ನು ವಿವೇಕಾನಂದರಷ್ಟು ಖಂಡಿಸಿದವರು ಇದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಈ ಧರ್ಮಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ ಆ ಧರ್ಮದ ನಾಯಕರು ಕೂಡ ಹಾಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಧರ್ಮವನ್ನು ಬೋಧನೆ ಮಾಡುವ ಬೋಧಕರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಂಬಿ ನಂಬಿ ಅಂತ ನಂಬಿ ನಂಬಿ ಸನಾತನ ಧರ್ಮ ಹೇಳುತ್ತೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ನಂಬಬೇಡಿ ನಮ್ಮನ್ನು ವೆರಿಫೈ ಮಾಡಿ ನಾವು ಒಂದು ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಒಂದೊಂದು ಪುಸ್ತಕ ಇದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಬರೆದಿರೋದನ್ನು ನಂಬಿಡೋದು ಯಾಕೆ ನಂಬಬೇಕು ಯಾಕೆ ನಂಬಬೇಕು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪದವನ್ನು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಹತ್ತು ಸಲ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡುವ ಹಕ್ಕು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಇದೆ ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳು ಹತ್ತು ಕಡೆ ಹೇಳುತ್ತೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಲೋಕಾನ್ ಕರ್ಮಚಿತಾನ್ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ನಿರ್ವೇದ ಮಾಯ ನಾಸ್ತಿ ಕೃತ ಕೃತೇನ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳ್ತಾನೆ ತದ್ವಿದ್ಧಿ ಪ್ರಣಿಪಾತೇನ ಪರಿಪ್ರಶ್ನೇನ ಸೇವೆಯ ಶಿಷ್ಯನಾದವನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು ರಾಮಕೃಷ್ಣರು ಕಾಳಿ ಮುಂದೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾರೆ ಅಮ್ಮ ನನ್ನ ಒಂದೊಂದು ಬೋಧನೆಯನ್ನು ನನ್ನ ಒಂದೊಂದು ಅನುಭವವನ್ನು ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡುವಂಥ ಶಿಷ್ಯನನ್ನು ಕಳಿಸ್ಕೊಡು ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದನ್ನು ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡುವಂಥ ಶಿಷ್ಯನನ್ನು ಕಳಿಸ್ಕೊಡು ಅದಾದ ಮೇಲೆ ನರೇಂದ್ರ ಬಂದಿದ್ದು ಎಸ್ ಅದ್ ವಿವೇಕ ಅಂದ್ರೆ ಹೇಳಿದ ಆದ್ದರಿಂದ ಧರ್ಮಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ವಿವೇಕ ಅಂದ್ರೆ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿಯನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟೇಷನ್ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಮತ್ತು ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮೂರು ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿ ನಾವು ಒಪ್ಕೊಳ್ತೀವಲ್ಲ ಹಾಗೆಯೇ ಧರ್ಮಗಳ ಒಂದೊಂದು ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಒಂದೊಂದು ಧರ್ಮ ಹೇಳುವಂಥ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಒಪ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾ ಧರ್ಮಗಳನ್ನು ಅದೇ ರೀತಿ ಒಪ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾ ವಿವೇಕ ಅಂದ್ರೆ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಎಸ್ ಇನ್ ಮೈ ಒಪಿನಿಯನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸೋ ಇಫ್ ಎ ರಿಲಿಜನ್ ಕೆನಾಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ವೆರಿಫಿಕೇಶನ್ ಥ್ರೋ ಇಟ್ ಇನ್ ಟು ಎ ಡಸ್ಟ್ಬಿನ್ ಎಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನೆವರ್ ಎ ರಿಲಿಜನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಟ್ರ್ಯಾಶ್ ಎಸ್ ಅದು ಟ್ರ್ಯಾಶ್ ಅದು ಕಸ ಅದು ಧರ್ಮ ಅಲ್ಲ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡು ಆ ಟೆಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಸೋತ್ರೆ ಅದನ್ನು ಕಸದ ಬುಟ್ಟಿಗೆ ಬಿಸಾಕದನ್ನು ಸೂನರ್ ಯು ಡೂ ಇಟ್ ಬೆಟರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎಷ್ಟು ಬೇಗ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆ ಒಳ್ಳೆಯದು ಸನಾತನ ಧರ್ಮ ಹಾಗೆ ಹೇಳುತ್ತೆ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಹೀಗಾಗಿ ನಾನು ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಯಾರು ಏನೂ ಬೈದರೂ ಕೂಡ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ ಯಾಕೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ಇವತ್ತು ಫಿಸಿಕ್ಸ್ನ ಎಲ್ಲ ಒಗಟುಗಳಿಗೂ ಉತ್ತರ ಬರ್ತಾ ಇರೋದು ವೇದಾಂತದಿಂದ ಬಯಾಲಜಿಯ ಎಲ್ಲ ಒಗಟುಗಳಿಗೂ ಉತ್ತರ ಬರ್ತಾ ಇರೋದು ವೇದಾಂತದಿಂದ ಸೈಕಾಲಜಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಉತ್ತರಗಳು ಬರ್ತಾ ಇರೋದು ವೇದಾಂತದಿಂದ ನೀವು ಸೈಕಾಲಜಿ ಬೆಳೆಸಿ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಬೆಳೀತಾ ಇರಲಿ ಸನಾತನ ಧರ್ಮ ತಾನೇ ಬೆಳೀತಾನೇ ಇರುತ್ತೆ ಒಬ್ಬರು ಐನ್ಸ್ಟೀನ್ ನಂತರ ಐನ್ಸ್ಟೀನ್ ರಿಟೈರ್ಡ್ ಆದಮೇಲೆ ಅವ್ರ ಕುರ್ಚಿಯಲ್ಲಿ ಕೂತವ್ರು ಜಾನ್ ವೀಲರ್ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಯಾರು ಎಮ್ ಎಸ್ ಸಿ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರ ಪ್ರಿನ್ಸ್ಟನ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಅವರು ಐನ್ಸ್ಟೀನ್ ನಂತರ ಅವ್ರ ಕುರ್ಚಿಯಲ್ಲಿ ಕೂತವರು ನೋಬಲ್ ಲಾರೇಟ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಾ ಅವರು ಐ ಥಿಂಕ್ ದಿ ಸೀರ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಹ್ಯಾವ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ದಿ ಸೀರ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ನೋ ಇಟ್ ಆಲ್ ಭಾರತದ ಋಷಿಗಳಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತು ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಇಫ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿಂಪ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ವಾಟ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಇನ್ ದೇರ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಇನ್ ಟು ಅವರ್ ಓನ್ ವಿ ವುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ ಅವರ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಇದನ್ನು ಹೇಳಿದವರು ಬ್ರಾಹ್ಮಣನ ಹಿಂದೂನ ಸನಾತನೀಯ ಅಮೆರಿಕನ್ ನೋಬಲ್ ಲಾರೇಟ್ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಐನ್ಸ್ಟೀನ್ ಕುರ್ಚಿಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳೋ ಯೋಗ್ಯತೆ ಇರೋ ವ್ಯಕ್ತಿ ಭಾರತೀಯ ಋಷಿಗಳಿಗೆ ಎಲ್ಲ
what we shall find outward as the multiplicity is our own construction based on the plurality of the individuals but it is a false construction outwardly prapancha kaanta irodu vaividyate adu nijakku fundamental material yavudrinda srushti agidiyo adu eka eka vastu bahu vastu vaga yak kaanta ide ee contradiction enu the only solution in so far as anyone is available to us at all is found in the ancient wisdom of the upanishads idane na maya ant kariyodu iruva ondu bahu scholar de otta idde nanu andre aata england nalli iruvarge patra baritha nanu ಇಲ್ಲಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿನ ಚಿನ್ನ ಬೆಳ್ಳಿ ಒಡವೆ ವಸ್ತ್ರ ಹೇಳಿದ್ದವನು ಇಲ್ಲಿರೋ ಚಿನ್ನ ಬೆಳ್ಳಿ ಮೂರು ಕಾಸಿಂದು ಸಂಸ್ಕೃತ ಭಾಷೆ ಒಳಗಡೆ ಇಲ್ಲಿ ಮುತ್ತು ರತ್ನಗಳಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬೆಲೆ ಕಟ್ಟೋಕಾಗಲ್ಲ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಯೂರೋಪಿಗೆ ಸಾಗಿಸ್ಬೇಕು ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ಗೆ ಸಾಗಿಸ್ಬೇಕು ನಾವು ಅದಕ್ಕೊಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಬೇಕು ವಾರನ್ ಹೇಸ್ಟಿಂಗ್ಸ್ ಹೇಳ್ದ ಏನ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಒಂದು ಏಷ್ಯಾಟಿಕ್ ಸೊಸೈಟಿ ಅಂತ ಮಾಡಿ ಏಷ್ಯಾಟಿಕ್ ಸೊಸೈಟಿ ಮಾಡಿ ವಿಲಿಯಮ್ ಜೋನ್ಸ್ನೇ ಅಧ್ಯಕ್ಷನಾಗಿ ಮಾಡಿದೆ ಇದೇ ವಿಲಿಯಮ್ ಜೋನ್ಸ್ ಮುಂದೆ ಹೇಳಿದ ನ್ಯೂಟನ್ನ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನ್ ಥಿಯರಿ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಋಗ್ವೇದದಲ್ಲಿದೆ ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಯಾವ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೊತ್ತು ನಾನೇನು ಮಾತಾಡಿದೆ ಪುಸ್ತಕದ ಹೆಸರು ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಈಗ ಮರೆತೋಗಿದ್ದೀನಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹಾಕ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಆರೋಪ ಇರುವಂಥದ್ದು ಈ ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕೆಲವರನ್ನು ವಂಚಿತರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಲಾಯಿತು ಈ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಬಿಡಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಸ್ವಾಮಿ ತರದವರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಈಗ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಬನ್ನಿ ಅಂತ ಮತ್ತು ನೀವು ಅದ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಇಲ್ಲ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಕಲಿಬೇಕಾಗಿರೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ಅಜ್ಞಾರ್ ಕಲಿತಾರೆ ಅಂತ ಬಹಳ ಆಸಕ್ತಿಕರವಾದ ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ನಿರ್ಭಯಾನಂದ ಸ್ವಾಮಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ನಾವಿವತ್ತು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಸನಾತನ ಧರ್ಮ ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಚರ್ಚೆ ಸನಾತನ ಧರ್ಮದ ಕ್ರಿಟಿಕ್ಗಳು ಅಂತ ಬಂದರೆ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸಿದ್ರು ಸಮಾನತೆಯನ್ನು ಬಯಸ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಆ ಕಾರಣ ಅದು ಒಂದು ಕಾರಣ ಯಾಕೆ ನಿರ್ಮೂಲನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನೀವು ಉಪನಿಷತ್ತು ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ ಉಲ್ಲೇಖಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರಿ ಗಂಡು ಹೆಣ್ಣಿನಿಗಿಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಇತ್ಯಾದಿ ಏನಾದರೂ ಉಲ್ಲೇಖಗಳು ಬರ್ತವ ಇಡೀ ಉಪನಿಷತ್ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಶರೀರಕ್ಕೆ ಮಹತ್ವ ಇಲ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನೂ ಕೂಡ ಅವನೊಂದು ಆತ್ಮ ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಒಂದು ದೇಶ ಒಂದು ಮತ ಒಂದು ಧರ್ಮ ಒಂದು ಜಾತಿ ಒಂದು ಲಿಂಗ ಈ ಭೇದ ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲದೆ ಓ ಜೀವಿಯೇ ಓ ಮನುಷ್ಯನೇ ಹೀಗಾಗಿ ಆ ಭೇದ ಭಾವಗಳೆಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಯಾವ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಬಂತೋ ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಬಂತೋ ಅದು ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಪುರಾಣಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಓದಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಇನ್ನು ಸಾಕಷ್ಟು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಶೋಧನೆ ನಡೀಬೇಕಾಗಿದೆ ಇನ್ನು ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಡೆದಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಹೆಣ್ಣನ್ನು ಭಾಳ ಜನ ಹೇಳೋದು ಪುರುಷನಿಗೆ ಸಮಾನವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಲಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಹೌದು ಪುರುಷನಿಗಿಂತಲೂ ಎತ್ತರದ ಸ್ಥಾನ ಸ್ತ್ರೀ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರು ದೇವಿಯ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡ್ತಾ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಮ್ಮ ನೀನು ಜಾಗೃತಳಾಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಶಿವನ ಒಳಗಡೆ ಕುಳಿತಿರುವ ನೀನು ಜಾಗೃತಳಾಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಶಿವ ಶವದಂತೆ ಇರ್ತಾನೆ ಇದರರ್ಥ ಏನು ಶಿವನೇ ನಿನ್ನ ಒಳಗಡೆ ಇರೋ ದೇವಿ ಜಾಗೃತಳಾಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನೀನು ಏನು ನಿಂದು ಏನು ನಡೆಯುತ್ತೆ ಈ ಇಡೀ ಸೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಏನು ನಡೀತಾ ಇದೆಯೋ ಸಾಂಖ್ಯ ಯೋಗದ ಪ್ರಕಾರ ಇಡೀ ಸೃಷ್ಟಿ ನಡೀತಾ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಪ್ರಕೃತಿಯಿಂದ ಪ್ರಕೃತಿ ಅಂತಂದರೆ ಕ್ರಿಯಾಶೀಲ ಬ್ರಹ್ಮ ಬ್ರಹ್ಮ ಹಾಗೆ ಕೂತರೆ ಅವನು ಬ್ರಹ್ಮ ಅವನು ಕ್ರಿಯಾಶೀಲನಾಗಿಬಿಟ್ರೆ ಅವನ ಹೆಸರು ಪ್ರಕೃತಿ ಅಂತ ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣರ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದರೆ ಮಲಗಿರುವ ಹಾವು ಬ್ರಹ್ಮ ಓಡಾಡುವ ಹಾವು ಪ್ರಕೃತಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸವೇ ಇಲ್ಲ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಒಂದೇ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಏನು ಅದು ತಟಸ್ಥ ಇದು ಕ್ರಿಯಾಶೀಲನಶೀಲ ಆಮೇಲೆ ಓಂ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದೇ ಬ್ರಹ್ಮನ ಪ್ರತೀಕ ಒಂದು ಅಕ್ಷರದಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮನನ್ನು ಪ್ರತೀಕ ಕೊಟ್ಟು ಸನಾತನ ಧರ್ಮ ಹೇಳುವುದು ಓಂ ಇತ್ಯೇಕಾಕ್ಷರಂ ಬ್ರಹ್ಮ ನಾರಾಯಣ ಉಪನಿಷತ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಇದು 
ಅವಳಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ಬೋದು ತಂದೆಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡೋ ಹಂಗಿಲ್ಲ ತಾಯಿಯ ಪಾದ ಮುಟ್ಟಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ಬೋದು ತಂದೆಗೆ ಕೈ ಜೋಡಿಸಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡೋ ಹಂಗಿಲ್ಲ ಇದು ಪುರುಷನಿಗೆ ಸಮಾಧಾನ ಒಳ್ಳಾಗಿದೆಯೋ ಪುರುಷನಿಗಿಂತ ಎತ್ತರ ಜಾಗ ಕೊಡಲಾಗಿದೆಯೋ ಇದು ಸನಾತನ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಆಮೇಲೆ ಮನುವನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡಿ ಮನು ಅದಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು ಮನುವನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮನು ನಸ್ತ್ರೇ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಬರಹಸಿ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ವಿಕೃತವಾಗಿ ಒಂದೊಂದು ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ನೋಡಲಾಗಿದೆ ಈ ಪಟ್ಟಭದ್ರ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗಳು ನಸ್ತ್ರೀ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಮರ್ಹಸಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಮನುವೇ ಎತ್ರ ನಾರಿಯಸ್ತು ಪೂಜ್ಯಂತೆ ರಮಂತೆ ತತ್ರ ದೇವತ ಅಂತಲೂ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಅದನ್ನು ಮರೆತುಬಿಟ್ರು ಅದೇ ವ್ಯಕ್ತಿನೇ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ ಎಲ್ಲಿ ನಾರಿ ಪೂಜೆಗೊಳ್ತಾಳೆ ಅಲ್ಲಿ ದೇವತೆಗಳು ನಗನಗತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲಿ ನಾರಿ ಪೂಜೆಗೊಳ್ತಾಳೆ ಎತ್ರ ನಾರಿಯಸ್ತು ಪೂಜ್ಯಂತೆ ರಮಂತೆ ತತ್ರ ದೇವತ ಅದೇ ಮನುವ ಇದನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ ಹಾಗಾದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಧ್ಯಯನ ಯೋಗ್ಯವಾದ ವಿಷಯ ಒಂದು ಕಡೆ ಹೀಗಂದ ಒಂದು ಕಡೆ ಹೀಗಂದ ಯಾಕೆ ಹಾಗಾದರೆ ಪೂಜೆಗೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಹೆಣ್ಣು ಬಳಿದಾಳೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಕ್ಕೆ ಅನರ್ಹಳಾದ ಹೆಣ್ಣು ಬಳಿದಾಳೆ ಎಸ್ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಇರಲ್ವ ಇಂಥವರು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಕ್ಕೆ ಅನರ್ಹಳಾದ ಹೆಣ್ಣಿರಲ್ವ ಬಹುಶಃ ಅವಳನ್ನು ಕುರಿತು ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ ಪೂಜೆಗೆ ಯೋಗ್ಯಳಾದ ಹೆಣ್ಣಿರಲ್ವ ಇವಳನ್ನು ಕುರಿತು ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ ಹಾಗೆ ಪೂಜೆಗೆ ಅರ್ಹನಾದಂಥ ಪುರುಷನೂ ಇರಬಹುದು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಕ್ಕೆ ಅರ್ಹನಲ್ಲದ ಪುರುಷನೂ ಇರಬಹುದು ಇರಬಹುದು ಸಂದರ್ಭೋಚಿತವಾಗಿ ಸ್ತ್ರೀ ಬಗ್ಗೆ ಬಂದಿದೆ ಅದು ಸ್ತ್ರೀ ಬಗ್ಗೆನೇ ಮಾತಾಡೋ ಚಾಪ್ಟರ್ ಇರಬಹುದು ಈ ಒಟ್ಟಾರೆ ಮನುಸ್ಮೃತಿಯ ರಿಲೆವೆನ್ಸ್ ಏನು ಮನುವೆ ಮನುವೆ ಸ್ವಯಂ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ ನಾನು ಕೆಲವು ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಅದು ಎಲ್ಲ ಕಾಲಕ್ಕೂ ಅನ್ವಯಿಸುವುದಲ್ಲ ಎಸ್ ನಾನು ಹೇಳಿರುವ ನಿಯಮಗಳು ಕೆಲವು ಕೃತಯುಗಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತವೆ ಕೆಲವು ತ್ರೇತಾಯುಗಕ್ಕೆ ಕೆಲವು ದ್ವಾಪರ ಯುಗಕ್ಕೆ ಕೆಲವು ಕಲಿಯುಗಕ್ಕೆ ಯುಗದ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ನಿಯಮಗಳು ಬದಲಾವಣೆಯಾಗುತ್ತವೆ ಅನ್ಯೇ ಕೃತಯುಗೇ ಧರ್ಮ ಇದು ಮನು ಹೇಳಿರೋ ಮಾತು ಅನ್ಯೇ ಕೃತಯುಗೇ ಧರ್ಮ ತ್ರೇತಯಂ ದ್ವಾಪರೆ ಅಪರೆ ಅನ್ಯೇ ಕಲಿಯುಗೇನ್ ಋಣ ಯುಗಹ್ರಾಸಾನು ರೂಪತಃ ಕಲಿಯುಗಕ್ಕೆ ಅನ್ವಯಿಸುವುದು ಬೇರೆ ಕೃತಯುಗಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ತ್ರೇತ ಬೇರೆ ದ್ವಾಪರಿಯುಗ ಬೇರೆ ಯುಗದ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳು ತಕ್ಕಂತೆ ನೀವು ಅದನ್ನು ತಗೊಳ್ಳಿ ಎಲ್ಲ ನಿಯಮಗಳು ಎಲ್ಲ ಯುಗಕ್ಕೆ ಅನ್ವಯಿಸಲ್ಲ ಅಂತ ಸ್ವಯಂ ಮನುವೇ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ ಮನು ಕೃತಯುಗಕ್ಕೆ ಅನ್ವಯಿಸುವಂಥ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಇವತ್ತು ನೀವು ಕಲಿಯುಗದ ಸನ್ನಿವೇಶಕ್ಕೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಮನುವಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೈದರೂ ತೃಪ್ತಿ ಇಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಬೈದರೂ ಸುಸ್ತಿಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಕೆಲಸ ಯಾವುದು ಮನು ಸ್ಮೃತಿಯಲ್ಲೇ ಇದೆಯಲ್ಲ ಮನು ಸ್ಮೃತಿಯಲ್ಲೇ ಇದೊಂದು ಶ್ಲೋಕ ಇದೆ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಮನು ಮತ್ತು ಮನುಸ್ಮೃತಿ ಬಗ್ಗೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಯೋಚನೆಗಳು ಬೇರೆ ಇದಾವೆ ಹಾಗಾಗಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಅಥೆಂಟಿಕ್ ಬುಕ್ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರೋದು ನಂದು ಇರ್ಬೋದು ನಾನು ಹೇಳಿರುವ ಮೂರು ಶ್ಲೋಕಗಳು ಮನುಸ್ಮೃತಿಯವೇ ಅಲ್ಲ ಈಗ ಈಗ ಟೌನ್ ಹಾಲ್ ಮುಂದೆ ಸುಡಲಾದ ಮನುಸ್ಮೃತಿಯ ಪ್ರತಿಯನ್ನೇ ಓದಿ ಹೋಗ್ಲಿ ನೋಡಪ್ಪ ಏನಾಗಿದೆ ಗೊತ್ತಾ ಕಳೆದ ಎಪ್ಪತ್ತೈದು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಮೊದಲು ಇತ್ತೇನ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಇರೋರು ಗಲಾಟೆಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಈ ಪುಸ್ತಕವನ್ನೇ ಮುಟ್ಟದ ಮನುಸ್ಮೃತಿಯನ್ನೇ ಮುಟ್ಟದೆ ಒಂದು ಸಲವೂ ಅದನ್ನು ಓದದೆ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ಹೆಸರಾಂತ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಒಂದು ಕಾಲೇಜಿನ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಒಂದು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಒಂದು ವಾಕ್ಯ ಹೇಳಿಬಿಡ್ತಾನೆ ಅವನ ಶಿಷ್ಯರೆಲ್ಲ ಅದನ್ನು ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರಲ್ಲಿ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಬರೀತಾರೆ ಟಿ ವಿನಲ್ಲಿ ಡಿಬೇಟಿಗೆ ಬರ್ತಾರೆ ಒಬ್ಬ ಕುರುಡ ಸಾವಿರಾರು ಕುರುಡರನ್ನು ತಾನೂ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದ ಸಾವಿರಾರು ಕುರುಡರನ್ನು ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಬೀಳಿಸಿದ ಇದಾಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ ಕಳೆದ ಐವತ್ತು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ವೇದಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಭದ್ರಾವತಿಯಲ್ಲಿ ಸುಪ್ರಸಿದ್ಧ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಕಾಲೇಜು ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಒಬ್ಬ ಏನು ಹೇಳ್ದ ಒಂದು ಸುಪ್ರಸಿದ್ಧ ಪತ್ರಿಕೆಯ ಸಮ್ಮ ಸಂಪಾದಕನೂ ಅಲ್ಲ ಈ
ಬೇರೆ ಏನೋ ಪದ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದರು ನನ್ನ ಬಾಯಿನಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಕೆ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಬರಲ್ಲ ಟಿ ವಿನಲ್ಲಿ ನಾನು ಬಂದು ಅದನ್ನು ಕೌಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅದನ್ನು ಮಿನಿಟ್ ಟು ಮಿನಿಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇದೆ ಅವ್ರು ಕೊನೆ ದಿನದ್ದು ಮಿನಿಟ್ ಟು ಮಿನಿಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಯಾವ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಹೇಳ್ತೀರಿ ನೀವು ಅವ್ರು ಇದೊಂದೇ ಅಲ್ಲ ಇದೇ ಥರ ಕಳೆದ ಇಪ್ಪತ್ತು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಇದೇ ಥರ ಸುಳ್ಳುಗಳು ಹೇಳ್ಕೊಂಡೇ ಬಂದವರು ವಿವೇಕಾನಂದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡೋಕೆ ಬಂದರೆ ಜಾಡಿಸ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಸುಮ್ಮನೆ ಇರಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದರೆ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಇದೆ ಬೇರೆಯವ್ರದ್ದೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಅಥೆಂಟಿಕ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಇಲ್ಲ ವಿವೇಕಾನಂದ ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ಬಂದರೆ ಅವರು ಟು ಅವರ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಇದೆ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಏನು ಮಾತಾಡ್ತೀರ ಮಾತಾಡಿ ನೀವು ಸರಿಯಾಗಿ ಕೌಂಟ್ರ್ ತೊಗೊಂಡಿದ ಟಿ ವಿನಲ್ಲಿ ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಕೊಂಡು ಸುಮ್ಮನೆ ಆದರೆ ಅವರು ಹಾಗೆ ಯಾರ್ಯಾರ ಬಗ್ಗೆ ಬಿಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ನಾಲಿಗೆ ಆಚಾರವಿಲ್ಲದ ನಾಲಿಗೆಗಳು ತಮ್ಮ ದೊಂಬರಾಟವನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತವೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಸೈಲೆಂಟ್ ಆಗಿರೋಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದರೆ ಸತ್ಯದ ಕೊಲೆ ಅದು ಸತ್ಯಕ್ಕೆ ಅಪಚಾರವಾದಾಗ ಯಾವುದೇ ಸುಸಂಸ್ಕೃತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂಡಬಾರದು ಮನುಷ್ಯನ ಕೊಲೆಯಾದರೆ ದೊಡ್ಡ ಶಿಕ್ಷೆ ಸತ್ಯದ ಕೊಲೆಯಾದರೆ ಅದರ ಸಾವಿರ ಪಟ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಶಿಕ್ಷೆ ಇರಬೇಕು ಮನುಷ್ಯ ಇವತ್ತು ಇರ್ತಾನೆ ಸ್ಥಾನ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಸತ್ಯ ಶಾಶ್ವತ ನಿರಂತರ ಇರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ನೆಚ್ಕೊಂಡು ಜಗತ್ತು ಬದುಕ್ತಾ ಇದೆ ಮನುಷ್ಯ ಇರ್ತಾನೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಸತ್ಯವನ್ನು ಪಾಲಿಸಿದರೆ ಅವನಿಗೆ ಗೌರವ ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಅವನಿಗೆ ಏನು ಗೌರವ ಸತ್ಯಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡದು ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಯಾಕೆ ಒಂದು ಅಗೌರವ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಹೀಗಾಗಿ ಮನುಸ್ಮೃತಿಯಲ್ಲೇ ಇರುವ ಶ್ಲೋಕ ಅನ್ಯೇ ಕೃತಯುಗೆ ಧರ್ಮ ತ್ರೇತ ಎಂ ದ್ವಾಪರೆ ಅಪರೆ ಅನ್ಯೇ ಕಲಿಯುಗೆ ಎಂ ರೋಣ ಯುಗ ಹ್ರಾಸ ಅನುರೂಪತಃ ಮನು ಮನು ಯಾವಾಗಿದ್ದುದು ಇದು ವೈವಸ್ವತ ಮನ್ವಂತರ ಒಂದು ಮನು ಅವನು ಒಂದು ಮಹಾಯುಗ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಕೃತಯುಗ ತ್ರೇತಾಯುಗ ದ್ವಾಪರಯುಗ ಕಲಿಯುಗ ನಾಲ್ಕು ಲಕ್ಷ ಮೂವತ್ತೆರಡು ಸಾವಿರ ವರ್ಷ ಒಂದು ಮಹಾಯುಗ ಎಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಮಹಾಯುಗಗಳಿಗೆ ಒಬ್ಬ ಮನು ಬರ್ತಾನೆ ಓಹೋ ಒಂದು ಮನ್ವಂತರಕ್ಕೆ ಎಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಎಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಮಹಾಯುಗಗಳು ಅಷ್ಟು ಹಿಂದೆ ಅವನು ಹೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಚಾರ ಅದೆಲ್ಲ ಬೇಡ ಏಳೆಂಟು ಸಾವಿರ ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಅಂತಲೇ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಎಪ್ಪತ್ತೈದು ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ನೀವು ತಂದ ಸಂವಿಧಾನ ನೂರೈವತ್ತು ಸಲ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ವ ಯಾವುದೇ ಸಂವಿಧಾನವನ್ನು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಎರಡು ಸಲ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ತಪ್ಪಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಡೈನಮಿಕ್ ಸೊಸೈಟಿನಲ್ಲಿ ಚಲನಶೀಲ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳು ತಕ್ಕಂತೆ ನಾವು ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಹಾಗಿದ್ದಾಗ ಅಷ್ಟು ಹಿಂದೆ ಮನು ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಅದು ಹಾಗ ಹಾಗೇನೇ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಬಯಸ್ತಾರ ನೀವು ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಇವತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಅನುಕೂಲಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಏನು ಬೇಕು ಹಾಗೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಯಾರು ಬೇಡ ಅಂದರು ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾಕೆ ಬೈತೀರಿ ಪಾಪ ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾಕೆ ಬೈತೀರಿ ಅವ್ರಿಗೆ ತಂದು ತೋಚಿದ್ದನ್ನು ಆ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಏನು ಬೇಕಿತ್ತು ಅದನ್ನು ಮಾಡ್ದ ಇವತ್ತು ನಿಮ್ಗೆ ಬೇಡ ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಇಡಿ ಸ್ಮೃತಿ ಶ್ರುತಿ ಇದು ಇದೊಂದು ಇನ್ನೊಂದು ಸನಾತನ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಭಾಗ ಇದೆ ಸ್ಮೃತಿ ಮತ್ತು ಶ್ರುತಿ ಶ್ರುತಿ ಅಂದರೆ ಶಾಶ್ವತ ಸತ್ಯಗಳು ಧರ್ಮ ಅಂತ ನಾವು ಅದನ್ನೇ ಕರೆಯೋದು ಸ್ಮೃತಿ ಅಂತಂದರೆ ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಲೇ ಬೇಕಾದ ಸತ್ಯಗಳು ಆಗಬೇಕಾದ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ ನಾನು ಆಗಲೇ ಬೇಕಾದ ಸತ್ಯಗಳು ಮನುಸ್ಮೃತಿ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಲೇಬೇಕು ಬದಲಾಯಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಶಾಶ್ವತ ಸತ್ಯಗಳೇ ಉಪನಿಷತ್ತು ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಸತ್ಯಗಳು ಸ್ಮೃತಿ ಯಾಜ್ಞವಲ್ಕೆ ಸ್ಮೃತಿ ಅಂತಿದೆ ಮನುಸ್ಮೃತಿ ಪರಾಶರ ಸ್ಮೃತಿ ಎಷ್ಟು ಸ್ಮೃತಿಗಳಿದೆ ನೂರಾರು ಸ್ಮೃತಿಗಳಿವೆ ಆ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟು ಬುದ್ಧ ಪೂರ್ವಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಬುದ್ಧೋತ್ತರ ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಸ್ವಯಂ ವಿವೇಕಾನಂದರೆ ಅವ್ರ ಶಿಷ್ಯರಿಗೆ ಹೇಳಿದರು ನೀನೊಂದು ಹೊಸ ಸ್ಮೃತಿ ಬರೆಯೋ ಮನುಸ್ಮೃತಿ ಇವಾಗ ಬಹಳಷ್ಟು ಅನ್ವಯಿಸ್ ಆಗುದಿಲ್ಲ ನೀನೊಂದು ಹೊಸ ಸ್ಮೃತಿ ಶರತ್ಚಂದ್ರ ಅಂತ
ಅವರು ಆ ಋಗ್ವೇದದ ಕಾಲಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಅವರು ಮಾಡದ ಒಂದು ಹತ್ತು ಸಾವಿರ ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಇವತ್ತು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದನ್ನು ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದನ್ನು ಇವತ್ತು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಐನ್ಸ್ಟೀನ್ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಕೂತಂತ ಹೇಳ ಇದ್ರು ಜಾನ್ ವಿಲರ್ ಹೇಳಿಬಿಟ್ರು ಐ ಥಿಂಕ್ ದಿ ಸೀರ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ನೋ ಇಟ್ ಆರ್ ಇಫ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಇನ್ ಟು ಅವರ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ವಾಟ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಯು ವುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ ಅವರ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸನಾತನ ಧರ್ಮ ರಾತ್ರೋ ರಾತ್ರಿ ಯಾರೋ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಒಂದಷ್ಟು ತೋಚಿದ್ದನ್ನು ಆ ಕಡೆ ಬರೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಅದಕ್ಕೊಂದು ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್ ಪ್ರೆಸ್ಸಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ತೊಗೊಳ್ರು ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಲ್ಲ ನೂರು ಸಲ ವೆರಿಫೈ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಬೌದ್ಧರು ಒಂದೊಂದು ವಾಕ್ಯವನ್ನು ನೂರು ನೂರು ಸಲ ಸೀಳಿ ನೋಡಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗೆ ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಇವರೆಲ್ಲ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಉದಯನಿಧಿ ಮಾರನ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮತ್ತೊಬ್ಬರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇವರೆಲ್ಲ ಸುಮಾರು ಸಾವಿರ ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಬೌದ್ಧ ಧರ್ಮ ಈ ಸನಾತನದ ಒಂದೊಂದು ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಕೂದಲು ಸೀಳಿದಂತೆ ನೂರು ಸಲ ಸೀಳು ಸೀಳಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿದೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಗೆದ್ದು ಬಂದಿದೆ ಇದು ಸ್ವಾಮಿ ಒಂದು ಒಂದು ಬೈನ ಸಂವಿಧಾನದ ವಿಷಯ ತಾವೇ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಎಪ್ಪತ್ತೈದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ಗಳಾಗಿದೆ ಅಂತ ಸಂವಿಧಾನ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸಮಾನತೆಯ ಹೊಸ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಆರಂಭಿಸ್ತು ಅನ್ನುವ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಯಾವುದೇ ಡೌಟ್ ಇಲ್ಲ ಈ ಸಂವಿಧಾನದಿಂದಾಗಿ ಈಗ ಎತ್ತರದ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೇರಿರುವಂಥ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಅದೇ ಶಬ್ದವನ್ನು ಬಳಸಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಏನೋ ದಲಿತ ಸಮುದಾಯ ಎತ್ತರದ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೇರಿದ್ದಾರೆ ಬ್ರಿಟಿಷರು ಬಂದು ನಮಗೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಮಾನತೆಯ ಸಾಧ್ಯ ಆಯಿತು ಇಲ್ಲದೇ ಹೋಗಿದ್ದರೆ ಸಂವಿಧಾನ ಅನ್ನುವುದು ಬರದೇ ಹೋಗಿದ್ದರೆ ಈಗಿನ ದಲಿತರು ಏನಿದ್ದಾರೆ ಇವರು ಎಲ್ಲೋ ಜೀತ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರಬೇಕಾಗಿತ್ತು ನಿಕೃಷ್ಟ ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸಬೇಕಾದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬರ್ತಿತ್ತು ಅಂತ ಈ ಈ ಅಭಿಪ್ರಾಯದ ಬಗ್ಗೆ ತಾವೇ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಬ್ರಿಟಿಷರು ಬರಲಿ ಬಾರದಲ್ಲಿ ನೀವು ನೀವೇ ಮಾತಾಡಬೇಡಿ ದಯವಿಟ್ಟು ತುಂಬ ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಎಸ್ ರಾಮಕೃಷ್ಣರು ವಿವೇಕಾನಂದರು ಕಾರಣ ಇವತ್ತು ಕೆಳವರ್ಗಗಳು ಅಂತ ಸುಮ್ಮನೆ ಕರೆಯೋಣ ಪದ ಕೆಳವರ್ಗಗಳು ದಲಿತರು ಇವರ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ರಾಮಕೃಷ್ಣರು ವಿವೇಕಾನಂದರು ನೋಡಿ ಪಾಯ್ಖಾನೆ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡೋರು ಯಾರು ಇವತ್ತು ನೀವು ಏನು ಏನು ಪದ ಯೂಸ್ ದಯವಿಟ್ಟು ಬೇಜಾರು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ ಏನೋ ಒಂದು ಪದ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಫಾಯಿ ಕರ್ಮ ಆ ಜ ಆ ಜನ ಹೌದು ರಾಮಕೃಷ್ಣರು ಜಗತ್ತಿಗೆ ಒಂದು ಪಾಠ ತೋರಿಸ್ಬೇಕಾಯಿತು ಆ ಪಾಯ್ಖಾನೆ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡು ಹಂಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು ನೋಡು ನಾನು ನಿನ್ನ ಮನೆ ಪಾಯ್ಖಾನ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲ ಇವನು ನೋಡ್ತಾನೆ ಯಾವ ಕೇಶವ ಚಂದ್ರಸೇನ್ ಲಂಡನ್ನಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಲಂಡನ್ನಿನ ಪ್ರಮುಖ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಬೈಬಲ್ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಮಾಡುವಾಗ ಅವನ ಪಾದಗಳ ಬಳಿ ವಿಕ್ಟೋರಿಯಾ ರಾಣಿ ಕೈ ಜೋಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಕುಳಿತ್ಕೊಂಡು ಕೇಳ್ತಿದ್ಲೋ ಆ ಕೇಶವ ಚಂದ್ರಸೇನ ಬಂದು ರಾಮಕೃಷ್ಣರ ಮುಂದೆ ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ನಮಸ್ಕಾರ ಹಾಕಿರೋದನ್ನು ಈ ಪಾಯ್ಖಾನೆಯವನು ನೋಡಿದ್ದಾನೆ ಈ ರಾಮಕೃಷ್ಣರು ನನ್ನ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ನನ್ನ ಪಾಯ್ಖಾನೆ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಬಯಸ್ತಾರಲ್ಲ ಬಿಡ್ತಾನ ಅವನು ಒಂದು ವೇಳೆ ಈ ಕಾಳಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಆ ಮಥುರನಾಥ್ ಅವನು ರಾಣಿ ರಾಣ ರಾಸ್ಮಣಿ ಅಳಿಯ ದೇವೇಂದ್ರನಾಥ್ ಟ್ಯಾಗೂರ್ ಕ್ಲಾಸ್ಮೇಟು ಅದೊಂದು ಐವತ್ತು ಸಾವಿರ ನೂ ಲಕ್ಷ ಎಕರೆ ಜಮೀನ್ದಾರ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನೋ ಗೊತ್ತಾದ್ರೆ ಮುಗೀತು ಇವನ ಕತೆ ಆಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಜಮೀನ್ದಾರು ಅಂದರೆ ಸಣ್ಣ ರಾಜ ರಾಜರಿದ್ದಂಗೆ ಅವ್ರದೇ ರೂಲ್ಸು ಬೇಡ 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 ಅಂದ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಬಿಡಲಿಲ್ಲ ರಾತ್ರೋ ರಾತ್ರಿ ಅವನಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಅವನ ಮನೆ ಪಾಯ್ಖಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಅದನ್ನು ತೊಳೆದು ಅವಾಗ ಉದ್ದನೆ ಕೂದಲಿತ್ತು ಅವರಿಗೆ ಆ ಕೂದಲಿನಲ್ಲಿ ಆ ಜಾಗ ಬರೆಸಿದ್ರು ಏನಕ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ರು ರಾಮಕೃಷ್ಣರು ಇದನ್ನು ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನು ತೀರ್ಥ ತೀರ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ದಿನ ಇದೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ನರೇಂದ್ರ ಕುಳಿತಿದ್ದಾನೆ ನರೇನ್ ಏನು
ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗೋದು ಆದರೆ ಒಂದು ಸಾವಿರ ಸಲ ನರಕಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬರೋಕ್ಕೆ ನಾನು ತಯಾರಿದ್ದೇನೆ ನಾನು ಪ್ರೀಚ್ ಮಾಡುವ ಧರ್ಮ ಇದು ನನ್ನ ಶಿಷ್ಯರು ಅನುಯಾಯಿಗಳು ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗೋದಾದರೆ ಒಂದು ಸಾವಿರ ಸಲ ನರಕಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬರೋಕ್ಕೆ ತಯಾರಿರಬೇಕು ಅಂಥವನು ಮಾತ್ರ ನನ್ನ ಶಿಷ್ಯ ಇಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ವೈಶಾಲ್ಯವಾಯಿತು ನರೇಂದ್ರನ ಅಥವಾ ವಿವೇಕಾನಂದ್ರ ಮನಸ್ಸು ಇದು ಮುಂದೆ ಯಾವ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹೋಯಿತು ಅಂದರೆ ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದ ವರ್ಗಗಳು ದೀರ ದಲಿತ ವರ್ಗಗಳು ಅಂತೇನಿತ್ತಲ್ಲ ಈ ವರ್ಗಗಳಿಗೆ ವಿವೇಕಾನಂದ್ರ ಎಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟರು ಅಂತಂದರೆ ಬಾಲಗಂಗಾಧರ್ ತಿಲಕರಿಗೆ ಮೆಡ್ರಾಸಿನ ಸುಧಾರಕರಿಗೆ ಇವರಿಗೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದರು ಇಂಡಿಯಾ ಲೀವ್ಸ್ ಇನ್ ದಿ ಲೋಯರ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಇಂಡಿಯಾ ಲೀವ್ಸ್ ಇನ್ ದಿ ಮಾಸಸ್ ಸೋಲ್ಯಾಂಗ್ ಎಸ್ ದಿ ಮಾಸಸ್ ಆರ್ ಸಫರಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಹಂಗರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಲ್ಲಿಟ್ರಸಿ ಎನಿ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ರೆಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಯು ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಎನಿ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಫ್ರೀಡಮ್ ಸ್ಟ್ರಗಲ್ ಯು ಆರ್ ಇನಿಷಿಯೇಟಿಂಗ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಡು ಎನಿ ಗುಡ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಕಂಟ್ರಿ ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದ ಜನರನ್ನ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಎತ್ತದೆ ನೀವು ಏನು ಲಾಗ ಹೊಡೆದ್ರು ನಿಮಗೇನು ರಾಜಕೀಯ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಬಂದರು ಮೂರು ಕಾಸಿ ಪ್ರಯೋಜನ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ದೇಶ ಇರೋದು ಮಾಸಸ್ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ಮೇಲಕ್ಕೆ ಎತ್ತಿ ಇದನ್ನು ಈ ವಿವೇಕಾನಂದ್ರ ಮಾತು ಗಾಂಧೀಜಿ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರ್ತು ಆಮೇಲೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಜನರ ಮೇಲೆ ನೂರಾರು ಜನರ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರ್ತು ಅದರ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ಇವತ್ತು ಒಬ್ಬ ಸಹಾಯಕ್ಕೆ ಅಂತ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬಂದರೆ ಎಷ್ಟು ನಾನು ಪುಣ್ಯ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ಅವಕಾಶ ನಂಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅಂತ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬ ನೀವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡುವ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಇವತ್ತು ವಿವೇಕಾನಂದ್ರ ಅನುಯಾಯಿಗಳು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಅವನು ವಿವೇಕಾನಂದ್ರ ಪುಸ್ತಕ ಓದಿದರೆ ಸ್ವಂತ ಮುಕ್ತಿಯನ್ನು ಬಯಸಲ್ಲ ಯಾವ ಕಾಲಕ್ಕೂ ಬೇಡ ನನಗಂತೂ ಬೇಡ ನನಗೆ ನೂರು ಜನ್ಮಕ್ಕೆ ಮುಕ್ತಿ ಬೇಡ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ವಿವೇಕಾನಂದ್ರ ನಿಮ್ಮ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಗೋಲೆ ಮೋಕ್ಷ ಅನ್ಕಂಡ ಅಲ್ಲ 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 ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಅಲ್ಲ ಸನಾತನ ಧರ್ಮ ಮೋಕ್ಷವನ್ನು ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಕೃಷ್ಣ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಕೊಟ್ಟ ಕೊನೆಯ ಚಾಪ್ಟರ್ ಹೆಸರೇನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಮೋಕ್ಷ ಸನ್ಯಾಸ ಯೋಗ ಮೋಕ್ಷವನ್ನು ತ್ಯಾಗ ಮಾಡು ನೋಡಿ ಸನಾತನ ಧರ್ಮದಲ್ಲೇ ಇದೆ ಅದು ಬರೀ ವಿವೇಕಾನಂದ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಲ್ಲ ಹದಿನೇಳು ಅಧ್ಯಾಯಗಳು ಮೋಕ್ಷವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ದೆ ಕೊನೆಗೆ ಕೃಷ್ಣ ಇನ್ನೊಂದು ಹೇಳ್ದೆ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇದೆಯಾ ನಿನಗೆ ಗುಂಡಿಗೆ ಇದೆಯಾ ನಿನಗೆ ಮೋಕ್ಷವನ್ನು ತ್ಯಾಗ ಮಾಡು ಹಾಗಾದರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ಪರಮಾತ್ಮ ನನಗೆ ಕಾಣು ಯಾವಾಗ ನೀನು ಈ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀಯೋ ಆ ಮೋಕ್ಷ ಸಂಸಾರ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ವಿಜ್ಞಾನ ಅಂತ ಕರೆದ್ರು ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣರು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ಪರಮಾತ್ಮ ನನಗೆ ಕಾಣು ವಿಜ್ಞಾನ ಈ ಸೈನ್ಸ್ ಅಲ್ಲ ವೇದ ವೇದಾಂತದ ಭಾಷೆ ಅದು ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಮೀರಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ವಿಜ್ಞಾನ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ಪರಮಾತ್ಮ ನನ್ನ ಕಾಣುವಂಥದ್ದು ಅದು ವಿಜ್ಞಾನ ಹೀಗಾಗಿ ಸನಾತನ ಧರ್ಮದ ಪ್ರಕಾರವೇ ಮೋಕ್ಷ ಪಡ್ಕೊಂಡ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಕೆಳಗೆ ಇಳಿದು ಬಂದು ಬೇರೆಯವರೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಮೋಕ್ಷ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ನೀನು ಸಹಾಯ ಮಾಡಬೇಕು ಮೋಕ್ಷ ಸಿಕ್ತು ಅಂತ ಅಲ್ಲೇ ಕೂತ್ಕೋಬಾರ್ದು ಸನಾತನ ಧರ್ಮದ ಒಂದು ಕಾಲಿದೆ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಒಂದು ಕಾಲಿದೆ ದುರ್ಜನ ಸಜ್ಜನೋ ಭೂಯಾತ್ ಸಜ್ಜನ ಶಾಂತಿ ಮಾಪ್ನುಯಾತ್ ಶಾಂತೋ ಮುಚ್ಚೇತ ಬಂಧೇಬ್ಯೋ ಮುಕ್ತಶ್ಚ ಅನ್ಯಾನ್ ವಿಮೋಚಯೇತು ಯಾವತ್ತೂ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ದು ಸನಾತನ ಧರ್ಮದ ಅನ್ಯಾಯಿಗಳು ರಾತ್ರಿ ಮಲ್ಕೊಳ್ಳುವ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ದಿದೆ ದುರ್ಜನರು ಸಜ್ಜನರಾಗಲಿ ಸಜ್ಜನ ಶಾಂತಿ ಮಾಪ್ನುಯಾತ್ ಸಜ್ಜನರಿಗೆ ಶಾಂತಿ ಸಿಗಲಿ ಶಾಂತೋ ಮುಚ್ಚೇತ ಬಂಧೇಬ್ಯೋ ಯಾರು ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರ ಬಂಧನದಲ್ಲಿರುವವರಿಗೆ ಮುಕ್ತಿ ಸಿಗುವಂತೆ ಮಾಡಲಿ ಯಾರಿಗೆ ಮುಕ್ತಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆಯೋ ಅವರು ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಮುಕ್ತಿ ಸಿಗುವುದಕ್ಕೆ ಮುಕ್ತಿ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲಿ ಕೊನೆಗೆ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು ಕೊನೆಗೆ ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾ
माध्यम चर्चे बंद बरी के तोर्स वलितुला नडदेलो मटिग बिटिट ना हेद आर्यर हिड़ू अलेक्सा इनवेशन हिड़ू नानूब व्यक्ति मन हे मग मन हि ना अमेरिका हादसे पक् मुड़वंतरवर सल तुम फ्रेंड कर्क बंद फ्रेंड कर्कन मड़ी 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 अंदर अंत मड़ी अल इंडिया शोलापुर कर्क बंद अम्म इवतु नानूब व्यक्त कर्क बर्तनी नहीं नारायणने बंद अंदकूर वैष्णव नारायणने बंद अंदकु उपचार बे अयो कर्क इवर अंदक्रो यारो वह वैष्णव ब्राह्मण कर्क बंद नन मग कर्क बंद अंदक अदे रीति रंगोली हाकि बाले संकोच पटको बेड़प ऊट माँ एल बड़सा मेले मत बग्गे नमस्कार कई तोर कूड़ा हाकि कई वर्सको टवल को फ्रेंडू गे हिबू कूड़ू हाद् रात्रि मग बंद मन अम्म मध्यान ना कर्क बंद ना हरिजन फ्रेंड ना हरिजन फ्रेंड इन नड़दी एपत् वर्ष हिंदे मनुष्य मग मने ना हादसे और मग्द कन्डद ख्यात कविवर और हसर बहुत बर ख्यात कवि और हसर है ओ इवर अन्सब इवर सनातन अल्वा इंतु सैलेंट आगे अद नमन बंत ना निदे यो वे अंदे प्यारले एरू नड़ीत चाणक्य चंद्रगुप्त व्यारण्य हक बुक्र समर्थ रामदासू शिवजी के शिवाजी वब्बंटन इष्टे रामदास स्ट्राटी कारण रामदास गिवजी हत हे सल श्राद्धम श्राद्धम श्राद्ध शिवाजी सत्ोद अथ सी हबसो शत्रु केर्लेस हिड़ोदर यह स्ट्राटी हेकोट रामदास समर्थ रामदास दलित ब्राह्मण नमलिए इंत सवि एक्सापल तेद्रे सवर एक्सापल बंधे कड़े या ना का प्रश्न बरबू इंडिविजुअल प्रॉब्लम अमेरिका हेल्ती ना अमेरिका अमेरिका अंत रेसिस्ट टेडेंस गुवतीगू अमेरिका जनांगीय भावने इपत् शतमान ओ अमेरिका आगे इंग्लेंडू जनांगीय भावन खुद होता है अमेरिका एंथ भावने गुमार मूव वर्ष हिंदे ट्रेन नीग्रो कुछ बेरे बोगी वैट्स कुल्त बेरे बोगी नीग्रो बेरे बाूम पब्ली टायलेट मार्केटली नीग्रो बेरे टायलेट वैट्स के बेरे टायलेट केवल नल्वत वर्ष हिंदे मनुष्यन बंद दुर्गुण नहीं कारण यह धर्म कारण यह व्यवस्थे कारण अब मेल नोटक नम का विचित्र मनुष्य यूर सुपीरियारीटी नान बेलगदीन ना सुपीरियर आ सुपीरियारीटी इनफीरियारीटी अदर रूप वेष बेरेबेरे आगे मनुष्य स्वभावत बंद दौर्बल्य सदाकाल जातिया विरुद्ध होराडलैदे सुसंस्कृत समाज विरुद्ध होराडलैद सीमित नमल तप प्रश्न प्रश्न इन कमिब्रेटेबर गुबी नानु ना धर्म से सेलेब्रेट मे तप इले नाम इटक पक्ष नान पक्ष बरता नद उदयन देवर कमेंट के न मन मगुने केतु नान बेगे करग्र वसत लक्ष्मी हेल्बे नन नम धर्म हेल्ता इशु के हेल्ता आ मगुगे नान उत्तर को प्रचार माता ऐन प्रचार और प्रचार मोता अदू व्यस आज ननू समाधान आगे मगुला इन अंत आ रीति मनसून यी मोदलने सनातन धर्म बे अथवा यदे धर्म बे कमेंट योग्यते व्यक्ति उदयनिधि मतबरली मगधबरली 
ಯಾಕೆಂದರೆ ಯಾವುದಾದರೂ ಒಂದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಆಮೂಲಾಗ್ರವಾಗಿ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಅದರಲ್ಲಿ ಏನೋ ದೋಷಗಳಿದೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅದರ ಮೂಲ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಹುಡುಕಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರಕ್ಕೆ ಏನಾದರೂ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ನಡೀತಾ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ನೋಡಬೇಕು ಇವೆಲ್ಲ ಹತ್ತು ಆ್ಯಂಗಲ್ಗಳಿಂದ ದೃಷ್ಟಿಕೋನಗಳಿಂದ ನೋಡಿ ಹೊಗಳೋದಕ್ಕೆ ಯಾವುದು ಆಧ ಹೊಗಳೋದನ್ನು ಕೂಡ ಆಧಾರವಿಲ್ಲದೆ ಹೊಗಳಬಾರ್ದು ಅದು ನಡೆಯುತ್ತೆ ಆಧಾರವಿಲ್ಲದೆ ಒಂಚೂರು ಹೊಗಳು ಬಿಟ್ಟು ನಡೆಯುತ್ತೆ ಆದರೆ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಟೀಕೆ ಮಾಡುವಾಗ ನೂರಕ್ಕೆ ನೂರು ಆಧಾರ ಇಲ್ಲದೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಮತ್ತು ಧರ್ಮದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂದರೆ ಇವರಿಗೆಲ್ಲ ಆ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇರೋ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಇವರಲ್ಲ ಧರ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದವರು ಕನಿಷ್ಠ ಒಂದು ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಮೂವತ್ತು ವರ್ಷ ಸಾಕಷ್ಟು ಋಷಿ ಜೀವನ ನಡೆಸಿರೋ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅವನ ಒಳಗಡೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಹೋಗಿರಬೇಕು ಅವನಿಗೆ ಅಂತರ್ಮುಖತೆ ಸಿದ್ಧಿಸಿರಬೇಕು ಒಳಗಡೆ ಅತೀಂದ್ರಿಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಷ್ಟೋ ಅನುಭವಗಳಿದೆ ಆ ಅನುಭವಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಅವನು ನೋಡಿಕೊಂಡಿರಬೇಕು ಅದೇನಾದರೂ ಇದೆಯಾ ಸನಾತನ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಅತೀಂದ್ರಿಯ ಅನುಭವ ಆಗುತ್ತಾ ಇಲ್ವ ಸನಾತನ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಅತೀಂದ್ರಿಯ ಅನುಭವ ಪಡ್ಕೊಂಡಿರುವುದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪರ್ಸೆಂಟು ಬೇರೆ ಧರ್ಮಗಳಲ್ಲಿ ಜನ ಅತೀಂದ್ರಿಯ ಅನುಭವ ಪಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಒಂದು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಜನ ಪಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ರಿಚ್ ಇದೆ ಒಂದು ಧರ್ಮದ ಪ್ರಮುಖವಾದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇರೋದೇ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅದು ಅತೀಂದ್ರಿಯ ಅನುಭವವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಲ್ಲದು ಮಾಡಿಕೊಡಬಲ್ಲದು ನಿಮಗದು ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಬೇ ಕೇವಲ ಮೂರು ಥೌಸಂಡ್ ಡೇಸ್ ಥೌಸಂಡ್ ಡೇಸ್ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ನೀವು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಿ ನಿಮಗೊಂದು ಅತೀಂದ್ರ ಅನುಭವ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಾನು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಒಂದು ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ಒಳಗಾಗಬೇಕು ವೈಟ್ ನ್ಯಾಚುರಲಿ ಒನ್ ಥೌಸಂಡ್ ಡೇಸ್ ಅದೇನು ಬಹಳ ದಿನ ಬಹಳ ದಿನ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಧರ್ಮದ ಮೇನ್ ಪರ್ಪಸ್ ಇರೋದು ಒಟ್ಟು ಒತ್ತು ಕೊಡಬೇಕಾದ್ದು ಇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನು ಮೀರಿ ಹೋಗುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಅದು ನಮಗೆ ಕೊಡಬೇಕು ಈ ಮನುಷ್ಯ ಅತೀಂದ್ರ ಅನುಭವ ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನ ಸನಾತನ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಅತೀಂದ್ರ ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇದೆಯೋ ಇಲ್ವೋ ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ನೋಡಿದಾನ ಯಾವುದೋ ಮದುವೆ ಏನೋ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಸ್ತಾರಂತೆ ಅಥವಾ ಇನ್ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಇದು ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಡುವ ವಿಷಯಗಳ ಇದು ನಾಳೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಒಂದು ಲೆಜಿಸ್ಲೇಷನ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ನಾಳೆಯಿಂದ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೀವು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಲೆಜಿಸ್ಲೇಚರ್ ಇದರ ಹೌಸ್ನಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಅದು ನೀವು ಮಾಡಬೇಕಾದ ಕೆಲಸ ಅದು ನೀವು ಮಾಡಬೇಕಾದ ಕೆಲಸ ಧರ್ಮದ ಪ್ರಧಾನವಾದ ಕನ್ಸರ್ನ್ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಿರ್ವಿಕಲ್ಪ ಸಮಾಧಿಗೆ ಹೋಗುವಂಥದ್ದು ಒಳಗಡೆ ಬೆನ್ನು ಮೂಳಿಯ ಕೆಳಗಡೆ ಒಂದು ವಜ್ರದ ಗಣಿ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಜಾಗೃತಗೊಳಿಸಬೇಕು ಅದರಿಂದ ಬೆನ್ನು ಮೂಳೆ ಒಳಗಡೆ ಮೂರು ನಳಿಕೆಗಳಿದೆ ಆ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ನಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಮೇಲಕ್ಕೆ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಏರುತ್ತೆ ಆರು ನಳಿಕೆಗಳ ಮೂಲಕ ಹಾದು ಬಂದು ಕೊನೆಗೆ ಮೆಡ್ಯುಲ್ಲ ಅಬ್ಲಾಂಗೇಟಾ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅದನ್ನು ದಾಟಿಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಮೇನ್ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಸಹಸ್ರಾರ ಅಂತ ವೇದಾಂತದ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಕಲಿತೀವಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪವೇ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಬಂದರೆ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣೋದೆಲ್ಲ ಕಾಣೋಕೆ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ ಕಿವಿ ಕೇಳದೆ ಇರೋದೆಲ್ಲ ಕೇಳೋಕೆ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ ಈ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸೈನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಹುಟ್ಟಿದ್ದೇ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬೇರೆಯವರು ಕಣ್ಣು ಕಾಣದೆ ಇರೋದನ್ನು ಕಂಡು ಸೈನ್ಸ್ ಬರ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಸೈನ್ಸ್ಗಳು ಬುದ್ಧ ಪೂರ್ವ ಐದು ಸಾವಿರ ಹತ್ತು ಸಾವಿರ ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಹುಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ ಅಗಸ್ತ್ಯರು ಟೆಸ್ಟ್ಯೂ ಬೇಬಿ ಅಣು ಪ್ರಮಾಣಗಳ ಅಗಸ್ತ್ಯರು ಟೆಸ್ಟ್ಯೂ ಬೇಬಿ ಅಗಸ್ತ್ಯ ಕುಂಭ ಸಂಭವ ಅಗಸ್ತ್ಯರು ಮಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದವರು ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರು ಹೇಳಿದ್ದನ್ನು ಮೊನ್ನೆ ಐವತ್ತು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಎಡಿಂಗ್ಟನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ ಕೇಂಬ್ರಿಡ್ಜ್ನ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಲೋಕತ್ರಯಂ ಪ್ರವ್ಯಥಿತಂ ಪ್ರಚಲಿತಂ ಮೂರು ಲೋಕಗಳು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಡಿಫ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಎಸ್ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ಗೆ ಗೈಡ್ ಆಗಿದ್ದರಲ್ಲ ಎಡಿಂಗ್ಟನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಅವರು ಇದನ್ನು ಕಂಡು ಹಿಡಿದ್ರು ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ನವರು ಬಿ ಬಿ ಸಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗ
ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ಪೂಜೆ ಯಾವುದು ಅವನು ಏನು ಹೇಳಿರ್ಬೋದು ಅಜಿತ್ ನೀವು ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡಬಲ್ರಿ ಅಥಮಾಂ ಸರ್ವೇಶು ಭೂತೇಶು ಭೂತಾತ್ಮಾನಂ ಕೃತಾಲಯಂ ಅಮ್ಮ ಮಾನವ ಶರೀರಕ್ಕಿಂತಲೂ ದೊಡ್ಡ ದೇವಾಲಯ ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ ಆ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಯಾಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ನಾನು ಅಥಮಾಂ ಸರ್ವೇಶು ಭೂತೇಶು ಭೂತಾತ್ಮಾನಂ ಕೃತಾಲಯಂ ಅರ್ಹಯೇತ್ ದಾನ ಮಾನಾಭ್ಯಾಂ ಮೈತ್ರಿ ಅಭಿನ್ನೇನ ಚಕ್ಷುಷ ಈ ದೇ ದೇ ದೇಹ ಅನ್ನುವ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿರುವ ಮನುಷ್ಯ ಅನ್ನುವಂಥ ದೇವನಿಗೆ ಮರ್ಯಾದೆ ಕೊಡೋದು ಅವನಿಗೆ ಏನಾದರೂ ದಾನ ಮಾಡುವುದು ಸ್ನೇಹ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನೋಡೋದು ಇದು ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಪೂಜೆ ಭಾಗವತದಲ್ಲಿ ಬರುವ ಶ್ಲೋಕ ಇದು ಅಥಮಾಂ ಸರ್ವೇಶು ಭೂತೇಶು ಭೂತಾತ್ಮಾನಂ ಕೃತಾಲಯಂ ಅರ್ಹಯೇತ್ ದಾನ ಮಾನಾಭ್ಯಾಂ ಮೈತ್ರ ಅಭಿನ್ನಯನ ಚಕ್ಷುಷ ಇದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಸೋಷಿಯಲಿಸಮ್ ಏನಿದೆ ಇದಕ್ಕಿಂತಲೂ ದೊಡ್ಡ ಸೋಷಿಯಲಿಸಮ್ ತೋರಿಸ್ತೀರ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸನಾತನ ಧರ್ಮ ಇವೆಲ್ಲ ಎಲ್ ಕೆ ಜಿ ಪಾಠಗಳು ಸನಾತನ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಎಲ್ ಕೆ ಜಿ ಪಾಠಗಳು ಇದೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ಯಾರೋ ಏನು ಅಭಿಮಾನ ಪಡಬೇಕಾದ್ದೇ ವಿವೇಕಾನಂದ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಐ ಆಮ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಪ್ರೌಡೆಸ್ಟ್ ಮೆನ್ ಎವರ್ ಬಾರ್ನ್ ಆನ್ ದಿಸ್ ಅರ್ತ್ ಐ ಟ್ರೇಸ್ ಮೈ ಪ್ರೈ ಟು ಮೈ ಆನ್ಸೆಸ್ಟ್ರಿ ನನ್ನ ಪೂರ್ವಜರು ಎಂಥವರು ನನ್ನ ಪೂರ್ವಜರು ಹೇಗೆ ಬದುಕಿದರು ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ನನಗಿರುವಷ್ಟು ಜಂಬ ಜಂಬ ಈ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೂ ಇಲ್ಲ ನನ್ನ ಜಂಬಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ನನ್ನ ಹಿಂದಿನವರು ಬದುಕಿದ ರೀತಿ ಇದೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಹಿಂದಿನವರು ಯಾವ ದೇಶ ಹೇಳುತ್ತೆ ಮನುಷ್ಯನ ಶರೀರದ ಒಳಗಡೆ ಇರುವ ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ದಾನ ಕೊಡುವುದರ ಮೂಲಕ ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡುವುದರ ಮೂಲಕ ಸ್ನೇಹ ಭಾವದಿಂದ ನಿನಗೂ ಅವನಿಗೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸವೇ ಇಲ್ಲ ಅಭಿನ್ನಯನ ನಿನಗೂ ಅವನಿಗೂ ಯಾವುದೇ ಭಿನ್ನತೆಯೇ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ವಿಶಾಲ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಅವನನ್ನು ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡೋದಿದೆಯಲ್ಲ ಅದಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡ ಪೂಜೆ ಇದನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದು ಯಾವಾಗ ಬುದ್ಧಪೂರ್ವ ಐದೋ ಹತ್ತು ಸಾವಿರ ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಇವತ್ತು ಇವರೇನು ಸೋಷಿಯಲಿಸಮ್ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಇವತ್ತೇನು ಇವರು ಮತ್ತೊಂದು ಮಗದೊಂದು ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಆದರೆ ಇವೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಗುಪ್ತರ ಕಾಲದವರೆಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ನಡ್ಕೊಂಡು ಬಂತು ಇಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಕ್ರಿಸ್ತ ಪೂರ್ವ ಮೂರನೇ ಶತಮಾನದಿಂದ ಕ್ರಿಸ್ತ ಶಕ ಹದಿನೆಂಟನೇ ಶತಮಾನದವರೆಗೆ ರಿಚೆಸ್ಟ್ ಕಂಟ್ರಿ ಇಂಡಿಯಾ ಹಾಗಾಗುತ್ತೆ ಒಂದು ವರ್ಷ ಎರಡು ವರ್ಷ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಮ್ಯಾಡಿಸನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಶತಮಾನಗಳು ಕ್ರಿಸ್ತ ಪೂರ್ವ ಮೂರನೇ ಶತಮಾನದಿಂದ ಪ್ರಪಂಚದ ಜಿ ಡಿ ಪಿ ಇಪ್ಪತ್ತೇಳು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಮೂವತ್ತೊಂದು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಮೂವತ್ತ್ಮೂರು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಪ್ರಪಂಚದ ಜಿ ಡಿ ಪಿಗೆ ಇಂಡಿಯಾ ಕೂಡ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂತದು ಅಷ್ಟು ರಿಚ್ನೆಸ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂತು ಯುರೋಪಿನ ದೇಶಗಳು ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಬೇಕು ಮೈ ಮೇಲಿರೋ ಕೂರೆಗಳನ್ನು ಹೇನುಗಳನ್ನು ತೆಗಿಬೇಕು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಪುನರುತ್ಥಾನದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ರಿನಾಯಸನ್ಸ್ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹದಿನೈದನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಲಾರ್ಡ್ ಕರ್ಜನ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಕರ್ಜನ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಮಿತ್ರ ಅಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ವೈಸ್ರ ಆಗಿದ್ದವನು ಎಂಪೈರ್ಸ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆಡ್ ಅಂಡ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ವೆನ್ ಯುರೋಪ್ ಆರ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಆನ್ ದಿ ಬ್ರಾಂಚಸ್ ಆಫ್ ಟ್ರೀಸ್ ವೆನ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಕಾಲೋನೀಸ್ ವರ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಅನ್ ಅಬ್ಲಿವಿಯನ್ ಇಂಗ್ಲೆಂಡು ಮರದ ಮೇಲೆ ಚಿಂಪಾಂಜಿಗಳಂತೆ ಬದುಕ್ತಾ ಇದ್ದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯಾ ತನ್ನ ಸಿವಿಲೈಸೇಷನ್ ತುತ್ತ ತುದಿಯನ್ನು ಮುಟ್ಟಿತ್ತು ಇದನ್ನು ಹೇಳಿದವನು ಇಂಡಿಯಾ ದೇಶದ ಶತ್ರು ಲಾರ್ಡ್ ಕರ್ಜನ್ ಬಂಗಾಳವನ್ನು ಪಾರ್ಟಿಷನ್ ಮಾಡಿದವನು ಇಷ್ಟು ಭವ್ಯತೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂತು ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ನಾವು ಅನುಸರಿಸಿದ ಸನಾತನ ಧರ್ಮ ಕುಂಡಲಿನ ಜಾಗೃತಗೊಳಿಸಿ ಯಾವ ಸೈನ್ಸ್ಗಳು ಕಾಲಕಸ ನಮಗೆ ಯಾವ ಸೈನ್ಸ್ಗಳು ಕಾಲಕಸ ರಷ್ಯಾ ದೇಶದ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಬಿಗ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ ಥಿರಿ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕ ಬರೆದಿದ್ದಾನೆ ರಷ್ಯಾ ದೇಶದ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಫೋರ್ ವರ್ಡಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ವಾಕ್ಯ ಬರೀತಾನೆ ದಿಸ್ ಥಿರಿ ವಾಸ್ ನೋನ್ ಟು ಏನ್ಷಿಯಂಟ್ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಏನು ಬೇಕು ಬಿಗ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ ಥಿರಿ ಯಾವಾಗ ಬಂದಿದ್ದು ನೂರು ವರ್ಷನೂ ಆಗಿಲ್ಲ ಆದರೆ ರಷ್ಯ
ಒಂದು ವರ್ಗ ಇನ್ನೊಂದು ವರ್ಗ ಎರಡು ಎರಡು ನಾಲ್ಕು ಅಂತಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ಎರಡು ಎರಡು ಐದು ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು ಹೌದು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಮನೋಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದೆ ಅಷ್ಟೇ ಕಾರಣ ಅದಕ್ಕೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಏನೋ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಲಿ ಬಿಡಿ ಬೆಟರ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡೋ ಏನು ಅರ್ಥ ಇಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಬಿಡ ಎರಡು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೊನೆ ಎರಡು ಪ್ರಶ್ನೆ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಇವ್ರು ಕೇಳಿಲ್ಲ ಹಾಂ ಪರೀಕ್ಷಿತ ಅಂತ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರಿನಿಂದ ಬಂದಿರೋದು ಸನಾತನ ಧರ್ಮ ಹಿಂದೂ ಹಿಂದುತ್ವ ಹಾಗೂ ಸಿಂಧು ನಾಗರಿಕತೆ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಒಂದೇನಾ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ನಾವು ಘೋಷಣೆ ಹಾಕ್ತಾ ಸನಾತನ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಜೈ ಅಂತ ಘೋಷಣೆ ಹಾಕೋದು ಕೇಳಿ ಸನಾತನ ಧರ್ಮ ಕೇಳು ಪರೀಕ್ಷಿತ್ ಸನಾತನ ಧರ್ಮ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮ ವೇದಾಂತ ಧರ್ಮ ಎಲ್ಲ ಒಂದೇ ನಾವು ಸನಾತನ ನಾಶ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಿದ್ದೀವಿ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ಏನಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಇದು ಇದೆ ಸನಾತನ ಅಂದರೂ ಒಂದೇ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮ ಅಂದರೂ ಒಂದೇ ವೇದ ಧರ್ಮ ಅಂದರೂ ಒಂದೇ ವೇದಾಂತ ಅಂದರೂ ಒಂದೇ ಎಸ್ ಗುರುಗಳೇ ನಮಸ್ತೆ ಈಗ ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತರೊಬ್ಬರು ಕೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ದೇಶದ ಹೆಸರನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸ್ತಿದ್ದಾರೆ ಬದಲಾಯಿಸ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಪೋಟ್ರೇ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಮ್ಮ ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಎರಡೂ ಇದೆ ಭಾರತ ಅಂತಲೂ ಇದೆ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂತಲೂ ಇದೆ ಇದನ್ನು ನೀವು ಯಾವ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀರಾ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಇನ್ನೊಂದು ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಸಾಧ್ಯ ಆದರೆ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಬಿಡಿ ನೀವು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಹೇಳಿದ್ರಿ ನಾನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಜಗತ್ತಿನ ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮಗಳ ಮೂಲ ಸನಾತನ ಧರ್ಮ ಅಂತಂದ್ರಿ ನಿಮ್ಮ ಮಾತನ್ನು ನಾನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದು ನನ್ನ ಧರ್ಮವೇ ಅಂದರೆ ಸನಾತನ ಧರ್ಮವೇ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಅನ್ನೋ ರೀತಿಯ ತಾತ್ಪರ್ಯ ಇತ್ತು ಅಂತ ನಾನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಈ ಜಗತ್ತಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಧರ್ಮ ಇದೆ ನನ್ನ ಧರ್ಮವೇ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಅಂತ ಅದನ್ನು ನಾವು ಅಥವಾ ಸಮಾಜದ ಕೆಲವರು ಅದನ್ನು ಟೀಕೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವೇ ಶ್ರೇಷ್ಠರು ಅನ್ನೋ ಸರಿಯಲ್ಲ ಅಂತ ಈಗ ನೀವು ಅದನ್ನೇ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀರಿ ಅಂತ ನನಗೆ ಅನಿಸ್ತಿದೆ ಶ್ರೇಷ್ಠರು ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಸನಾತನ ಧರ್ಮ ಸ್ಕೆಲೆಟನ್ ಸನಾತನ ಧರ್ಮ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಜೇಡಿ ಮಣ್ಣು ಕೆಲವರು ಗಣೇಶನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಹೆಸರಿಡ್ತಾರೆ ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಚಾಮುಂಡಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಒಂದು ಹೆಸರಿಡ್ತಾರೆ ನೀವು ವೀರಭದ್ರನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಒಂದು ಹೆಸರಿಡ್ತೀರ ನಾನು ರಾಮಕೃಷ್ಣನ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಒಂದು ಹೆಸರಿಡ್ತೀನಿ ನಾವು ಏನೇ ನಾನು ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಅಂತ ಕರೆದೆ ನೀವು ವೀರಭದ್ರ ಅಂತ ಕರೆ ಅಥವಾ ಬುದ್ಧ ಅಂತ ಏನು ಕರೆ ಕರೆದಿರಿ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟವಾದ್ದು ಅದೇ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೀವೆಲ್ಲ ಕಟ್ಟಿದ್ದು ಜೆ ಡಿ ಮಣ್ಣು ಇಟ್ಕೊಂಡೆ ಆದ್ದರಿಂದ ದ್ವೈತ ವಿಶಿಷ್ಟಾದ್ವೈತ ಅದ್ವೈತ ಅಂತ ಮೂರು ಹಂತಗಳಿದೆ ಜೀವಿ ಮತ್ತು ಪರಮಾತ್ಮ ಇವರು ಇರುವರ ನಡುವಿನ ರಿಲೇಷನ್ನು ಮೂರು ರೀತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ನೀನು ಪೂರ್ತಿ ಬೇರೆನೇ ನಾನು ಬೇರೆನೆ ಇದು ದ್ವೈತ ನೀನು ಪೂರ್ಣ ನಾನು ನಿನ್ನ ಅಂಶ ಇದು ವಿಶಿಷ್ಟಾದ್ವೈತ ಇರೋದು ನೀನೊಬ್ಬನೇ ನಾನು ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ ಇದು ಅದ್ವೈತ ಈ ಮೂರು ಮತ್ತು ಆ ನೀನು ಅಂತ ನಾನೇನು ಅಂತ ಇದ್ದೀನಲ್ಲ ಪರಮಾತ್ಮ ಅವನು ಸ ಸಾಕಾರನ ನಿರಾಕಾರನ ಈ ಐದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಪಂಚದ ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮಗಳು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಬಂದಿರೋ ಧರ್ಮಗಳು ನಿಂತಿವೆ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಸಾವಿರ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಏನೇನು ಧರ್ಮಗಳು ಬರುತ್ತೆ ಅವು ಕೂಡ ಅದರ ಮೇಲೆ ನಿಲ್ಲುತ್ತವೆ ಈ ಮೂರನ್ನೂ ಕೂಡ ಏನೇನು ಪಾಸಿಬಿಲಿಟೀಸ್ ಇದೆಯೋ ದ್ವೈತ ವಿಶಿಷ್ಟಾದ್ವೈತ ಅದ್ವೈತದಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಪಾಸಿಬಿಲಿಟೀಸ್ ಇದೆಯೋ ಸಾಕಾರ ನಿರಾಕಾರದಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಪಾಸಿಬಿಲಿಟೀಸ್ ಇದೆಯೋ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದೆ ಸನಾತನ ಧರ್ಮ ಇನ್ನು ಒಂದು ಒಂದು ಮಹಿಳಾ ಇರೋದು ನಂದೇ ರಕ್ತ ಅಂತ ತಂದೆ ಮಗನಿಗೆ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಒಂದು ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಇನ್ನು ಹೊಸದಾಗಿ ಬರೆಯೋದಕ್ಕೆ ಯಾರು ಕೇಳಲು ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಈಗ ಅವಿವೇಕಿಗಳು ಇಂಡಿಯಾ ಅನ್ನೋ ಪದವನ್ನ ರಾಜಕೀಯ ಕಾರಣಗಳಿಗಾಗಿ ಟೀಕೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇಂಡಿಯಾ ಅನ್ನೋ ಪದ ಸಾವಿರಾರು ವರ್ಷದ ಇತಿಹಾಸ ಇರುವಂತಹ ಪದ ಅಂತ ನನ್ನ ಗ್ರಹಿಕೆ ನಿಮಗೂ ಬಹುಶಃ ಅದು ಗೊತ್ತಿರಬಹುದು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ರೀ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂತ ಬಂದಿದ್ದು ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಗ್ರೀಕರಿಗೆ ನೋಡಿ ಮೊದಲ
ಇವರಿಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಒಳ್ಳೆಯದು ಮಾಡು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡೇ ಪೂಜೆ ಮಾಡೋದು ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಭರತ ವರ್ಷೆ ಭರತ ಕಂಡೆ ಇದನ್ನು ಪರಿಷಿಯನ್ನರು ನಮ್ಮ ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕೆ ಬಂದರು ನಮಗೆಲ್ಲ ಈ ಪಶ್ಚಿಮದಿಂದ ಜನ ಬಂದಿದ್ದು ಪೂರ್ವದಿಂದ ಯಾರೂ ಬರಲಿಲ್ಲ ಉತ್ತರದಿಂದ ಹಿಮಾಲಯ ಅಲ್ಲೂ ಬರೋಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಸಿಂಧು ದಾಟಿಬಿಟ್ರೆ ಇಂಡಿಯಾ ಬಂತು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಸಿಂಧು ಒಂದಿರ್ತಿ ಮೇಯ್ನ್ ಡೋರ್ ಸಿಂಧು ಅಂತ ಕರೆಯೋಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ ಅವ್ರ ಸಕಾರ ಇಲ್ಲ ಹಿಂದೂ ಅಂತ ಕರೆದ್ರು ಸಾಯ್ ಉಚ್ಚಾರ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅವ್ರಿ ಹಿಂದೂ ಈ ಗ್ರೀಕರು ಬರಬೇಕಾಯಿತು ಅವರಿಗೆ ಇಂಡ್ ಇಂಡ್ ಸಿಂಧೂ ನದಿ ಅಂತ ಕರೆಯೋಕ್ಕೂ ಆಗದೆ ಇಂಡಸ್ ಅಂತ ಕರೆದ್ರು ಇಂಡಸ್ನ ಆಚೆಗಿರೋದು ಇಂಡಿಯಾ ಅಂತಂದರು ಹೀಗಾಗಿ ಇಂಡಿಯಾ ಬಂತು ಗ್ರೀಕರು ಬರೋಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಇಂಡಿಯಾ ಇಲ್ಲ ಪರಿಷ್ಯರು ಬರೋಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಹಿಂದೂ ಇಲ್ಲ ಪರಿಷ್ಯನ್ನು ಬರೋಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಹಿಂದೂ ಅನ್ನೋ ಪದ ಇಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮ ಇತ್ತು ಹಿಂದೂ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಹೀಗಿದೆ ಹಾಗೇ ಇತ್ತು ಆ ಪದವನ್ನು ಅವರು ಯೂಸ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ ಈಗ ಅವರು ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ವೇದಗಳಲ್ಲಿಲ್ಲ ಮೂರ್ಖರು ಹೇಳೋ ಮಾತದು ಅದಕ್ಕೆ ನಾನೊಂದು ಸರಳ ಸರಳವಾಗಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟೆ ಆಮ್ಲಜನಕ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳ ಕಂಡುಹಿಡಿದು ಅದು ಹದಿನೆಂಟುನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡರಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಆಮ್ಲಜನಕ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂದಂಗೆ ಅದು ಅಲ್ಲ ಆಮ್ಲಜನಕ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ನೋಡಿ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇರಲಿ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಹೆಸರಿಟ್ಟಿದ್ದವರು ಈ ದೇಶಕ್ಕೆ ಹಿಂದೂ ದೇಶ ಅಂತ ಪರಿಷನ್ರು ಹೆಸರಿಟ್ಟಿದ್ದು ಯಾವಾಗಲೋ ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡರ್ಗಿಂತ ಒಂದು ಐನೂರು ವರ್ಷ ಮುಂಚೆ ಡೇರಿಯಸ್ ಕಾಲದಲ್ಲೂ ಯಾವಾಗಲೋ ಇಟ್ಟರವರು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಧರ್ಮ ಇತ್ತು ಅದು ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮವೇ ಆ ಹೆಸರಿಂದ ಯಾರೂ ಕರಿತಿರಲಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ ಆದರೆ ಇಷ್ಟರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳದೆ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಮಠಾಧಿಪತಿಗಳು ಅಂತ ಅನಿಸ್ಕೊಂಡವರು ಕೂಡ ಅರ್ಥವಿಲ್ಲದ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ತಮಿಳ್ನಾಡಲ್ಲಿ ಪೆರಿಯರ್ ಅಂತ ಒಂದು ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಈ ಸ್ಟಾಲಿನ್ ಅವರು ಕಮೆಂಟು ಅದರ ಮೂಲ ಅದರಿಂದನೇ ಬರ್ತದೆ ಅವರು ಈ ಅಸ್ಪೃಶ್ಯತೆ ಮತ್ತು ಹಿಂದುತ್ವದ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಈ ದೇವತೆಗಳ ಫೋಟೋಗಳು ಸುಟ್ಟಾಕ್ತಾರೆ ವಿಗ್ರಹಗಳನ್ನ ಹೊಡೆದಾಕ್ತಾರೆ ಅವರು ಸನಾತನ ಧರ್ಮದ ವಿರುದ್ಧ ಅಂತ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಆ ಮೂಮೆಂಟು ದ್ರವಿಡಿಯನ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರೆಯಲ್ಪಡ್ತದೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಒಪಿನಿಯನ್ ಏನು ಸನಾತನ ಧರ್ಮದ ವಿರುದ್ಧ ಈ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಏನೋ ಮಾತನಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ರಾಮ ಕೃಷ್ಣ ಶಿವ ಇವೆಲ್ಲ ಸನಾತನ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ನಾಲ್ಕು ಮುಖ ಇದೆ ಸನಾತನ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಪ್ರಧಾನವಾಗಿ ನಾಲ್ಕು ಮುಖ ಇದೆ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿದ್ದಾರೋ ಅಷ್ಟು ಮುಖಗಳಿದೆ ವಿವೇಕಾನಂದರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಪ್ರತಿ ಮನುಷ್ಯನಿಗೂ ಒಂದೊಂದು ಪಂಥ ಆಗಬೇಕು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಗಾಡೋದೇನು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬಹಳ ದೇವರುಗಳು ಆದ್ದರಿಂದ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಗ್ಗ ಶತಮೂರ್ಖರು ಮಾತುಗಳು ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬಹಳ ದೇವರುಗಳಿಲ್ಲ ಒಬ್ಬನೇ ದೇವರು ಏಕ ದೇವೋಪಾಸನೆ ಬಹು ರೂಪೋಪಾಸನೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ದೇವರುಗಳೇ ಬಹಳ ಇಲ್ಲ ಋಗ್ವೇದವೇ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಏಕಂ ಸತ್ ವಿಪ್ರಾಹ ಬಹುಧಾ ವದಂತಿ ಇರುವುದು ಒಂದು ಜನ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಾವಿರಾರು ಹೆಸರು ಕರೀತಾರೆ ನಿಮಗೆ ನೀವಿರೋ ಒಬ್ಬರೇ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸಾವಿರ ಜನ ಸಾವಿರ ಹೆಸರನ್ನು ಕರೀತಾರೆ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ಕರೀತಾರೆ ನೀವು ಅವ್ರು ಫ್ರೀಡಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ ಓಕೆ ಕರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಯಾಕೆ ನೀವು ಅಷ್ಟು ವಿಶಾಲ ಮನಸ್ಸಿನವರು ನಿನಗೆ ಇಷ್ಟವಾದ ಹೆಸರು ನನಗೆ ಕರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಫ್ರೀಡಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ ಹಾಗೆ ನಿರ್ಗುಣ ನಿರಾಕಾರ ಬ್ರಹ್ಮ ಸನಾತನ ಧರ್ಮದ ದೇವರು ಅವರಿಗೆ ಬೇಕಾದ ನಾಮ ಅದರ ಹೆಸರು ಬೇಕಾದ ರೂಪ ಕೊಡುವಂತಹ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೊಟ್ಟುಬಿಟ್ಟಿದೆ ಸನಾತನ ಧರ್ಮ ಆದ್ದರಿಂದ ಬಹುರೂಪೋಪಾಸನೆ ಹಾಗಾದರೆ ಸನಾತನ ಧರ್ಮ ಅಂತಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಸೆಕ್ಟ್ಸ್ ಬರಬಹುದು ಏಳ್ನೂರ ಐವತ್ತು ಕೋಟಿ ಜನಸಂಖ್ಯೆನ ಇವತ್ತು ನಿಮಗೆ ಮೂವತ್ತ್ಮೂರು ಕೋಟಿ ದೇವತೆಗಳು ಅಂತ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದು ಹೇಳಿದ್ದು ಯಾವಾ
ಬುದ್ಧನನ್ನು ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡು ಇವತ್ತಿನ ನಾಸ್ತಿಕರನ್ನು ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡು ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಒಂದು ವಾಕ್ಯ ಮಾತಾಡಿಲ್ಲ ಅದರ ವಿರುದ್ಧ ಯಾಕೆ ಮಾತಾಡೋಕೆ ಆಗಲ್ಲ ರಾಜಯೋಗದ ವಿರುದ್ಧ ಮಾತಾಡೋಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಕರ್ಮಯೋಗದ ವಿರುದ್ಧ ಮಾತಾಡೋಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಕೇವಲ ಭಕ್ತಿಯೋಗದ ವಿರುದ್ಧ ಮಾತಾಡ್ತೀರಿ ಭಕ್ತಿಯೋಗದಲ್ಲಿ ಅದು ಹಾಗೆ ಇದು ಹೀಗೆ ಅಂತೀರಿ ಆದರೆ ಭಕ್ತಿಯೋಗ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಇವರು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕುಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ನಂಬು ನೀನು ಅಂತ ನಂಬಿಕೆ ಯಾರು ಯಾವ ಪ್ರಶ್ನೆನೂ ಬೇಡದೆ ನಾನು ನಂಬ್ತೀನಿ ಅಂತಾರಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಸಿಲೆಬಸ್ ನೀವು ಎಕನಾಮಿಕ್ಸು ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಏನ್ರಿ ನ್ಯೂಟನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನೀವು ಈ ಮೂರ್ಖರಿಗಿಂತ ಮೂರ್ಖರು ಬೇರೆ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಇದಾರೆ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಗುರುಳೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಘನವೆಂಬ ತತ್ವಕ್ಕೆ ದಿನರಾತ್ರಿ ಮನಸೋತು ಏನನ್ನು ನೆನೆಯದೆ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಮರೆಯುತ್ತಾ ಅದರ ಅನುಸಂಧೆಯಲ್ಲಿ ಜೀವಾಭಾರವನ್ನು ಮರೆಯುವುದೇ ಹನುಮಂತನ ಉಪದೇಶ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇವಾಗ ಸನಾತನ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ರಾಮನ್ನ ಕೆಲವರು ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡಿಯಾರೆ ರಾಮ ಅಂದ್ರೆ ನಾವೇ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇವಾಗ ಇವ್ರು ನನ್ನ ಪಕ್ಕ ಮುಸ್ಲಿಂ ಮುಡ ಕೂತಿದ್ದಾರೆ ಇವರು ಸನಾತನ ಸನಾತನ ಅಂತ ನಾವು ಒಪ್ಬೇಕಾ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಗುರುಗಳೇ ಇವರು ಕೂಡ ಸನಾತನ ತಾನೆ ಇವರು ಸನಾತನ ತಾನೆ ನೂರಕ್ಕೆ ನೂರು ಹಂಗ್ರೆ ಮುಸ್ಲಿಂ ಕೂಡ ಸನಾತನ ನೂರಕ್ಕೆ ನೂರು ಹಾ ಗುರುಳೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಗುರುಳೆ ಅದೊಂದು ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಸನಾತನ ಧರ್ಮದ ಆಚೆಗೆ ಧರ್ಮವೇ ಇಲ್ಲ ಹಾ ಗುರುಳೆ ಕ್ಲಾರಿಫಿಕೇಶನ್ ಬೇಕಾಗಿ ನೂರಕ್ಕೆ ನೂರು ನೂರಕ್ಕೆ ನೂರು ಮುಸ್ಲಿಂ ಕೂಡ ಸನಾತನ ರಾಮಕೃಷ್ಣರು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರು ಇದನ್ನ ರಾಮಕೃಷ್ಣರು ಇಸ್ಲಾಂ ಪ್ರಕಾರ ಇಸ್ಲಾಂ ಪ್ರಕಾರ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ ಕೊನೆಗೆ ದಿವ್ಯ ಪುರುಷನ ದರ್ಶನ ಆಯ್ತು ಅವ್ರಿಗೆ ಆಮೇಲೆ ಬಹುಶಃ ಅದು ಅಲ್ಲ ಅಲ್ಲಾನ ರೂಪ ಅಥವಾ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ರೂಪ ಯಾವ ರೂಪ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಒಬ್ಬ ದಿವ್ಯ ಪುರುಷ ಬಂದ ಹಾಗೇನೆ ಜೀಸಸ್ ಆ ದಿವ್ಯ ಪುರುಷ ಇಸ್ಲಾಂ ಪ್ರಕಾರ ಬಂದವನು ತಮ್ಮ ಅವ್ರ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟ ಜೀಸಸ್ ಬಂದು ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರು ಅವರೇ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ರಿಲಿಜನ್ಸ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ರು ಸರ್ವ ಧರ್ಮಗಳ ಸಮ್ಮೇಳನ ರಾಮಕೃಷ್ಣರೇ ಆಗ್ಬಿಟ್ರು ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ವಿವೇಕಾನಂದರನ್ನು ನೋಡಿ ಅಮೆರಿಕನ್ ಪತ್ರಿಕೆ ಬರೆದಿದ್ದೇನು ಗೊತ್ತಾ ಈಸ್ ಎ ಬುದ್ಧಿಸ್ಟ್ ಆರ್ ಎ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಆರ್ ಎ ಮೊಹಮ್ಮಡನ್ ಅರೆ ಹಿಂದೂ ಅವರು ವಿವೇಕಾನಂದರು ಮೊಹಮ್ಮಡನ್ನ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ನ ಬುದ್ಧಿಸ್ಟ್ ಹಿಂದೂನ ಯಾಕೆ ಎಲ್ಲವೂ ಹೌದನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾರೆ ಯಾವುದೇ ರಾಮಕೃಷ್ಣರ ಅನುಯಾಯಿ ಹಾಗೆ ಕಾಣ್ತಾನೆ ಅದೇ ನಿಜವಾದ ಸನಾತನ ಧರ್ಮ ಒಂದೊಳ್ಳೆ ತುಂಬಾ ಧನ್ಯವಾದಗಳುಗಳೇ ಒಂದೊಳ್ಳೆ ಮೆಸೇಜ್ ಕೊಟ್ರಿ ಒಳ್ಳೆ ಮೆಸೇಜ್ ಅಲ್ಲ ಎರಡು ಗಂಟೆಯ ಅವರ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದ ನಂತರ ನನ್ನ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ಮುಸಲ್ಮಾನ ಸನಾತನಿ ಹೌದು ಅಲ್ವೋ ಅನ್ನೋ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮೂಡ್ತು ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಒಂದು ಗಾದೆ ಮಾತಿದೆ ಬಡತನಕ ರಾಮಾಯಣ ಕೇಳಿ ರಾಮ ಬಹಳ ಅದ್ಭುತವಾದ ಚರ್ಚೆ ಇದು ನನಗೆ ನ್ಯೂಸ್ ಅವರ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮಗಳಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಚರ್ಚೆಯನ್ನ ನಡೆಸಿದೀನಿ ಇವತ್ತು ತಮ್ಮಿಂದಾಗಿ ಅದು ಸಾಧ್ಯ ಆಯಿತು ತುಂಬ ಧನ್ಯವಾದ ಈ ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದಕ್ಕೆ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಧನ್ಯವಾದ ಮುಂದಿನ ವಾರ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಅತಿಥಿಯೊಂದಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಬರ್ತೀನಿ ನೇರ ದಿಟ್ಟ ನಿರಂತರ ಸುದ್ದಿಗಾಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ ಏಷ್ಯಾ ನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ ಇದು ಏಷ್ಯಾ ನೆಟ್ ನ್ಯೂಸ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಪ್ರಸ್ತುತಿ ನೀವು ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಏಷ್ಯಾ ನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್